আসসালামু আলাইকুম তোমরা যারা পরাবিত্তে শর্টকাটের ভিডিওগুলো দেখেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর তোমাদের রিকোয়েস্টেই উপবিত্ত এবং অধিবিত্তের শর্টকাটের ভিডিওগুলো আমি তৈরি করতে যাচ্ছি আর এই ভিডিওটাই হচ্ছে প্রথম ভিডিও এই ভিডিওতে আমি কোনো শর্টকাট নিয়ে কথা বলবো না আমি বেসিক জিনিস নিয়ে কথা বলবো তার একটাই মেইন কারণ তুমি যদি শর্টকাটগুলো বুঝতে চাও শর্টকাটগুলো মনে রাখতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই বেসিক জিনিসটা পুরোপুরি ক্লিয়ার থাকা লাগবে আর উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত তুলনামূলক একটু কঠিন এই জন্য তোমাকে মাস্ট এই বেসিক জিনিসটা জানতেই হবে আজকে এরকম একটা জিনিস নিয়ে কথা বলবো খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস সেটা হচ্ছে কাল্পনিক অর্থাৎ উৎকেন্দ্রিকতা আর বলরেখা যেটাকে আমরা নিয়ামক রেখা বা দ্বিখাক্ষ রেখা বলে থাকি এই বিষয়টা নিয়ে আমি পুরোপুরি কথা বলবো এই উৎকেন্দ্রিকতা বিষয়টা যদি তুমি বুঝতে চাও তাহলে তোমাকে এই পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে কারণ এই ভিডিওটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ শর্টকাটের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি বলি তার মেন কারণ হচ্ছে বেসিক জিনিস ক্লিয়ার না থাকলে তুমি শর্টকাট মনে রেখে আসলে তেমন বেশি একটা উপকৃত হতে পারবা না আর আশা করি এই পুরো সিরিজটাই তোমাদের খুব ভালো লাগবে আর এই পুরো সিরিজটা দেখতে চাইলে তোমাকে ইউটিউব চ্যানেলের প্লে লিস্টে সিরিয়ালাইজ দেখতে হবে কারণ তুমি যদি সিরিয়ালাইজ ভিডিওগুলো না দেখো তাহলে অনেক প্রবলেম ফেস করবে যারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখেছ তারা আশা করি এই বিষয়টা সম্পর্কে পুরোপুরি ক্লিয়ার ধারণা আছে যে একটা ভিডিওর সাথে আরেকটা ভিডিওর কতটুকু লিঙ্ক আপ থাকে তোমরা যারা নতুন একদম নিউ আমার এই পুরো ভিডিওটা দেখতেছ এ তাহলে আমি তোমাকে বলবো অবশ্যই সিরিয়াল মেনটেন করে একটা জায়গা থেকে ভিডিও দেখা শুরু করো ভিডিওর দেখবা প্রথম দিকেই নাম্বার দেওয়া থাকে সিরিয়াল মেনটেন করে তুমি ভিডিওর গুলো দেখা শুরু করলে পুরোপুরি জিনিসগুলো বুঝতে পারবে তাহলে দেখো আমরা এই ভিডিওতে কনিক্স সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি কনিক্স এর একটা কাল্পনিক জিনিস উৎকেন্দ্রিকতা এই উৎকেন্দ্রিকতার একদম বেসিক জিনিসটা জানতে চাচ্ছি উৎকেন্দ্রিকতা এই উৎকেন্দ্রিকতাটা কি মূলত সেটা আমাদের জানতে হবে এই উৎকেন্দ্রিকতা হচ্ছে ইলিপস ইলিপস কে ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা উৎকেন্দ্রিকতাকে ই দ্বারা প্রকাশ করব প্রথম কথা হচ্ছে কনিক্স এই কনিক্স কথাটাই এসেছে মূলত বক্ররেখা থেকে যে কোন একটা বক্ররেখাকে আমরা বৃত্তে নিব তারপর উপবৃত্তে নিব পরাবৃত্তে নিব অধিবৃত্তে নিব সরল রেখা নিব তারপরে পরিমিতির বিশেষ করে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ বহুভুজ যে কোনো আকৃতিতে অর্থাৎ যে কোনো কৌণিক আকৃতিতে দাঁড় করাবো তাহলে এই একটা বক্ররেখাকে কি অ্যাঙ্গেলে কি বিবেচনা করে কি করে একটা আকৃতিতে দাঁড় করানো যায় সেটাই হচ্ছে কনিক্স তার মানে একটা বক্ররেখাকে যে কোনো একটা আকৃতি দেওয়াই হবে মূলত কনিক্স এর উদ্দেশ্য এই আকৃতিটা দেব উৎকেন্দ্রিকতার উপর ভিত্তি করে এই উৎকেন্দ্রিকতাটা কি উৎকেন্দ্রিকতাটা যদি তুমি বুঝতে চাও তাহলে তোমাকে একটা ফিজিক্স এর একটা জিনিস অনেকেই হয়তো পড়ে থাকবা যেহেতু এটা আমরা সেকেন্ড পেপার নিয়ে আলোচনা করতেছি তাহলে ফিজিক্স এর সেকেন্ড পেপার রয়েছে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে দেখবা রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ঠিক ওই জিনিসটাই মূলত আমরা এই জায়গায় পড়বো ই আকারে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার বা এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার এই জায়গাতে আমাদের একটু কনফিউজ থাকবে সেটাও আমরা ক্লিয়ার করে নেব এখন আসি এগুলো মূলত কি আলোচনা করতে চাচ্ছি আমি এগুলো কনিক্স এর আসলে কি জিনিস কনিক্স এর একটাই মেন জিনিস হবে সেটা হচ্ছে আমরা ধরো একটা বৃত্তের কথা যদি চিন্তা করি এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ সব দিকে সমান আমরা এটা জানি বৃত্তের ব্যাসার্ধটা কিভাবে মাপা হয় কেন্দ্র থেকে পরিধি অবধি পর্যন্ত এইটুকু যদি সব দিকে সমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারি বাইরে থেকে কেউ এদেরকে ধাক্কা দিচ্ছে না এমনই বোঝা যাচ্ছে তাহলে এই বাইরে থেকে ধাক্কা দেওয়ার একটা রেখা এই রেখাটাকে আমরা বলবো বলো রেখা এই বলো রেখা এই বলো রেখা তো সব দিকেই থাকবে এটা যদি ওয়াই অক্ষ চিন্তা করি তাহলে এক অক্ষ বড় বড় বলো রেখা থাকবে তাহলে আমার একটা বৃত্তের চতুর্দিকেই বলো রেখা থাকে এখন কথা হচ্ছে এই বলো রেখা যদি অনেক দূরে থাকে বিশেষ করে অসীমের দিকে থাকে তাহলে দেখো এই বলো রেখার প্রভাব কিন্তু বৃত্তের উপর পড়বে না বৃত্তের উপর না পড়লে আমরা বলতে পারি এই বলো রেখা এই বৃত্তের উপর কোন প্রকার বল দিবে না তার মানে বলের পরিমাণ দিবে শূন্য তাহলে আমরা সেই বলটাকেই বলতে পারতেছি উৎকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ এই বলো রেখা এই বৃত্তের উপর যে বল দিচ্ছে সেই বলটা হবে কি শূন্য মানে কোনো ধাক্কা দিবে না ধাক্কা দিলেই কি হবে এই বৃত্তের আকৃতি চেঞ্জ হয়ে যাবে ধরো সাপোজ এই দুইটা বলো রেখা যদি একে ধাক্কা দেয় ধাক্কা দিলে কি হয়ে যাবে একটু চাপা হয়ে যাবে চাপা হয়ে কি হয়ে যাবে এইরকম একটা শেপ হয়ে যাবে কারণ এইদিকে ধাক্কা দিচ্ছে ডিম্বাকার হয়ে গেল ডিম্বাকার হয়ে গেলে যেমন আমরা এই কথাটা বলতে পারি এরকম যে এটা যদি এটাকে ধাক্কা দেয় বা এটাও যদি এটাকে ধাক্কা দেয় তাহলে এই যেরকম একটা উপবৃত্তাকার রাউন্ড হচ্ছে তাহলে এটা মূলত এই বলো
নিয়ামক রেখা আর যে বল দিচ্ছে এই বলটাই হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা তাহলে আমরা বল রেখা আর বল দুইটাকে গুলিয়ে ফেলবো না বল রেখা হচ্ছে নিয়ামক রেখা বা দিক হাক্য রেখা দিক থেকে অর্থাৎ দুই দিক থেকে যে অক্ষরেখা ধাক্কা দিচ্ছে এই ধাক্কা রেখাটাকে আমরা বলতে পারি বল রেখা নিয়ামক রেখা বা দিক হাক্য রেখা আর এই উৎকেন্দ্রিকতা হচ্ছে এক প্রকার বল এই বলটা কাল্পনিক বল এই বলটাই আমরা নির্ণয় করতে যাই যে কোনো কিছুর বিশেষ করে যদি তুমি বিগত বছরের প্রশ্নগুলো দেখো তাহলে দেখবা এই উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত থেকে সবচাইতে বেশি কুশেন এসেছে উৎকেন্দ্রিকতা থেকে উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করো উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করো আমরা শর্ট কার্টে একটা প্রশ্ন দেখা মাত্রই ডিরেক্টলি উৎকেন্দ্রিকতা বলে দিতে পারবো সেই টেকনিকটা আমরা জানবো তার আগে উৎকেন্দ্রিকতা ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে নেই যে এই জিনিসটা কি দেখো আমরা বৃত্ত না জেনে আমরা একটু পরাবৃত্ত নিয়ে কথা বলি কারণ হচ্ছে পরাবৃত্তটা অলরেডি আমরা পড়ে ফেলেছি যেহেতু পরাবৃত্তটা নিয়ে কথা বলি পরাবৃত্তের আকৃতিটা এটা সবাই কম বেশি জানি যে পরাবৃত্তটা একটু সহজ তুলনামূলক এই জন্যই আগে দেওয়া পরাবৃত্তটা একটু চিন্তা করে দেখো এই জায়গায় আমরা একটু চিন্তা করি এই যে এই বিন্দুটাকে বলি শীর্ষ বিন্দু এটাকে এস দ্বারা প্রকাশ করি এর একটা কেন্দ্র থাকে এই কেন্দ্রটাকে বলি সি এবং এর উপকেন্দ্রটা হচ্ছে এস এই উপকেন্দ্র থেকে যে কোনো একটা বিন্দু চলমান যেমন ধরো আমরা এই যে এই চলমান বিন্দুটা ধরলাম এই বিন্দুটাকে বললাম পি এই চলমান বিন্দু আর এই যে এই উপকেন্দ্র দেখো কেন্দ্র না কিন্তু উপকেন্দ্র এইখানে কেন্দ্র নিয়ে কথা বলা যাবে না আমাদের উপকেন্দ্র নিয়ে কথা বলতে হবে এই উপকেন্দ্র এবং এর দূরত্ব এর দূরত্বটা কি হবে এসপি এসপি এখন দেখো এটা হলো কোন দিকের সার্কেল এটা হচ্ছে এই দিকের সার্কেল অর্থাৎ এই রেখাটা এই সার্কেলের উপর যে বল প্রয়োগ করবে তাহলে এই দূরত্বটা এই দূরত্বটাকে আমি যদি এইখানে একটা বিন্দু এম বলি এম থেকে লম্বটা নেই পি বিন্দু যে কোনো চলমান বিন্দু এটা যে কোনো বিন্দু যেমন এক্স ওয়াই একটা স্থানাঙ্ক দিয়ে বিন্দু দেওয়া আছে তাহলে এই দূরত্বটা কি হবে এই দূরত্বটা হবে পি এম এদের অনুপাত এদের অনুপাত যদি ওয়ান হয় তার মানে কি এইটুকু সমান এইটুকু যদি হয় তাহলে সেটা আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে পরাবৃত্ত তার মানে আমরা কি বের করতেছিলাম ই বের করতেছিলাম এসপি বাই পি এম আসলে এই ক্ষেত্রে তাহলে আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ার যে আমরা উপকেন্দ্র এবং চলমান বিন্দুর দূরত্ব বাই ওই চলমান বিন্দু থেকে বলরেখা যে পরিমাণ বল দেয় এর দূরত্ব বের করার চেষ্টা করি এর দূরত্বটা যদি বের করি বের করে যদি আমি একটা হিসাব বের করতে পারি তাহলে আমি বলে দিতে পারি উৎকেন্দ্রিকতাটা কত অর্থাৎ কি পরিমাণে বল প্রয়োগ হয়েছে এর উপর তাহলে দেখো একটু বৃত্তের ক্ষেত্রে যাই আমরা বৃত্ত থেকেই শুরু করব সবগুলাই বের করার চেষ্টা করব খুব ইজিলি আমরা বুঝে যাব এটা আসলে কি দেখো একটা বৃত্ত এই বৃত্ত সব দিকে সমান সব দিকে সমান থাকার ফলে আমরা বুঝতেছি এর উপরে কোনো বল প্রয়োগ করা হয় নাই তার মানে ইটা কত হবে বৃত্তের ক্ষেত্রে ইটা হবে জিরো এক নাম্বারটা হবে কত জিরো হবে আমি এটা কিভাবে ফাইন্ড আউট করতে পারি দেখো এক নাম্বারটা যে জিরো আমি কিভাবে বুঝবো এর ধরো একটা উপকেন্দ্র ধরে নিলাম এই জায়গায় উপকেন্দ্র থেকে যে কোনো একটা বিন্দু চলমান ধরো এই জায়গায় চলমান এই চলমান বিন্দুটা ধরলাম পি আর এই দিকে আছে একটা বলরেখা এই বলরেখাটা কোথায় থাকবে একদম অসীমে যেই বলরেখার নামটা আমরা ম্যাথমেটিক্স এ দেই ডি কাক্ষ রেখা বা নিয়ামক রেখা আচ্ছা এই বলরেখাটা কোথায় থাকবে একদম অসীমে থাকবে অনেক দূরে থাকবে অর্থাৎ ইনফিনিটিভ দূরে থাকবে তাহলে ই কি ই হচ্ছে দেখো ই হচ্ছে এই উপকেন্দ্র হতে ওই চলমান বিন্দুর দূরত্ব অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা এসপি বলি আর এটাকে যদি এম বলি তাহলে এসপি ভাই পি এম আচ্ছা এখন দেখো এসপিটা কত এসপিটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে এক্স পরিমাণ ধরে নিলাম এসপি কারণ আমরা তো জানি না কতটুকু আমি ধরে নিলাম এক্স পরিমাণ আর এই যে পি এম পি এমটা কত দেখো নিচে আলফা নিচে আলফা মানে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে এক্স থাক আর এখানে আমরা করে দিলাম ওয়ান বাই জিরো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে এক্স ইন্টু জিরো বাই ওয়ান তার মানে সেটা কিন্তু জিরো হয়ে যাচ্ছে আমরা ওই জায়গা থেকেই উৎকেন্দ্রিকতাটা বের করেছি এটা জিরো এখন কথা হচ্ছে এই বলরেখাটা যদি একটু এই দিকে নিয়ে আসি অর্থাৎ সসীমের ভিতরে নিয়ে আসি তাহলে এটা কি হয়ে যাবে একটু চাপা হয়ে যাবে কারণ দুই দিক থেকেই বলরেখা আসলো কাছাকাছি কাছাকাছি এসে একটু চাপ দিল চাপ দিলে একটু চাপা হয়ে যাবে চাপা হয়ে উপবৃত্তাকার আকৃতি ধারণ করবে বৃত্তটা কি হয়ে গেছে একটু ডিম্বাকার হয়ে গেছে উপবৃত্তাকার হয়ে গেছে তাহলে উপবৃত্তাকারের এখন এটাকে যদি আমরা এই দিক থেকে চাপ দিতাম তাহলে এরকম হইতো আর এই দিক থেকে চাপ দেওয়া তো এরকম হয়েছে তাহলে ধরো আমি এই চিত্রটা যদি একটু চেঞ্জ করে চিন্তা করি যে আমি যে কোনো একটা অক্ষ বরাবর নিয়ে কাজ করব মানে দুই অক্ষ নিয়ে কাজ করার দরকার নেই আমরা দুই অক্ষ অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক নিয়ে কাজ করলে আমি বোর্ডে দেখাইতে পারবো না চিত্রটা একে 
তাহলে এই জন্য আমরা একমাত্রিক চিত্রগুলো আঁকানোর চেষ্টা করব তাহলে আমি বললাম যে এটাকে আসলে মূলত একটু চিন্তা করে দেখো শুধু এক্স অক্ষ বরাবর চাপ দেওয়া হয়েছে তাহলে আমি এক্স অক্ষটা হচ্ছে আমার প্রধান অক্ষ কেন আমি প্রধান অক্ষ এটাকে বললাম প্রধান অক্ষ বলার একটাই মেন কারণ কারণ এটাকে এক্স অক্ষ বরাবর চাপ দেওয়া হয়েছে যেই অক্ষ বরাবর চাপ দিব সেই অক্ষটাকে আমি প্রধান অক্ষ বলে নেব তাহলে এর কেন্দ্রটা এই জায়গাতেই ছিল সার্কেল আর এইগুলা হচ্ছে এস উপবৃত্ত আর এইগুলাকে আমি শীর্ষ বিন্দু বলতে পারি তাহলে আমি যাই পাচ্ছি ডাবল ডাবল পাচ্ছি কেন্দ্র বাদে কেন্দ্রই মাত্র সিঙ্গেল আর যা পাচ্ছি ডাবল ডাবল পাচ্ছি এই বিষয়গুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এই উপবৃত্তের আমার নিয়ামক রেখাটা কিন্তু সসীমে আমার কিন্তু অসীমে না এখন আমি কি করছি একটু আনছি একটু সসীমে আনছি কাছাকাছি আনি নাই কাছাকাছি আনলে কিন্তু এটা ফেটে যাবে যদি চাপ দিয়ে আমি কাছাকাছি আনতাম তাহলে খুব ফেটে যাবে ধরো এটাকে একটু কাছাকাছি আনা হয়েছে কাছাকাছি অর্থাৎ সসীমে আনা হয়েছে তো এই জন্য এরকম আকৃতি ধারণ করেছে এখন এইগুলো হচ্ছে দ্বিখাক্ষ রেখা যখন আমরা দুইটাকে কাছে নিয়ে এসেছি বাকি দুইটাও একটা ভিজুয়াল দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করতে পারো কাছাকাছি এসেছে তো এখন আমরা এদের একটু চিন্তা করব দেখুন এই যে এই দূরত্বটা এসপি এটা যদি এক্স হয় এটা হচ্ছে এক্স হয় তাহলে এই পিএমটা এটার চাইতে বড় হবে এক্সের চাইতে এক্সের চাইতে প্লাস হবে মানে হালকা কিছু বড় হবে এটা বলাই যায় তাহলে দেখো আমাদের ইটা কি হবে এটা হবে যে এই এক্স বাই এই এক্স প্লাস মানে হালকা কিছু বড় তাহলে আমরা যদি কখনোই একটা ধরো এই টু কে যদি থ্রি দিয়ে ভাগ করি দেখো তো বগ্নাংশ আকারে পাবো না অর্থাৎ জিরুর চাইতে বড় একের চাইতে কম এরকম মানে পাবো কিন্তু যেমন ধরো এই যে ওয়ান কে টু দিয়ে ভাগ করলে আমরা যদি উপরে ছোট সংখ্যা থাকে নিচে যদি বড় সংখ্যা থাকে তাহলে সেটা কি তো কত পাবো জিরো পয়েন্ট ফাইভ তার মানে জিরো থেকে ওয়ান এর মাঝখানে পাবো জিরো থেকে ওয়ান এর মাঝখানে একটা মান পাবো সেটাই হবে আমাদের মূলত কি উপবৃত্ত তাহলে জিরো থেকে ওয়ান এর মাঝখানে পেলে আমরা কত পাচ্ছি উপবৃত্ত পাচ্ছি কারণ এখানে সব সময় এই যে রেখাটার এই দূরত্বটা এই দূরত্বের চাইতে এই দূরত্বটা কি হবে বড় হবে একটু হইলেও বড় হবে তাহলে উপরে ছোট সংখ্যা নিচে যদি বড় সংখ্যা থাকে বাক করে দেখো সেটার মান জিরো থেকে বড় এবং ওয়ান এর থেকে ছোট হবে তাহলে আমরা এই বলের পরিমাণটাও কিন্তু পেয়ে গেলাম আচ্ছা এগুলো দিয়ে আসলে মূলত কি হবে কারণ হচ্ছে আমাদের উৎকেন্দ্রিকতাটাই জানা লাগবে শর্তটাই জানা লাগবে অনেক সময় অনেক পরীক্ষায় বিশেষ করে গুচ্ছ পরীক্ষায় বা এই এগ্রিভার্সারি পরীক্ষায় দেখবা এই ধরনের প্রশ্ন চলে আসে আর অনেকের একটা কুশেন যে আমি এই শর্টকাট গুলো যে দিচ্ছি এগুলো এই সিসির জন্য নাকি অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাকচুয়ালি দেখো এটা সব জায়গার জন্য সে অ্যাডমিশন কেন এই সিসি কেন তোমার চাকরির পরীক্ষাতেও যদি আসে তাহলে কিন্তু তুমি এটা ব্যবহার করতে পারবা আর এগুলো সিকিউয়ে ব্যবহার করা যাবে কি না এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কুশেন সিকিউয়ে ব্যবহার করলে তোমাকে অবশ্যই একটা নিয়ম মেনে ব্যবহার করতে হবে এই ম্যাথগুলো সিকিউয়ে ব্যবহার করা যাবে আর সেটা অবশ্যই একটা নিয়ম মেনে কারণ হচ্ছে আমি এই ক্ষেত্রে উপবৃত্তের বা পরাবৃত্তের অধিবৃত্তের ম্যাথগুলো করাইতে গিয়ে দেখবার ডিফারেন্সিয়েশন নিয়ে আসতেছি এখন কথা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশন এলাও নাও থাকতে পারে যে এই অধ্যায়গুলো করতে গেলে ডিফারেন্সিয়েশন দেখ করা যাবে না তখন ওই ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই সাইট নোট দিয়ে দিতে হবে যে কেন কিভাবে কি করলাম কারণ অনেক সারেই এই তথ্যগুলো নাও জানতে পারে এই জন্য সাইট নোট দিয়ে দিলে তোমার সিকিউ হতে পারে তাই আমি বলবো সিকিউর জন্য আলাদা প্রিপারেশন নেও আর এম সিকিউর জন্য আমার শর্টকাট গুলো দেখো এবং কোন ক্ষেত্রে যদি তুমি কোন ক্ষেত্রে যদি তুমি সিকিউ না পারো তখন এই শর্টকাট পদ্ধতিতে দিয়ে সাইট নোট দিয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড মান করে দিবা তাহলে দেখবা হয়ে যাবে এখন আসি আমরা পরাবৃত্ত পরাবৃত্তটা দেখলাম তাহলে অধিবৃত্তটা দেখি পরাবৃত্তটা আমরা যে দিক থেকেই চিন্তা করি এই দিক থেকেও চিন্তা করতে পারি 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 যে দিক থেকে চিন্তা করি না কেন সেমি আসবে মূলত এই ক্ষেত্রে শর্তটা কি পরাবৃত্তটা তারপর একটু দেখিয়ে দিই দেখো এটা এমন ভাবে একটা সার্কেল তৈরি করতে হবে এটা আসলে কিভাবে তৈরি হলো একটু চিন্তা করে দেখো এই পরাবৃত্তটাই একটু চিন্তা করে দেখো যে আমরা এই একটা বৃত্ত এই বৃত্তটাকে এই বৃত্তটা ধরো সমান একদম ক্লিয়ার আমি আসলে বৃত্তগুলো বোর্ডে তো হাত দিয়ে কাছি তেমন সমান নাও হতে পারে এটা ধরে নিও এই বৃত্তটাকে আমরা চাপ দিছিলাম এই দিক থেকে চাপ দেওয়ার পরে এই আকৃতি হয়েছে এই আকৃতিকে আরেকটু চাপ দিছি তখন কি হবে এটা ফেটে যাবে এটা কি হবে এরকম ফেটে যাবে এই একটা পার্ট আমরা এই জায়গায় নিয়ে আসলাম এই একটা পার্ট এই জায়গায় নিয়ে আসলাম এর একটা কেন্দ্র ছিল কেন্দ্র দরকার নাই আমার দরকার উপবৃত্ত এই উপবৃত্তকে এস আর এই বিন্দুটাকে
এই নিয়ামক রেখা এখন এখন শর্তটা কি এই নিয়ামক রেখা থেকে এই দূরত্ব আর এই দূরত্ব সমান হতে হবে তাহলে আমরা কি বলবো পরাবৃত্ত বলবো অর্থাৎ ই সমান সমান এসপি বাই পি এম এটা কি হবে সমান হবে এটাও যদি এক্স হয় এটাও এক্স হবে কারণ কি প্রথমে এক্স ছিল কত আলফা মানে এই যে এই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে এক্স ওয়ান বলি আর এটা এক্স টু বলি তাহলে এই এক্স টু কত ছিল আলফা ছিল আর এক্স ওয়ান ছিল খুব ছোট আর পরবর্তীতে কি করলাম পরেরটা উপবৃত্তে এই এক্স ওয়ানটা এক্স টুটা একটা ভিজিবল হচ্ছে কিন্তু সেটা এক্স এর চাইতে বড় আর এক্স ওয়ানটা এক্স এর সমতুল্য এখন আমরা করতেছি কি দেখো এই এক্স টুটা এই এক্স টুটা যা আসবে এক্স আসলে এই এক্স ওয়ানটাও কিন্তু এক্সই হবে এটা যদি পাঁচ মিটার হয় তাহলে এটাও কিন্তু পাঁচ মিটারই হবে তখনই আমরা পরাবৃত্তে বলতে পারি অর্থাৎ এই দূরত্বটা যতটুকু হবে এই দূরত্বটাও সেম হইতে হবে তখন কাটাকাটি করে আমরা ওয়ান বলে দিতে পারি তাহলে পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে ই কত ওয়ান তাহলে অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে কি হবে বুঝাই যাচ্ছে ওয়ানের চেয়ে বেড়ে যাবে কারণ কি এই নিয়ামক রেখাটা আরো কাছাকাছি চলে আসলে তখন দেখো এই দূরত্বটা কমে যাচ্ছে এটা কম আর এটা বেশি তাহলে আমরা দেখো একটা বেশি সংখ্যাকে অর্থাৎ একটা বড় সংখ্যাকে যদি ছোট সংখ্যা দিয়ে বাক করি তাহলে ওইটা অবশ্যই ওয়ানের বেশি হবে ওয়ানের বেশি হবে তাহলে আমরা বলতেই পারি এটা তাহলে অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে অনেক বেশি হয়ে যাবে এখন দেখো একটা অধিবৃত্তের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে অধিবৃত্তটা কেমন হচ্ছে অধিবৃত্তটা হচ্ছে এরকম যে একটা নিয়ামক রেখার দুই দিকে দুইটা এরকম হয়ে যাচ্ছে তার মানে এইটাই হচ্ছে অধিবৃত্ত কারণ এটা দুই দিকে চলে আসলো নিয়ামক রেখা খুব কাছাকাছি চলে এসেছে এখন এসপিটা অনেক বড় এসপিটা অনেক বড় আর এই দিকে পিএমটা অনেক ছোট হয়ে গেছে তার মানে এসপি কে পিএম দিয়ে ভাগ করলে সেটা ওয়ান এর বড় হয়ে যাবে এখন কথাটা হচ্ছে যে সরল রেখা তাহলে কিভাবে আসলো এই নিয়ামক রেখা যখন এই বক্র রেখার উপরে এসে গেছে এই নিয়ামক রেখা যখন বক্র রেখার উপরে এসে গেছে তখন এটা সরল রেখা আকৃতি হয়ে গেছে কারণ কি এমন বল প্রয়োগ করা হয়েছে যেন একদম উপরে এসে গেছে তখন দেখো হিসাবটা করে দেখো দেখো আমরা এই জায়গায় যখন সরল রেখা হলো তখন এর এসপি কিন্তু অসীমে এস আর পি একদম অসীমে বলা যেতে পারে এসপি হচ্ছে আলফা আর পিএম কত এই যে পিএমটা একদম উপরে চলে আসলে জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমরা বলতে পারি পিএমটা খুব কম মানে কাছাকাছি একদম জিরো না হইলেও এক্স এর মতন বলতে পারি তাহলে এখন দেখো জিরোই বললাম আর এক্সই বললাম যাই হোক এখন কথা হচ্ছে এই আলফা কে জিরো দিয়ে ভাগ করলো সেটা তো আলফাই আসবে বা এক্স দিয়ে ভাগ করলো আলফাই আসবে এসপি বাই পি এম অর্থাৎ এটাই ই তাহলে আমাদের সরল রেখার উৎকেন্দ্রিকতা কত পাচ্ছি একদম অসীম আর এই সরল রেখা দিয়েই পরবর্তীতে আমরা ত্রিভুজ গঠন করতেছি চতুর্ভুজ গঠন করতেছি বা অন্য কিছু গঠন করতেছি এখন আমাদের এই উৎকেন্দ্রিকতাটাই জানা লাগবে এই উৎকেন্দ্রিকতাটাই জানা দরকার এবং এটা যদি আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করো তুমি যদি ফিজিক্স এর সেকেন্ড পার্ট এর অষ্টম অধ্যায়টা পড়ো আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান ওই আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে আইনস্টাইনের একটা কথা ছিল কিন্তু এরকম যে একটা মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করতেছে এবং আরেকটা মানুষ মহাকাশে গেল এবং তারা দুইজনই যমজ বাই এখন যমজ বাই এখন আমি পৃথিবীতে চল্লিশ বছর ধরে আমি দেখতেছি ঘটনাটা সে চল্লিশ বছর ধরে আসতেছে না একটা সময় যাওয়ার পর এই এর বয়স যখন চল্লিশ বছর হবে এই বিয়ের বয়স দেখবা কমে যাচ্ছে ২৫ বছর হচ্ছে বা ১৬ বছর হচ্ছে এরকম হবে এখন কথা হচ্ছে এই ঘটনাটা মূলত ঘটে এই কাল্পনিক একটা বল রেখার জন্যই কাল্পনিক একটা বলের জন্যই এবং এটা দীর্ঘায়ন এবং রসায়নের পরিবর্তন হয় যে চলমান ঘটনাটা কমে যাবে আর স্থির ঘটনাটা বেড়ে যাবে তখন ওই ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস পড়ি এরকম যে টি নট ইকুয়াল টু টি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এই জিনিসটাই কিন্তু আমরা নিচ্ছি এখন আমরা এই উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এস স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার এটা দিয়েই মূলত কাজটা করব এই জিনিসটাই আমাদের লাগবে আমরা পরবর্তীতে দেখব তাহলে আশা করি তুমি এই বেসিক জিনিসটা দেখে নিয়েছ আর ভিডিওগুলো অবশ্যই সিরিয়াল ওয়াইজ দেখবা আদারওয়াইজ বুঝতে পারবে না এবং এই ভিডিওগুলো একটু শেয়ার করে দিও কমেন্ট করিও যে তোমার কোন একটা প্রবলেম থাকলে অবশ্যই সাথে সাথে কমেন্ট করে জানাবা আর একটা কথা বলে দিচ্ছি যখন আমি অন্তরীকরণ করি বা মানগুলা বসাই বা কোন ক্যালকুলেশন করি আমার ক্যালকুলেশনে কিন্তু অনেক সময় ভুল হয় কারণ আমি বলা প্লাস কথা বলা প্লাস ক্যামেরার সামনে থাকা সবকিছু একসাথে মেনটেন করতে গিয়ে কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু ভুল করে ফেলি ক্যালকুলেশনে বাট লজিকে না লজিকে ভুল থাকলে অবশ্যই সাথে সাথে আমাকে জানাবা আর ক্যালকুলেশনে ভুল থাকলে তুমি তা করে নিবা ধরো সাপোজ আমি বললাম 
যেমন ডি ডি এক্স আমি বললাম ডি ডি এক্স আর তুমি এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর এটাকে অন্তরীকরণ করো তাহলে আমি অন্তরীকরণ করতে গিয়ে ধরো এরকম করলাম ফাইভ এক্স এখানে পাওয়ার দিতে ভুলে গেলাম ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর লেখলাম এরকম যদি হয়ে যায় তাহলে এই ভুলটা কিন্তু তুমি দেখে নিবা কারণ এইখানে ফাইভ মাইনাস ওয়ান হওয়ার কথা তখন সেটা ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর অন্তরীকরণ করব ওয়াই ধ্রুবক এক্স এর সাপেক্ষ অন্তরীকরণ করলে ওয়াই কি হয়ে যাবে ধ্রুবক এই ধ্রুবকটাকে সামনে রেখে দিব তারপরে এটার অন্তরীকরণ করব অন্তরীকরণ হচ্ছে ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ওয়ান তখন কি হবে ফাইভ x to the power 4, y to the power 4. এই বিষয়গুলো তোমাকে একটু জেনেই এই জায়গায় আসতে হবে কারণ আমার ভিডিওগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের তোমরা যারা অলরেডি পড়েছ তারা অবশ্যই জানো উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের ফার্স্ট টাইপ হচ্ছে এটা এই টাইপে আমরা কেন্দ্র নির্ণয় কিভাবে করে সেই জিনিসটা দেখব শুধুমাত্র উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের কেন্দ্র না যে কোনো কোনিক্সের কেন্দ্র কিভাবে নির্ণয় করতে পারি সেই শর্টকাটটা দেখব যদি একটা বৃত্তের সমীকরণ নেই আমরা ধরো একটা বৃত্তের সমীকরণ নিলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই প্লাস থার্টিন ইকুয়াল জিরো যদিও আমার এটা উৎকেন্দ্রিকতা দিয়ে আগে চেক করা দরকার বৃত্তের সমীকরণ কি না আমি যেহেতু বানিয়ে দিলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে বৃত্তের সমীকরণ নাও হতে পারে আমি দৌড়ে নিলাম আমি প্রশ্নেই বলে দিলাম এটা একটা বৃত্তের সমীকরণ এখন আমি বললাম এই বৃত্তের সমীকরণে আমাকে কেন্দ্র বের করতে হবে বৃত্তের তাহলে আমি এটা কেন্দ্র কিভাবে বের করব যে কোনো কোনিক্স এর কেন্দ্রই কিন্তু আমরা একই ভাবে বের করব তাহলে প্রথমেই হচ্ছে এক্স সম্মিলিত রাশিগুলার অন্তরীকরণ করব ওয়াই সম্মিলিত রাশিগুলার অন্তরীকরণ করব তাহলে আমাদের কেন্দ্র বের হয়ে যাবে এইখানে এক্স কে কে আছে আগে এক্স এর অন্তরীকরণ করতেছি এক্স সম্মিলিত রাশি কে কে আছে এখানে রাশি আছে একটাই টু এক্স তাহলে এটার অন্তরীকরণ করলাম টু এক্স আর এইখানে ফোর এক্স এর অন্তরীকরণ করলে হয়ে গেল ফোর ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা এই জায়গা থেকে এক্স পাইলাম কত এক্স পাইলাম মাইনাস টু তাহলে আমরা কিন্তু এক্স এর স্থানাঙ্কটা পেয়ে গেছি কেন্দ্রের এখন আমরা ওয়াই এর স্থানাঙ্কটা বের করি ওয়াই এর স্থানাঙ্কটা ওয়াই সম্মিলিত রাশির অন্তরীকরণ করব এখানে ওয়াই সম্মিলিত রাশির অন্তরীকরণ কত আসতেছে মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই আর এইখানে আসতেছে প্লাস সিক্স তাহলে এটার অন্তরীকরণ করলে এইখানে জিরো দিয়ে দিলাম তারপরে ওয়াই ইকুয়াল থ্রি তাহলে আমরা কেন্দ্র কিন্তু পেয়ে গেলাম এই বৃত্তের কেন্দ্র কত হবে এই বৃত্তের কেন্দ্র হবে মাইনাস টু আর হচ্ছে থ্রি তাহলে আমরা কিন্তু কেন্দ্র পেয়ে গেলাম তাহলে কাজটা কি করি কাজ করি এই জায়গাতে এটাই যে জায়গায় আমরা এক্স পাবো যেই যেই জায়গায় আমরা এক্স পাবো এক্স সম্মিলিত রাশিগুলার অন্তরীকরণ করব আর যেই যেই জায়গায় আমরা ওয়াই পাবো ওয়াই সম্মিলিত রাশিগুলার অন্তরীকরণ করব তাহলেই আমরা কি পেয়ে যাব আমরা সেই কেন্দ্রটা পেয়ে যাব তাহলে এরকম যদি আমরা একটা অধিবৃত্ত বা উপবৃত্ত যেটাই হোক আমরা যদি এখন উপবৃত্তের একটা সমীকরণের কেন্দ্রটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে সেটা কিভাবে নির্ণয় করব একই প্রসেস একই কাজ সেম কাজটাই করব আমরা একটা উপবৃত্তের সমীকরণ দিতেছি উপবৃত্তের একটা সমীকরণ নিলাম যে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার তারপরে আমি দিলাম এই জায়গায় প্লাস এইট এক্স প্লাস ষোলো ওয়াই প্লাস একশো চৌচল্লিশ এটা দিয়ে দিলাম ইকুয়াল জিরো আমি বললাম এটা একটা উপবৃত্তের সমীকরণ যদিও আমাকে চেক করে দেখা উচিত যে আসলে উপবৃত্তের সমীকরণ হলো কিনা উৎকেন্দ্রিকতা দিয়ে কিন্তু আমার চেক করার দরকার নেই আমি যেহেতু প্রশ্নেই বলে দিলাম এটা একটা উপবৃত্তের সমীকরণ তাহলে আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি এটা উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা মেনটেন করে চলবে এখন আসি এটার একটা কেন্দ্র কিভাবে নির্ণয় করতে পারি তাহলে আমার কেন্দ্র নির্ণয় করতে হবে কেন্দ্রটা আমরা কি করব এক্স এর সাপে অন্তরীকরণ করব এক্স এর গুলা তাহলে এক্স এর সাপে কে 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 আছে তাদের অন্তরীকরণ করে দেব তাহলে এইখানে আছে এইট এক্স আর এইদিকে আছে প্লাস এইট ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা এক্স পেয়ে গেলাম কত মাইনাস ওয়ান আর এখন আমরা ওয়াইটটা বের করব এটা আসলে আমরা কিসের বের করছি এক্স এর বের করছি এখন আমরা বের করব কারটা ওয়াইটটা ওয়াইটটা বের করি ওয়াইটটা হচ্ছে ফোর ওয়াই তারপরে এইখানে হচ্ছে প্লাস ষোলো ইকুয়াল জিরো তাহলে ওয়াই কত পেয়ে গেলাম ওয়াই পেয়ে গেলাম মাইনাস ফোর তাহলে আমার এটার কেন্দ্র কত এটার কেন্দ্র হচ্ছে এক্স এরটা আগে লিখবো এক্স এর স্থানাঙ্ক তারপরে ওয়াইটটা লিখবো ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক তাহলে এটার কিন্তু কেন্দ্র আমরা পেয়ে গেছি আচ্ছা এখন যদি আমরা 
অধিবৃত্তের একটা সমীকরণ দিয়ে অধিবৃত্তের যদি আমরা কেন্দ্র নির্ণয় করতে চাই সেম কাজ অধিবৃত্তেরটাও অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে আমরা অধিবৃত্তেরটাও সেম কাজই করব যেমন আমরা এখানে দিলাম 6x স্কয়ার মাইনাস 2y স্কয়ার প্লাস প্লাস আমি দিলাম এইখানে 18 আচ্ছা এইখানে দিলাম 24x প্লাস এইখানে আমি দিলাম মাইনাস 12y plus 143 দিয়ে দিলাম ইকুয়াল 0 এখন আমি বললাম এটা একটা অধিবৃত্ত সমীকরণ তাহলে এর কেন্দ্র নির্ণয় করব তাহলে এর কেন্দ্র আমি কিভাবে পেতে পারি কেন্দ্র सेम জিনিস আগে প্রথমে x এর স্থানাঙ্কটা বের করব x এর স্থানাঙ্কটা কি করব x সম্মিলিত রাশিগুলোর অন্তরীকরণ করব তাহলে x দুইটা আছে দুইটা জায়গায় আছে তো এদের অন্তরীকরণ করে দিলাম 12x 24 equal 0 তাহলে আমরা এই জায়গা থেকে পেয়ে গেলাম x equal to minus 2 আর এখন এটার আমরা অন্তরীকরণ করি তাহলে y এরটা পেয়ে যাব y এরটা আমরা কিভাবে পাচ্ছি এই যে minus 4y এর অন্তরীকরণ করলাম এইটুকু তারপর এখন এইটুকুর অন্তরীকরণ করব এইটুকু হচ্ছে minus 12 equal 0 তার মানে এটা ওইদিকে চলে গেলে প্লাস হয়ে যাবে তো আমরা 4 মানে y equal বলতে পারি minus 3 তাহলে আমরা কিন্তু এই জায়গার কেন্দ্রটা পেয়ে গেলাম কেন্দ্রটা কত এই যে -2 -3 তাহলে এটাই হবে কেন্দ্র এখন আসে একটা জটিল কোশ্চেনে অনেক বেশি জটিল হওয়ার মত একটা কোশ্চেন যে x y এক সাথে থাকলে তখন কি করব এই ধরনের যদি কেন্দ্র আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে x y এক সাথে থাকলে মূলত আমরা কিভাবে কেন্দ্র নির্ণয় করব তাহলে আমাদের সেই কাজটা কিভাবে করতে হবে যেমন এরকম একটা সমীকরণ থেকে আমরা যদি কেন্দ্র নির্ণয় করতে চাই যেমন আমি বললাম 2x স্কয়ার প্লাস 3y স্কয়ার প্লাস 6x প্লাস 8 বা এখানে আমি 9 দিলাম বা 9y প্লাস xy প্লাস 16 ইকুয়াল 0 আমি বললাম এটা একটা অধিবৃত্তের সমীকরণ এখন এই জায়গা থেকে আমাকে বলল যে এখন কেন্দ্র নির্ণয় করো এখন দেখো এই জায়গাতে x y একসাথে আছে এখন আমরা কেন্দ্র কিভাবে নির্ণয় করব सेम কাজ আমরা জাস্ট একটু লাইন করতে হবে একটা লাইন করতে হবে আগে डायरेक्टली आंसर বলে দিতে পারতাম এখন একটা লাইন করতে হবে যেটা আমরা একটু দেখো করি ফারস্টে কি করতে হবে আমাকে x সম্মিলিত রাশিগুলোর অন্তরীকরণ করব দেখি x সম্মিলিত রাশি কে কে আছে এটা আছে এটা আছে এটা আছে তাহলে এই তিনটার অন্তরীকরণ করতেছি আমরা x এরটা বের করার জন্য x এরটা বের করার জন্য আমরা তিনটার অন্তরীকরণ করতেছি মূলত তাহলে x এরটা বের করার জন্য আমরা যে যার যার অন্তরীকরণ করব সেটা আমরা করি দেখো 4x 4x 6 6 আর এই জায়গায় আমরা যদি অন্তরীকরণ করি এই জায়গায় যদি আমরা অন্তরীকরণ করি তাহলে আমরা বলতে পারি না শুধুমাত্র y থাকবে কারণ x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ ধ্রুবককে শুধুমাত্র y 0 এই যে একটা সমীকরণ পেয়ে গেলাম আমরা একটা সমীকরণ কিন্তু পেয়ে গেছি এই জায়গায় দুইটা অজানা x অজানা y অজানা এখন আসি y এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ y এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো এই যে 6 y 6 y 9 plus 9 আর এই জায়গা থেকে y এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে কি থাকবে x থাকবে তাহলে এটা ইকুয়াল টু 0 এই যে দুই নাম্বার সমীকরণ দেখো তোমার কত বড় ক্যালকুলেশন আর করা লাগতেছে এখন তুমি কি করবা এদের অপনয়ন করে দিবা অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন যাইতেই করো না কেন একটা করলেই হবে যদি তুমি অপনয়ন প্রতিস্থাপন করো তাহলে খুব ইজিলি মান বের হয়ে যাবে যেমন এখানে 4x বানানো উচিত তাহলে আমরা 4 দিয়ে গুণ করে দেই প্রতিটাকে 4 দিয়ে গুণ করে দিলাম এইখানেও 4 দিয়ে গুণ করে দিলাম তারপরে এইখানেও 4 দিয়ে গুণ করে দিলাম তাহলে এই যে বাদ করে দিব বিয়োগ করে দিচ্ছি তাহলে দেখো এখানে কত থাকতেছে +6 +y তাহলে হচ্ছে মাইনাস করতে হচ্ছে বিয়োগ যেহেতু করতেছি 4 6 24 y তারপর হচ্ছে 4 9 37 0 এখন এই জায়গা থেকে এই যে দেখো সব y তার মানে 23 y 23y 23y প্লাস হচ্ছে 37 আর 6 তাহলে এখন এই জায়গা থেকে আমরা y টা কত পাচ্ছি y টা পাচ্ছি ওই যে 42 ওইদিকে চলে গেলে মাইনাস মাইনাসে বাদ যাবে 42 বাই 23 তাহলে এখন y এর মানটা আমরা এক নাম্বার সমীকরণ বা দুই নাম্বার সমীকরণে বসাইয়া আমরা কি করব এই x এর মানটা পেয়ে যাব এখন দেখো এত জটিল মান তো আর আসবে না আমি নিজে বানায়া দিচ্ছি বিদায় এমন জটিল জটিল মান আসতেছে তোমার মানগুলো আসবে খুব সহজ তুমি যদি যে কোনো রাশির x y এক সাথে থাকলে যেমন আরেকটা সমীকরণ দিচ্ছি দেখো এইটারও আমরা কিভাবে কেন্দ্রটা নির্ণয় করব 
দেখো যে কোনো রাশির কেন্দ্র সেম ভাবে নির্ণয় করা যাবে হয়তো তোমাকে একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে কিন্তু মেথডটা খুব ইজি দেখো আমরা একটা সমীকরণ নেই ধরো বললাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস সিক্স এক্স ওয়াই প্লাস থার্টিন ইকুয়াল জিরো এখন আমরা এর কেন্দ্র নির্ণয় করব এটা পরাবৃত্ত হোক অধিবৃত্ত হোক উপবৃত্ত হোক যেটারই সমীকরণ হোক না কেন আমরা এটার কেন্দ্র নির্ণয় করব একটা প্রসেসেই নির্ণয় করব তাহলে প্রসেসটা কি আগে এক্স এর অন্তরীকরণ করে নেই এক্স এর অন্তরীকরণ এক্স সম্মিলিত রাশিগুলা যত জায়গায় আছে তত জায়গায় তাহলে এটা হচ্ছে টু এক্স মাইনাস টু প্লাস প্লাস কত প্লাস হচ্ছে সিক্স ওয়াই ইকুয়াল জিরো তাহলে এটার ক্ষেত্রে করি টু ওয়াই তারপর হচ্ছে মাইনাস থ্রি তারপরে হচ্ছে প্লাস সিক্স এক্স ইকুয়াল জিরো একবার এক্স এর সাপেক্ষ অন্তরীকরণ করলাম আর একবার ওয়াই এর সাপেক্ষ অন্তরীকরণ করলাম এখন হচ্ছে এদের অপনয়ন করে দেব এদের অপনয়ন করে দেব দেখো উপরে সিক্স এক্স আছে আর নিচে মানে নিচে সিক্স এক্স আছে উপরে সিক্স এক্স বানানো দরকার তাহলে থ্রি দিয়ে গুণ করে দেই প্রতিটাকেই থ্রি দিয়ে গুণ করে দেই প্রতিটাকেই থ্রি দিয়ে গুণ করে দিলাম তাহলে থ্রি দিয়ে গুণ করে দিলে এই এক্স এক্স বাদ তাহলে আমার ওয়াই থাকতেছে দেখো এইখানে কত ওয়াই তিন ছয় আঠারো ওয়াই তারপর হচ্ছে মাইনাস সিক্স তারপর এটা বিউক হয়ে যাবে টু ওয়াই তারপরে এইখানে এটা বিউক হয়ে প্লাস হয়ে যাবে থ্রি ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা বলতে পারি এই জায়গা থেকে ষোলো ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস থ্রি ওই দিকে গিয়ে হয়ে যাবে কি প্লাস থ্রি তাহলে থ্রি বাই ষোলো ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি বাই ষোলো বলতে পারি এখন এই থ্রি বাই ষোলোটা আমরা এই যে যে কোনো একটা জায়গায় বসাবো যে জায়গাটাতে সহজ হবে আমি এই জায়গাতেও বসাইতে পারি এই জায়গাতেও বসাইতে পারি তাহলে এটা বসাই দিয়ে এই জায়গা থেকে এক্স এর মানটা পেয়ে যাবো খুব সহজে এখানে টু ইন্টু থ্রি বাই ষোলো তারপরে হচ্ছে মাইনাস থ্রি তারপর হচ্ছে প্লাস সিক্স এক্স ইকুয়াল জিরো এখন এই জায়গা থেকে এক্স এর মানটা বের করে আমরা দুইটা সমীকরণ পেয়ে যাবো একটা এক্স এর আর একটা ওয়ার এক্স এর মানটা এই জায়গায় বসাবো ওয়ার মানটা এই জায়গায় বসাবো আমাদের কিন্তু কেন্দ্র এসে যাবে এটা হচ্ছে মোটামুটি জটিল এখন দেখো আরেকটা সহজ হয়েতে যাই তার আগে একটু ডিফারেন্ট করে দিই যে আসলে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত আমরা আরো একটা সমীকরণ দেখে কিভাবে ডিরেক্টলি বুঝবো একটা সমীকরণ দেখে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত বুঝার অয়েটা কি থাকতে পারে সেটা আমাকে দেখতে হবে দেখো এইখানে এক্স স্কোয়ার আর এইখানে এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল এটা যদি ওয়ান আর একটা প্রসেস হতে পারে এক্স স্কোয়ার এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বি স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান এখন দেখো এই জায়গায় একটা প্লাস আর একটা মাইনাস এই জায়গায় একটা প্লাস আর একটা মাইনাস এই প্লাসটা হবে উপবৃত্ত এই প্লাস থাকলে আমরা বলবো এটা কি উপবৃত্ত আর মাইনাস থাকলে আমরা বলবো এটা কি অধিবৃত্ত যদি প্লাস থাকে এই জায়গায় তাহলেই বুঝে নিবা এটা উপবৃত্ত আর মাইনাস থাকলেই বুঝবা অধিবৃত্ত জাস্ট এইটুকুই পার্থক্য আর কোনো পার্থক্য নেই তাহলে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত আমরা এই জন্য একসাথে পড়তেছি দুইটা প্রায় সেম তোমার বইয়েতেও দেখবা সূত্র প্রায় কাছাকাছি কিন্তু অনেক সূত্র তো এত সূত্র আমরা পড়ব না আমরা জাস্ট তিনটা জিনিস দিয়ে সব করে ফেলব এক নাম্বার জিনিস হচ্ছে কেন্দ্র দুই নাম্বার জিনিস হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা তিন নাম্বার জিনিস হচ্ছে এই এ এবং বি নির্ণয় এই দুইটা জিনিস যদি আমরা তিনটা জিনিস যদি করতে পারি আমরা এই কনিক্স এর সব কিছু পারবো এই জন্য আমাদের এই তিনটা জিনিস খুব ভালোভাবে জানা থাকা লাগবে ধরো একটা সমীকরণ আমি তোমাকে দিলাম এরকম যে একটা সমীকরণ আমি দিলাম একটা সমীকরণ আমি নিজে থেকেই বানাচ্ছি ধরো সাপোজ আমি বললাম এইখানে এক্স স্কোয়ার আর এইখানে আছে ধরো নাইন প্লাস এইখানে দিলাম ওয়াই স্কোয়ার আর নিচে দিলাম ফোর ইকুয়াল ওয়ান এখন এটা তো আসলে মূলত উপবৃত্তের সমীকরণ এখন আমি যদি এই জায়গা থেকে তোমাকে আমি যদি এই জায়গা থেকে আমি যদি তোমাকে কেন্দ্র নির্ণয় করতে বলি তাহলে কেন্দ্রটা কিন্তু খুব সহজে নির্ণয় করা যাবে এই জায়গা থেকে কেন্দ্র নির্ণয় কারণ কেন্দ্র আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি কেন্দ্র আমরা নির্ণয় করতে পারি যে এক্স এর সাপে কন্তরীকরণ ওয়াই এর সাপে কন্তরীকরণ এইভাবে করে ফেলবো দেখো এক্স এর সাপে কন্তরীকরণ করলে এটা কত আসতেছে ওয়ান বাই নাইন এই জায়গাতে থাকুক এক্স এর সাপে কন্তরীকরণ কত আসতেছে টু এক্স তারপরে আরো কিছু আসতেছে না ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা বলতে পারি এক্স ইকুয়াল জিরো তাহলে এই এক্স এর মানটা পেয়ে গেলাম এখন দেখো এইটা ওয়ান বাই ফোর রাইখা দিলাম ওয়াই এর অন্তরীকরণ কত টু ওয়াই আর কিছু আছে ওয়াই সম্পর্কিত নাই জিরো তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা বলতে পারি এর কেন্দ্র কত জিরো জিরো তাহলে এর কেন্দ্র কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে যেটাই থাকুক না কেন আমরা কিন্তু কেন্দ্র নির্ণয় করতে পারবো খুব ইজিলি তাহলে যদি এরকম একটা থাকে এরকম যদি একটা থাকে 
তাহলে সেটাকে আমরা কেন্দ্র কিভাবে নির্ণয় করব যেমন ধরে এখানে আছে 3x স্কয়ার বাই 16 প্লাস হচ্ছে 4y স্কয়ার বাই 8 পরে হচ্ছে ইকুয়াল 1 তাহলে এটার কেন্দ্র কিভাবে নির্ণয় করব सेम জিনিস দেখো ধ্রুবকগুলো রেখে দাও সামনে তারপরে y স্কয়ার অন্তর x স্কয়ার देखो 4y माने एक है ना 4 by 8 रेखे दिए y square ओं तरीकों न 2y equal to शून्य ताहोले शे y equal to शून्य ताहोले हम रेटर ओं तरीकों न बोलते पड़ते सी शून्य शून्य एक्चुअली तुम्हारे एक ता फॉर्मेट है जेते होए शे फॉर्मेट टा मैं तुम्हारे बोली जे तुम्हें जो भी लॉन्ग कोरे सीज़न शील और ता सीक्यू करते चाओ होल स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन ताहुले इटर केंद्र आश्लो मूल्य तो क्यों है केंद्र है एस आर के इटा ही है केंद्र माने माइनस एस माइनस के इटर केंद्र टा इरो कम होगे माइनस एस माइनस के एक उनको तो अच्छे हम लोग जो कोने एक टा शोमी कोन दीते सिलाम � प्लाय एक हैने दिलाम दर 9 प्लास होच्छे 5 y square एक हैने दिलाम दर 16 equal to 1 ताहले देखो एक जागे किन्त x minus 0 y minus 0 एक जोन नमरा क्यान दर 0 0 दिए छिमुलो ते इटाई जुदी कोना मान आशे ताहले वी बाबे दीता है किन्त एक्चले आमरा तो बरो ओयाटा ते जाब শর্টকাটটা জানতে হবে অন্তরীকরণের আমরা যে অন্তরীকরণগুলা ব্যবহার করি এগুলো সব ইজি একদম ইজি জাস্ট একটা জিনিসই ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে কি দেখো ডি ডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন এই সূত্রটাই তো ব্যবহার করি আর তো কোনো সূত্র ব্যবহার করা লাগে না এই সূত্রটাকে অন্তরীকরণ করলে কি হচ্ছে এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস 1 তার মানে ডি ডি dy থাকে y টু দি পাওয়ার 5 থাকে তাহলে কি করি 5y 5 1 এখানে 5 আছে একটা আচ্ছা যাই হোক আমি কিন্তু এই ধরনের ভুল প্রায় প্রায়ই করি এই চলকের সহগগুলো দেই না বা বিয়োগ করতে ভুল করি বা একটার সাপেক্ষে আরেকটা করতে গিয়ে একটু ভুল করে ফেলি এইগুলা কিন্তু তুমি একটু সচেতন সহকারে দেখবা লজিকটা ঠিক রেখে তুমি যদি ঠিক ভাবে করো তাহলে দেখবা তোমার বইয়ের যে কোনো ম্যাথ হয়ে যাচ্ছে খুব ইজিলি হয়ে যাচ্ছে প্রশ্ন দেখা মাত্রই কমপ্লিট করে ফেলা যাচ্ছে তাহলে আমরা আশা করি কেন্দ্র যে কোনো কিছুর যে কোনো কোনিক্সের কেন্দ্র নির্ণয় করতে পারবো এখন পরবর্তী টপিকসটা হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা এই উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের যব যাবতীয় ম্যাথ আমরা কেন্দ্র উৎকেন্দ্রিকতা এবং এ বি নির্ণয় করে আমরা সবকিছু কমপ্লিট করে ফেলতে পারবো উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টেকনিক দেখব কারণ এই টেকনিকটার মাধ্যমে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের ম্যাক্সিমাম ম্যাথ করা হবে একদমই প্রশ্ন দেখা মাত্রই डायरेक्टली কিভাবে উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করা যায় বিশেষ করে এই কোশ্চেনগুলো অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যাডমিশনের জন্য এখানে দুইটা সমীকরণ আমি লিখে রেখেছি একটা উপবৃত্তের এবং একটা অধিবৃত্তের আমরা জানি এখানে বেশি কিছু পার্থক্য নেই শুধুমাত্র একটা চিহ্নের পার্থক্য এই জায়গায় প্লাস আর এই জায়গায় মাইনাস ও উপবৃত্তের ক্ষেত্রে প্লাস থাকবে আর অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে মাইনাস থাকবে এখন এই দুইটা জায়গা থেকেই আমরা যদি ই নির্ণয় করতে চাই অর্থাৎ উৎকেন্দ্রিকতা তাহলে প্রশ্ন দেখা মাত্রই डायरेक्टली आंसरটা কিভাবে বের করব তার পরবর্তীতে লং সিস্টেমটা দেখব আগে শর্টকাটটা দেখি কারণ এই শর্টকাটটা দিয়েই আমরা ম্যাক্সিমাম ম্যাথ করে ফেলতে পারবো তাহলে এটার উৎকেন্দ্রিকতা আর এটার উৎকেন্দ্রিকতা দুইটাই सेम ভাবে নির্ণয় করব এখানে রুট ওভার দিয়ে দুইটাই सेम ভাবে নির্ণয় করব নিচে বসাবো বড় আর উপরে পার্থক্য বসাবো এইখানে আসলে কিসের বড় আর কিসের পার্থক্য সেটাই আমি বলবো যে এই জিনিসটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলেই হয়ে যাবে নিচে বড় আর উপরে এইখানে পার্থক্য না দিয়ে এইখানে দিব সমষ্টি জাস্ট এই কথাটাই আমরা উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে একটাই পার্থক্য জাস্ট উৎকেন্দ্রিকতার ক্ষেত্রে এইখানে পার্থক্য বসাবো আর এইখানে বসাবো সমষ্টি এখন আসি কিসের সমষ্টি কিসের পার্থক্য আমরা রুট ওভার দিচ্ছি বড় দেখব এই ক্ষেত্রে এ এবং বি এইগুলা কি আমরা s স্কয়ার এবং b স্কয়ারের সাথে তুলনা করতে পারি কারণ হচ্ছে কি আমাদের যদি আদর্শ সমীকরণটা আমরা চিন্তা করি তাহলে x স্কয়ার বাই s স্কয়ার উপবৃত্তের ক্ষেত্রে প্লাস আর অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে মাইনাস তারপরে y স্কয়ার 
plus b square equal one. Amra a shomi korone shate a duita shomi korone jodi tulona kori. Ta hole a niche ta hotse s square ar a ta hotse b square. Amader s square b square ar mone rakhar door kar nai. Amra just dekbo a niche er bitore a duita er bitore kunta boro. Bishesh kore a ta boro na ki a ta boro. Ta hole a boro ta niche bosha bo. Boro ta hotse niche ar upore hotse a duita er partho. Amra jani partho ko kiva bani nai kore. Boro theke chuto biuk kore. তাহলে এখানে পার্থক্য কত হবে এখানের পার্থক্য হবে 1 তাহলে এটাই কিন্তু উৎকেন্দ্রিকতা এটাই কিন্তু आंसर আমরা এটাই বের করতে চাচ্ছি আর এটার ক্ষেত্রে কি হবে এটার ক্ষেত্রে आंसरটা কি হবে এইখানে নিচে দিব বড়টা এখানে বড় কে 5 আর এদের সমষ্টি এদের সমষ্টি করলে কত হবে এদের সমষ্টি করলে হবে 9 তাহলে এটাই কিন্তু आंसर তাহলে এটার উৎকেন্দ্রিকতা এটা এটার উৎকেন্দ্রিকতা এটা তাহলে এখন আমরা হয়তো রুটটাকে ভেঙে ফেললে যেমন হতো যেমন উপরে 3 থাকতো আর নিচে √5 থাকতো এটা তো আমরা জানি আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এই বিষয়টাই আমরা একটু অন্যান্য ম্যাথের ক্ষেত্রে দেখি যেইখানে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে বিভিন্ন বার্ষিক ভর্তি পরীক্ষায় আসে যেই ম্যাথগুলা ওই ম্যাথগুলার ক্ষেত্রে উৎকেন্দ্রিকতাটা কেমন হবে আমরা যদি সেটা দেখি বিশেষ করে বার্ষিকতে কমন কয়েকটা প্রশ্ন আসে এই কমন প্রশ্নগুলা প্রায় প্রতি বছরই রিপিট করা হয় এই প্রশ্নগুলা যদি আমরা দেখি তাহলে সেটার উৎকেন্দ্রিকতা কেমন হবে সেটা একটু দেখি আমাদের প্রথমে একটা কোশ্চেন নিচ্ছি উপবৃত্তের উপবৃত্তের ক্ষেত্রে আমি নিলাম যে 16x2 25y2 16x2 25y2 সমান সমান 400 এখন এটার ক্ষেত্রে এটা আর অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে কোনটা 16x2 25y2 400 দুইটাই सेम এখন আমরা দুইটারই উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করব উৎকেন্দ্রিকতাটা কি আমরা উৎকেন্দ্রিকতার সূত্রটা কি জানি একটা √ ওভার দিব নিচে বড় √ ওভার দিব নিচে বড় তাহলে এইখানে x এর সাথে যেইগুলো আছে এইগুলোর ভিতরে বড় কে এইগুলোর ভিতরে বড় কোনটা আমরা সেই বড়টা খুঁজে বের করব 16 বড় নাকি 25 বড় তাহলে 25 বড় তাহলে আমরা এই 25টা লিখলাম তাহলে দুইটার ক্ষেত্রেই सेम নিচে বড় আর উপবৃত্তের ক্ষেত্রে উপবৃত্তের ক্ষেত্রে পার্থক্য যেই জায়গায় প্লাস আছে এই জায়গাটাতে আমরা বসাবো পার্থক্য পার্থক্যটা কত হবে এই 25 থেকে 16 চলে গেলে যে পার্থক্যটা থাকবে 9 আর এইখানের সমষ্টিটা কত হবে আমরা এখানে সমষ্টি করে দেব যোগ করে দেব 16 যোগ 25 জাস্ট এইটুকুই পার্থক্য উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটা কেন সেটা আমরা একটু পরেই দেখব যে আসলে আমরা এটা কোথা থেকে পেলাম সেই বিষয়টা দেখব আমরা আরো কিছু প্রশ্ন সমাধান করার চেষ্টা করি যে এই প্রশ্নটাই আমাদের করতে হতো কি আগে এই ফরম্যাটে যেতে হতো তারপর এ বি এর মান বের করতে হতো তারপর উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করতে হতো এখন থেকে আমরা জাস্ট দেখব এক্স এর সামনে বা ওয়াই এর সামনে যে সহগটা থাকবে ওই সহগটার আমরা বড় ছোট নির্ণয় করব এখন দেখেন এই প্রশ্নটাকে আমরা একটু অন্যভাবে চিন্তা করতে পারি আমি এগুলো একটু মুছে দিচ্ছি তারপর আমি বুঝাচ্ছি যে আসলে জিনিসটা কি আমরা উৎকেন্দ্রিকতা নিয়ে অনেকেই বেশি কনফিউজড হয়ে যায় অনেক সময় আমরা সেই বিষয়টা ক্লিয়ার কিভাবে হতে পারি তাহলে একটা প্রশ্ন যদি এরকম থাকে 9x2 16y2 144 এখন এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা উৎকেন্দ্রিকতাটা নির্ণয় করতে চাই আমরা এটা তো প্লাস দেখে বুঝতেছি কি উপবৃত্ত এখানে প্লাস থাকাতে আমরা এটা বুঝতেছি উপবৃত্ত এবং প্রশ্নই বলে দেয় যে উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করো অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করো যখন উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করতে বলবে তখন ইজিলি বের করে ফেলবো উপবৃত্তেরটা আমরা কি জানি উপবৃত্তেরটা হবে পার্থক্য তাহলে নিচে বড় এইখানের ভিতর বড় কে 16 আর পার্থক্য কত হবে এদিকে 4 আর এদিকে এদিকে 6 আর এদিকে হচ্ছে পার্থক্য হচ্ছে 7 তাহলে আমরা এই পার্থক্যটা করে ফেললাম তাহলে যদি এখন আমাকে এটা বলে দিত অধিবৃত্ত এখানে যদি মাইনাস দিয়ে আমাকে বলে দিত এটা অধিবৃত্ত তখন উৎকেন্দ্রিকতা কত হতো রুট ওভার দিয়ে নিচে বড়টা দিব নিচে বড় আর উপরে সমষ্টি করে দিব সমষ্টি করে দিব অর্থাৎ 9 প্লাস 16 করে দেব তাহলে যত হবে 25 তাহলে আমরা এটাই কিন্তু উৎকেন্দ্রিকতা পাচ্ছি এখন কথা হচ্ছে এই জায়গাতে আসল কাজটা কি করা হচ্ছে সেই বিষয়টা একটু দেখার চেষ্টা করি দেখুন এই যে যে 144 তাহলে এই 144 এর পরিবর্তে আমরা 9 into 16 লিখতে পারি 144 এর পরিবর্তে 9 into 16 আমরা লিখতে পারি এখন যদি সেটা লিখি 
এবং সেটা দিয়ে যদি আমরা সবাইকে ভাগ করে দেই এইখানেও 9 ইনটু 16 এইখানেও ভাগ করলাম 9 ইনটু 16 কারণ সবাইকে ভাগ করতেছি এইখানেও ভাগ করলাম 9 ইনটু 16 তাহলে এটা এটা কাটা যাবে এইখান থেকে 9 9 কাটা যাবে এইখান থেকে 16 16 কাটা যাবে তারপরে কি থাকতেছে x স্কয়ার বাই 16 প্লাস y স্কয়ার বাই 9 ইকুয়াল 1 তাহলে এখানে প্লাস উপবৃত্তের জন্য আর মাইনাস অধিবৃত্তের জন্য দিয়ে দিলাম এখন কথা হচ্ছে এইটুকুই কিন্তু এইটুকুই কিন্তু a স্কয়ার তাহলে এইটুকুই কিন্তু b স্কয়ার আমরা এই বিষয়টা নিয়ে পরের ভিডিওতে কথা বলবো আসলে a স্কয়ার এবং b স্কয়ার বা a বা b কি আমরা চাচ্ছি উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করতে তাহলে তো সেই জিনিসটাই আসলো আমরা যদি এটার উৎকেন্দ্রিকতা উপবৃত্তের ক্ষেত্রে নির্ণয় করি তাহলে √ ওভার নিচে বড়টা নিচে বড় কোনটা এই যে 16 আর উপরে হচ্ছে পার্থক্য উপবৃত্তের ক্ষেত্রে পার্থক্য কত হবে 16 থেকে 9 চলে গেলে যত অর্থাৎ 16 থেকে 9 বিয়োগ করে দেব তাহলে এটাই আর অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে কত আসছে অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে আসছে আমরা নিচে যে 16টা থাকবে বড়টা আর উপরে হবে যোগ এই 9 ইনটু 9 প্লাস 16 যোগ করে দেব এখন কথা হচ্ছে এগুলো কেন করতেছি বা এইগুলো কেন আসছে একটু দেখি আমরা উপবৃত্তের ক্ষেত্রে দেখবেন আপনার যে বইয়ের যে সূত্রটা আছে সেই সূত্রটা যদি দেখি একটু লক্ষ্য করা হয় তাহলে কেমন এই উপবৃত্তের সূত্রটা হলো উৎকেন্দ্রিকতা √ 1 b² a² যদি a বড় হয় এই ক্ষেত্রে শর্তটা হচ্ছে a টা বড় হইতে হবে b এর চাইতে আর যদি না হয় তাহলে এই যে সূত্রটা যে √ 1 a² b² তাহলে আমরা এটা যদি a এর বড় হয় মানে a টা বড় যদি এটা যদি বড় হয় তাহলে এটা তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে বলতে পারি এটা বড় আর এটা হচ্ছে ছোট তাহলে এটা বলতেই পারি তাহলে আমরা এখানে বড় বা ছোট এটা দিয়ে যদি আমরা বলি তাহলে a এর জায়গায় আমরা বড় বসাচ্ছি b এর জায়গায় ছোট বসাচ্ছি তাহলে আমরা এখন যেটা করতে পারি এই a স্কয়ার তো এখন লসাগু করে ফেলতেছি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তাহলে আমরা বলতে পারি না নিচে বড়টা আর উপরে হচ্ছে পার্থক্য এই হিসাবেই আমরা কিন্তু এটা বের করতেছি তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতেছি যেই সমীকরণটাই থাকুক না কেন ওই সমীকরণের a এবং b টা বের করতে হবে বিশেষ করে a স্কয়ার এবং b স্কয়ারটা বের করতে হবে উপবৃত্ত হোক আর অধিবৃত্ত হোক এখন এই ধরনের প্রশ্ন অনেক থাকতে পারে যেমন থাকতে পারে যে 9x স্কয়ার 9x স্কয়ার প্লাস 9x স্কয়ার প্লাস 16 y স্কয়ার এখন এই দুটাকে গুণ করলে যত আসে যেমন এই দুটাকে গুণ করলে 144 আসবে এই ধরনের প্রশ্নই বেশি বলবে এই উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করো এই উপবৃত্তের উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করতে বলতেছে এই উপবৃত্তের কি নির্ণয় করতে বলতেছে ই টা নির্ণয় করতে বলতেছে তাহলে আমরা ই টা নির্ণয় করব কিভাবে √ ওভার সবচেয়ে বড়টা দিব এখানে নিচে বড় 16 আর 16 থেকে এই 9 টা বিয়োগ করে দেব আমরা পেয়ে যাব উৎকেন্দ্রিকতা তাহলে আমরা একটা বিষয় বুঝতেছি এই যে এই যে সংখ্যাটা থাকে এই সংখ্যাটা এই দুইটার গুণফল তো আমরা অনেকেই প্রশ্ন সিজনশীল সমাধান করতে গিয়ে একটা ভুল করে থাকি যেমন আমরা যেই ভুলটাই করি 9x স্কয়ার প্লাস প্লাস হচ্ছে 25y স্কয়ার ইকুয়াল 225 এখন আমরা পরের লাইনটাতে ভাগ করতে গিয়ে অনেক বেশি সময় নষ্ট করি x স্কয়ার 25 प्लस होते पौचीस वाई स्क्वायर टू फाइव तार पर होते टू टू फाइव टू टू फाइव एको ना हमरे एक है ना बात तो शोज़े करते बड़ी वन है किंतु एक है ना बात करते क्या ओने एक बेशी समय नष्ट करे आश्लो समय नष्ट करना दौर का नहीं जो कोनी एरो कम कुनो शोमी करों था बे आ तो कोनी हमरा बुझे फिलते पर वो তখন আমরা এই জায়গায় যদি 9 25 বসাই তাহলে কিন্তু খুব সহজেই বের করা যায় এটা সিকিউ এর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা সিকিউ না আমরা डायरेक्टली এমসিকিউ চাচ্ছি এখন একটা কঠিন প্রশ্নে চলে আসি যে এই ধরনের প্রশ্নে আমরা কিভাবে সমাধান করব যে আসলে এই জায়গায় আমরা কার কার কিভাবে উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করব আমি যদি একটা উপবৃত্তের সমীকরণই লিখি যেমন আমি লিখলাম যে 16x² 9y² তারপর হচ্ছে माइनस थ्री एक्स एक्स तापर होते प्लस प्लस ट्वेल्प वाई माइनस थर्टीन इक्वल जीरो अमी दिलाम ए उपविद्यर एक नोट केंद्रीकोता निन्ने करो 
তাহলে এই উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কিভাবে নির্ণয় করব মেইন কথা হচ্ছে এটা উপবৃত্ত যদি বলে দেয় তাহলে উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করতে পারবো না হলে আমাকে যদি এই একটা সমীকরণ দিয়ে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত কিছুই বললো না তখন যদি উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করতে বলে আমাকে এই সমীকরণটা আগে চেক আপ করতে হবে উপবৃত্ত নাকি অধিবৃত্ত সেটা চেক আপ করার একটা পদ্ধতি রয়েছে কিন্তু ওই ধরনের কোশ্চেন আসে না ডিরেক্টলি বলে এই উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করো প্রশ্ন দেখা মাত্রই ডিরেক্ট আনসার বের করতে চাচ্ছি একটা রুট ওভার দিব নিচে বড়টা বসাবো কার বড়টা কিসের বড়টা এতক্ষণ পর্যন্ত যা করতেছিলাম এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার এর সহগ তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটা করতেছিলাম এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার এর সহগের ভিতর দেখবো কার বড় রয়েছে তাহলে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার এর সহগের ভিতর কার বড় রয়েছে এই যে ষোলো বড় তাহলে এই ষোলো থেকে বিয়োগ করে দেব নাইন তাহলেই যেটা হবে সেটাই হবে আমার উৎকেন্দ্রিকতা যদি এটা অধিবিদ্যার কথা বলতো তাহলে এই জায়গায় প্লাস করে দিতাম জাস্ট এইটুকুই এইটুকুই পরিবর্তন তাহলে আমরা যে কোনো সমীকরণের উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করতে পারবো কিনা এখন যদি এরকম টাইপের যদি সমীকরণ থাকে তাহলেও আমরা নির্ণয় করতে পারবো আমরা তিনটা জিনিস দিয়ে এই পরাবৃত্ত অধিবৃত্ত এবং যা কিছু আছে বিশেষ করে পর উপবৃত্ত অধিবৃত্ত অর্থাৎ কোনিক্স এর বিশেষ করে এই তিনটা জিনিস দিয়ে আমরা সব কমপ্লিট করে ফেলতে পারবো প্রথমে আমাকে নির্ণয় করতে হবে কেন্দ্র তারপরে দুই নম্বরে নির্ণয় করতে হবে এই উৎকেন্দ্রিকতা তিন নম্বরে নির্ণয় করতে হবে এ এবং বি এই তিনটা জিনিস যদি আমি খুব সহজে বের করে ফেলতে পারি যে কোনো প্রশ্ন আনসার করা একদম ইজি ব্যাপার হয়ে যাবে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের শর্টকাট গুলো নির্ণয় করতে গেলে আমার সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে এ এবং বি আমরা এই জিনিসটা কিভাবে একটা প্রশ্ন দেখা মাত্রই ডিরেক্টলি বলে দিতে পারি সেটাই আমরা এই টাইপ থ্রিতে দেখব এই জায়গায় উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের তিন ধরনের সমীকরণ দেখা যায় একটা সমীকরণ এরকম আর একটা সমীকরণ এরকম আর একটা সমীকরণ এরকম মূলত এই তিন ধরনের সমীকরণ একই টাইপের সমীকরণ তবে এই উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের মাঝে একটাই পার্থক্য সেটা হচ্ছে চিহ্নের যেমন এই জায়গায় প্লাস থাকলে উপবৃত্ত আর মাইনাস থাকলে অধিবৃত্ত আর এই জায়গায় প্লাস থাকলে উপবৃত্ত আর মাইনাস থাকলে অধিবৃত্ত তাহলে আমরা যেখানে মাইনাস দিব মানে এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ারের সহগর ভিতর যেখানে মাইনাস থাকবে সেটাকে আমরা অধিবৃত্ত বলতে পারি যদিও আরেকটা জিনিস চেক আপ করা দরকার সেটা হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা কিন্তু আমরা উৎকেন্দ্রিকতা তো চেক আপ করার দরকার নেই তার কারণ হলো প্রশ্নেই বলে দিবে এটা উপবৃত্তের সমীকরণ নাকি অধিবৃত্তের সমীকরণ যখন আমাকে এই উপবৃত্তের অন্য অন্য অংশ নির্ণয় করতে বলবে আমরা এ এবং বি ওই অংশগুলো নির্ণয় করার জন্যই শিখবো তাহলে এই সমীকরণ থেকে আমি এ বলতে কোনটাকে মিন করব আর বি বলতে কোনটাকে মিন করব এই সমীকরণ থেকে আমি এই এক্স স্কোয়ারের যে সহগটা রয়েছে এই এক্স স্কোয়ারের সহগটাকে আমি বি স্কোয়ার বলবো তাহলে এক্স স্কোয়ারের সহগটাকে আমি কি বলবো বি স্কোয়ার বলবো আর এই জায়গায় ওয়াই স্কোয়ারের যে সহগটা থাকবে চিহ্ন বাদে নেব চিহ্ন বাদে কেন নিব কারণ হচ্ছে প্লাস থাকলে উপবৃত্তেরটা হবে আর মাইনাস থাকলে অধিবৃত্তেরটা হবে তো আমার প্লাস মাইনাস নেওয়ার দরকার নেই কারণ হচ্ছে আমরা বি স্কোয়ার নিচ্ছি স্কোয়ার নিলে ওই চিহ্নটা কিন্তু অটোমেটিকলি প্লাস হয়ে যায় তো আমরা এই ওয়াই স্কোয়ারের যে সহগটা এটা পাবো এ স্কোয়ার তাহলে আমাদের এই জায়গা থেকে জাস্ট এইটুকুই আমাদের একটু মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা এই সমীকরণ এটার মতনই জাস্ট এই যে এক্স স্কোয়ারের সহগ হচ্ছে বি স্কোয়ার এ ওয়াই স্কোয়ারের সহগ হচ্ছে এ স্কোয়ার ঠিক নিচের লাইনটাতেও এক্স স্কোয়ারের যে পজিটিভ সহগটা অর্থাৎ এইখানে মাইনাস থাকুক আর প্লাস থাকুক যেটাই থাকুক আমরা প্লাস টুকু নেব তাহলে আমরা এই জায়গায় বি স্কোয়ার বলতে বুঝতেছি সিক্সটিন আর এই জায়গায় এ স্কোয়ার বলতে বুঝতেছি নাইন যদি এটা একটু চেঞ্জ করাও থাকতো এই সমীকরণটা যদি এইখানে থাকতো এরকম যে নাইন ওয়াই স্কোয়ার তারপরে হচ্ছে সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার তারপর হচ্ছে একশো চৌচল্লিশ এরকমও যদি থাকতো ওই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এই যে ওয়াই স্কোয়ারের সহগ গুণাকারে থাকলে ওয়াই স্কোয়ারের সহগ গুণাকারে থাকলে সেটাকে আমরা এ স্কোয়ার বলবো এ স্কোয়ার ইকাল টু নাইন আর হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এক্স স্কোয়ারটা আমরা কে বলবো বি স্কোয়ার কেন এটা বলবো সেটাও আমরা একটু পরেই দেখতেছি মূলত এই সমীকরণটাকে এই সমীকরণে নিতে চাইলে আমাকে কি কি করা উচিত এই যে এই সমীকরণ থেকে যদি আমি এই সমীকরণে যেতে চাই তাহলে উভয় পক্ষে একশো চৌচল্লিশ দিয়া ভাগ করে দেওয়া উচিত এটাই তো করা উচিত এখন আরেকটা মজার কথা হচ্ছে এই যে যে এই দিকে যে সংখ্যাটা থাকবে যদি এরকম এক্স ওয়াই বা অন্য কোন রাশি না থাকে তাহলে এই যে যে সংখ্যাটা থাকবে এই সংখ্যাটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের গুণ ফল তাহলে এই একশো চৌচল্লিশ যেই কথা এইখানে সিক্সটিন ইন্টু নাইন একই কথাই হবে 
ওইটা আমি না জানলেও ওইটাই ওইটাই হবে তার মেন কারণ হচ্ছে এই দুটাকে গুণ করেই এটা হবে এখন কথা হচ্ছে আমরা যদি উভয় পক্ষে এটা দ্বারা ভাগ করে দেই সব জায়গায় অর্থাৎ সিক্সটিন বাই নাইন এইখানে ইন্টু আছে সিক্সটিন ইন্টু নাইন তো এইখানেও সিক্সটিন ইন্টু নাইন এটা এটা কাটাকাটি চলে যাবে ওয়ান আসবে আর এইখান থেকে সিক্সটিন আর এই সিক্সটিন কাটা চলে গেল এটা নাইন নাইন বাদ হয়ে গেল তাহলে নিচে নাইন থাকতেছে আর এইখানে ষোলো থাকতেছে তাহলে এটাই কিন্তু আমার সেই এস স্কোয়ার এই যে নিচে যেটা থাকে এটাকেই আমরা কি বলি এস স্কোয়ার আর এটাকেই আমরা কি বলি বি স্কোয়ার আমাদের এই জিনিসটাই তো মূলত নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা এই সমীকরণ গুলোকেও এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তারপরে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এমন স্কোয়ার বানিয়ে তারপরে এরকম একটা পজিশনে নিয়ে আসলে তখন আমরা এই সমীকরণটা পাবো তবে আমাদের যে সমীকরণটাই থাকুক না কেন যেমন আমি যদি এখন একটা অনেক কঠিন একটা সমীকরণ দেই এই সমীকরণ থেকেও কিন্তু আমরা প্রশ্ন দেখা মাত্রই ডিরেক্টলি এ এবং বিটা বলতে পারবো সেটা কিভাবে বলতে পারবো দেখি আমাদের এই এ এবং বি দরকার সব জায়গাতেই আমি যদি এরকম একটা সমীকরণ দেই এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার এই দিকে আমি থ্রি দিয়ে দিলাম আর নিচে দিলাম এইখানে ফোর এখানে মাইনাস দিলাম তো এক্স মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ার এইখানে আমি টু দিলাম আর নিচে দিলাম নাইন ইকুয়াল ওয়ান তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে একটা অধিবৃত্তের সমীকরণ হবে কারণ এই জায়গায় যেহেতু মাইনাস দিয়েছি আচ্ছা যেটাই দেই না কেন আমার এই মাইনাস এবং প্লাস ফ্যাক্ট না আমার দরকার এ এবং বি নির্ণয় করা এখন এই জায়গা থেকে আমরা এক্স এর স্কোয়ার বলতে এখন আমরা এই যে ভিতরের যতটুকু আছে সবগুলোকেই মিন করতেছি ওয়াই স্কোয়ার এটা আসলে ওয়াই হবে এই ওয়াই স্কোয়ার বলতে আমরা বুঝতেছি এই ভিতরের যা আছে পুরোটুকুই হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এখন এই জায়গায় এই যে যে সহগটা আছে এই সহগটা এইখানে রাখা যাবে না হয় এই ফোরটাকে উপরে তুলে ফেলতে হবে না হয় এই থ্রিটাকে নিচে নামিয়ে দিতে হবে হয় এই নাইনটাকে উপরে তুলে দিব না হয় এই টুটাকে নিচে নামিয়ে দেব আমরা সহজেই নিচে নামিয়ে দিতে পারি যেমন এই জায়গায় এই থ্রিটাকে যদি আমি এই জায়গায় ভাগ আকারে দিয়ে দেই সেম জিনিসটাই কিন্তু মিন করতেছে কারণ এটা কি হবে দেখুন এই যে এই জায়গায় এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার আমরা যদি এই বাঘটাকে গুণ করে দেই তাহলে সেই থ্রি বাই ফোর তাহলে আমরা সেই সেম জিনিসটাই পাচ্ছি কিন্তু থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর স্কোয়ার তাহলে আমরা এইখানেও সেম কাজটাই করব এই টুটাকে নিচে নামিয়ে দিব অর্থাৎ নাইন দ্বারা ভাগ করে দেব তাহলে অর্থাৎ নাইন নাইনকে টু দ্বারা ভাগ করে দেব তাহলেই হয়ে যাবে আমাদের যে সমীকরণটাই থাকুক না কেন আমাদের উপরে যদি কোনো কিছু থাকে সেটাকে আমরা নিচে নিয়ে আসব এটা হচ্ছে ফার্স্ট একটা কন্ডিশন তারপরে আমরা সেই আদর্শ সমীকরণের সাথে তুলনা করতে পারি এটা হচ্ছে কি এক্স এর নিচে থাকে এ স্কোয়ার এবং ওয়াই এর নিচে থাকে বি স্কোয়ার এক্স এর সামনে থাকে বি স্কোয়ার ওয়াই এর সামনে থাকে এ স্কোয়ার এই জায়গাটাই কিন্তু পার্থক্য তাহলে আমরা এইখানে এ স্কোয়ার কত পাচ্ছি এই ফোর বাই থ্রি তাহলে এ কত পাচ্ছি রুট ওভার করে দিব তাহলে টু আর রুট থ্রি এটাই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমাদের যে সমীকরণটাই থাকুক না কেন আমরা কিন্তু এ এবং বি একবারে প্রশ্ন দেখা মাত্রই ডিরেক্টলি বলে দিতে পারবো যেমন আমাদের যদি এরকম একটা সমীকরণ থাকে যেমন সিক্স ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স ওয়াই প্লাস এইট এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস থার্টিন ইকুয়াল জিরো এখন আমরা এই সমীকরণ থেকে এ স্কোয়ার বের করতে চাচ্ছি আর এক্স স্কোয়ার বের করতে চাচ্ছি বি স্কোয়ার বের করতে চাচ্ছি আমাদের এ এবং বি দরকার আচ্ছা এখন ওয়াই স্কোয়ারের সামনে যেটা থাকবে ওয়াই স্কোয়ারের সামনে থাকে সামনে ওয়াই স্কোয়ারের সামনে থাকে এ স্কোয়ার নিচে থাকে বি স্কোয়ার এই কথাটা মনে রাখতে হবে নিচে থাকে বি স্কোয়ার এই কথাটা মনে রাখতে পারলে আমরা হয়ে যাবে বা এক্স স্কোয়ারটা যে কোনো একটা মনে রাখলেই হবে এক্স স্কোয়ারের সামনে থাকে বি স্কোয়ার নিচে থাকে এ স্কোয়ার তাহলে এইখানে কি এক্স স্কোয়ারের সামনে আছে সামনে কত আছে সিক্স আছে এই সিক্সটা কি হবে এ স্কোয়ার হবে তাহলে এই সিক্স হচ্ছে এ স্কোয়ার তাহলে এই জায়গা থেকে যদি আমরা এ বের করতে চাই এটা হবে কত রুট ওভার সিক্স আর বি স্কোয়ার এই ক্ষেত্রে কত বি স্কোয়ার ফোর আমরা কিন্তু মাইনাসটা নিব না কারণ হচ্ছে রুট ওভার মাইনাস করলে ঋণাত্মক সংখ্যাকে যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে ইমাজিন নাম্বার চলে আসবে এই ক্ষেত্রে তাহলে এটা বুঝতেছি অধিবৃত্তের সমীকরণ কারণ এই জায়গায় যেহেতু মাইনাস আছে তাহলে এটা অধিবৃত্তই হবে এখন যদি উৎকেন্দ্রিকতা চেক করা দরকার কারণ ওইটা শর্ত না মানলে অধিবৃত্ত হবে না 
তখন এটা একটা বক্ররেখার সমীকরণ হয়ে যাবে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এই জায়গা থেকে আমরা এ এবং বি নির্ণয় করতে পারতেছি যদি আমাদের এরকম একটা সমীকরণ আসে যেমন একটা সমীকরণ আমি আর একটু জটিল করে দেওয়ার চেষ্টা করি যেমন ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ার তারপর হচ্ছে মাইনাস এইট ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর চার আটা বত্রিশ তার মানে এইখানে ফোরটি টু দিয়ে দিলাম এখন এই জায়গায় এই জায়গায় আমরা এই জায়গা থেকে আমরা এ এবং বি নির্ণয় করতে চাচ্ছি তাহলে সেটা কিভাবে নির্ণয় করব প্রথম কথাই হচ্ছে এই দিকে আমার এই সংখ্যাটা দিয়ে এটাকে ভাগ করে দেওয়া উচিত ভাগ করে দিলে আমরা যেটা পাবো সেটা আমরা নিয়ে নিব কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এটাকে যদি আমি এই দিকে নিয়ে আসি তাইলেও কিন্তু হয়ে যাবে এইখান থেকে আমরা দুই ভাবে আমরা কিন্তু এ এবং বি নির্ণয় করতে পারি যেমন আমি এই সমীকরণটাকে নিয়ে আসলাম এরকম ভাবে ফোর এক্স মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস এইট ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার মাইনাস থার্টি টু ইকুয়াল জিরো এটা হচ্ছে একদিকে জিরো বাকি আরেক দিকে সব কিছু একদিকে জিরো বাকি আরেক দিকে সব কিছু এই ক্ষেত্রে এক্স স্কোয়ারের এক্স স্কোয়ারের সহগ এই যে এক্স স্কোয়ারের সহগ হবে এইটুকু এখন এক্স স্কোয়ার ব্যাকেটের ভিতরে যা আছে সব কিছু এক্স স্কোয়ার এর সহগ কত এর সহগই হচ্ছে বি স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর তার মানে আমরা বলতে পারি বি ইকুয়াল কত টু এখন এই যে ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারের সহগ ওয়াই স্কোয়ারের সহগ কত এ ওয়াই স্কোয়ারের সহগই হবে এস স্কোয়ার তাহলে আমরা বলতে পারি এস স্কোয়ার ইকুয়াল এইট অর্থাৎ এই এইট কে আমরা যদি রুট ওভার করি তাহলে ফোর আর ওইটাকে করলে মূলত টু রুট টু পেয়ে যাব তাহলে আমরা এইভাবে কিন্তু করে ফেলতে পারি সেম জিনিসটাই আমরা যদি ভাগ আকারে নিয়ে করতাম এই যে এই ফোরটি টু দিয়ে যদি আমরা ভাগ করে দিতাম যেটা আসলে সবাই করবে যেভাবে নির্ণয় করে কিন্তু ওইটা আসলে মূলত কঠিন আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি প্রশ্ন দেখে ডিরেক্টলি আনসার বলতে চাচ্ছি এটা ভাগ করা মানে কি ফোর ইন্টু এইট এটাকে ভাগ করা মানে কি ফোর ইন্টু এইট তাহলে এটাও কত ফোর ইন্টু এইট মানে চার আটা বত্রিশ ওই বত্রিশটাকে ফোর ইন্টু এইট লিখলাম কারণ এইখানে ফোর আছে এটা এইট আছে তার মানে এই দুইটার গুণ ফলই এটা হয় আচ্ছা এখন কাটাকাটি করলে কি আসতেছে দেখুন এই জায়গায় কাটাকাটি করলে এই যে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার আসতেছে এইট আর এই জায়গায় বি স্কোয়ার আসতেছে কত ফোর সেম জিনিসটাই আমরা যখন এইটাকে বলতেছিলাম এটা বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর তার মানে এটাকে এ স্কোয়ার সেম জিনিসটাই তাহলে আমরা এইভাবে বলতে পারি তাহলে আমরা যে কোনো সমীকরণ দেখা মাত্রই কিন্তু ডিরেক্টলি বলে দিতে পারতেছি যে এ কত বি কত আর এটাই আমাদের লাগবে পরবর্তীতে কারণ আমরা দুইটা জিনিস দিয়েই সব কিছু নির্ণয় করবো দেখবেন বইয়ের সূত্রগুলা এরকম থাকে প্লাস মাইনাস এ জিরো বা প্লাস মাইনাস এ ই জিরো প্লাস মাইনাস এইখানে যদি জিরো দেই জিরো দেই তখন প্লাস মাইনাস বিই এই ধরনের সমীকরণই দেখবেন এই ধরনের শর্টকাট গুলো আমাদের নির্ণয় করতে হবে আর সেটা আমরা নির্ণয় করার জন্য এই এ ই বা বিই লাগবেই তাহলে আমাদের এই দুইটা টাইপ কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের যত শর্টকাট আছে সবগুলো শর্টকাটে আমাদের এই দুইটা টাইপ লাগবে টাইপ টু এবং টাইপ থ্রি কারণ উৎকেন্দ্রিকতা এবং এ এবং বি এই দুইটা জিনিস দিয়েই আমরা স্বপ্ন নির্ণয় করবো আমরা প্রশ্ন দেখা মাত্রই দুইটা জিনিস কিন্তু বলে দিতে পারি উৎকেন্দ্রিকতা এবং এ এবং বি তাহলে এরকম আমরা যদি আরেকটা প্রশ্ন নেই দেখি এটা দুইটা জিনিসই বের করব এ এবং বি বের করব আবার উৎকেন্দ্রিকতাও বের করব তাহলে এরকম একটা আমরা সমীকরণ নিচ্ছি এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার এই জায়গায় আমি দিলাম ফোর আর নিচে আমি দিলাম সতেরো তারপরে এখানে মাইনাস তাহলে আমি বললাম এই জায়গায় ওয়াই মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার এই জায়গায় থ্রি আর এই জায়গায় আমি দিয়ে দিলাম এই পঞ্চাশ বা একান্ন এমন কিছু একটা দিয়ে দিলাম অনেক বেশি দিয়ে দিলাম তারপরে সমান সমান ওয়ান এখন আমি বললাম এই জায়গা থেকে এই জায়গা থেকে আমাকে নির্ণয় করতে বলতেছি যে এই জায়গা থেকে আমি এ এবং বি নির্ণয় করতে বলতেছি তাহলে আমি এ এবং বি কিভাবে পাবো এই যে ফোরটাকে নিচে পাঠিয়ে দেব তাহলেই হয়ে যাবে এই ফোরটাকে যদি আমি নিচে পাঠিয়ে দেই এই ফোরটাকে আমি নিচে পাঠিয়ে দিলাম এই থ্রিটাকেও আমি কি করলাম নিচে পাঠিয়ে দিলাম এখন এটা হচ্ছে এস স্কোয়ার এস স্কোয়ার এস স্কোয়ার সমান সমান এত 
সতেরো বাই ফোর তাহলে এ সমান সমান কত এ সমান সমান রুট ওভার সতেরো বাই ফোর আমার এ স্কোয়ার দিয়ে করে ফেলতে পারি এ লাগে না তারপর এটার ক্ষেত্রেও সেম জিনিসটাই আমরা বের করব বি স্কোয়ার সমান সমান একান্ন বাই থ্রি এখন কথা হচ্ছে এই সতেরো বাই ফোর বড় নাকি একান্ন বাই থ্রি বড় কোনটা বড় এই জায়গা থেকে বড় কোনটা আমাকে সেটা বের করতে হবে এটা বড় নাকি এটা বড় তাহলে আমরা এখানে ভাগ করলেই পাচ্ছি চার চার আর ষোলো তার মানে ফোর পয়েন্ট সামথিং আসবে আর এখানে তিন দশমিক তিরিশ তার মানে দশ আর ওই দিকে তিন সাথে একুশ তাহলে দশ আর সাত সতেরো বার চলে যাচ্ছে তাহলে অবশ্যই সতেরোটা বড় আমরা এটা বলতে পারতেছি তাহলে এটা যদি বড় হয় এই বড়টাকে আমরা দিয়ে আমরা কাজ করব আমাদের বড়টাই দরকার তাহলে আমরা বড় জিনিসটাই আমাদের লাগবে তাহলে আমরা বড় জিনিস থেকে আমরা এ এবং বি তো পেয়ে গেলাম এখন আমাদের এই বড় জিনিসটা থেকে আমরা উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করে ফেলবো মেন কথা হচ্ছে আমরা দেখব এইটুকু করার পর এইখানে কে বড় আমি দেখলাম এটা বড় এটা বড় তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করতে গেলে রুট ওভার দিব এটা উপবৃত্ত নাকি অধিবৃত্ত সেটা মাথায় রাখতে হবে এখন উপবৃত্ত অধিবৃত্ত চেনার উপায় কি এইখানে যদি প্লাস থাকে তাহলে সেটা উপবৃত্ত হবে মাইনাস থাকলে অধিবৃত্ত হবে তাহলে অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে অধি কথা আছে উৎকেন্দ্রিকতায় যুগ করব অধি অধি কথা মানে থেকে আমরা যুগ করব আর উপবৃত্তের অর্থাৎ উপ মানে কম তাহলে আমরা বিয়োগ করে দেব এখন কাকে বিয়োগ করব কাকে যোগ করব এই যে বড় সংখ্যাটাকে আমরা নিচে লিখব আর উপরে এই বড় সংখ্যার সাথে এই যে ছোট সংখ্যার যুগ করে দেব তাহলে এটাই কিন্তু আমাদের সেই উৎকেন্দ্রিকতা এই বড় সংখ্যার সাথে এই ছোট সংখ্যা যুগ করে দেব এখন এত জটিল গুলা কিন্তু আসবে না এমন কিছু ম্যাথ দিবে যেগুলো কাটাকাটি করলে হাতে হাতেই করে ফেলা যায় একদম মুখে মুখেই বলা বলে দেওয়া যাবে আনসার গুলো এমন ম্যাথই কিন্তু অ্যাডমিশন বা এম সিকিউর ক্ষেত্রে বা এই সিসির বোর্ড পরীক্ষায় আসে এখন এইভাবে আমরা এ এবং বি নির্ণয় করে তারপরে আমরা শর্টকাট দিয়েই আমরা উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের যাবতীয় কিছু নির্ণয় করে ফেলব বিশেষ করে যত রকমের প্রশ্ন আছে সবগুলো প্রশ্নই প্রশ্ন দেখা মাত্রই বলে দেওয়া যাবে তাহলে আমাদের এই জায়গা থেকে দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা আর একটা হচ্ছে এ এবং বি আমরা যদি আরো একটু জটিল সমীকরণে যাই জটিল সমীকরণ আর নেই এই ধরনের সমীকরণই সবচেয়ে জটিল হয় আর সিম্পল যে সমীকরণ গুলো সবচেয়ে বেশি আসে এগুলো হচ্ছে এরকম যেমন সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে এইট ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স ওয়াই পরে হচ্ছে প্লাস ফোর এক্স মাইনাস এইট ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি ইকুয়াল জিরো এই একটা সমীকরণ আসলো এই জায়গা থেকে আমাকে এ এবং বি নির্ণয় করতে বললো এবং মাথায় রাখতে হবে উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটা অধিবৃত্ত নাকি উপবৃত্ত চিহ্ন কিভাবে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের ভিতরের যে চিহ্নটা আছে ওই চিহ্নটা থেকে যদি প্লাস থাকে তাহলে উপবৃত্ত আর মাইনাস থাকলে অধিবৃত্ত আর এটা প্রশ্নই বলে দিবে এটা উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করো অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করো শুধু এই প্লাস মাইনাস দিয়ে উপবৃত্ত অধিবৃত্ত বলা ঠিক না কারণ হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতার উপর অধিবৃত্ত এবং উপবৃত্ত নির্ভর করে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা এটা থেকে এ নির্ণয় করতে চাচ্ছি এ স্কোয়ার কি হবে এই যে ওয়াই স্কোয়ারের সহগ হবে ওয়াই স্কোয়ারের সহগ কত এইট তাহলে এই জায়গা থেকে এ কত পাচ্ছি এ পাচ্ছি টু রুট টু আর এই জায়গায় বি আমাদের বি স্কোয়ার হবে সিক্স তাহলে রুট ওভার সিক্স এটা আমরা পাচ্ছি বি আমাদের উৎকেন্দ্রিকতা দরকার উৎকেন্দ্রিকতা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব রুট ওভার নিচে দিব বড় এই দুইটার ভিতরে বড় কে বড় হচ্ছে এইট আর উপরে কি করব উপরে এইখানে প্লাস আছে প্লাস আছে মানে কি এটা উপবৃত্ত বুঝাচ্ছে উপবৃত্ত থাকলে আমরা বিয়োগ করে দেব বড় থেকে ছোটটা আর যদি এই জায়গায় মাইনাস থাকতো তাহলে অধিবৃত্ত হতো অধিবৃত্ত হলে আমরা কি করে দিতাম যুগ করে দিতাম জাস্ট এইটুকুই পার্থক্য এইটুকুই পার্থক্য আর কোন পার্থক্য নেই তাহলে আমরা এই উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা এ বি নির্ণয় করে ফেলতে পারতেছি যদি এটা আমরা বুঝতে পারি বা এটা যদি আমাদের মনে থাকে তাহলে বাকি টাইপ গুলো খুব খুব ইজি হয়ে যাবে এই দুইটা জিনিসই আমাদের মনে রাখা লাগে এই উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের কঠিন কঠিন এম সিকিউগুলো সমাধান করার জন্য কনিক্সের বাবদাদার সম্পত্তি পরিবর্তন করে আজকে কনিক্সের সবচেয়ে জটিল একটা প্রশ্নের সমাধান করব এই ভিডিওতে তো 
তোমাকে আমি বলি যে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের সবচেয়ে কঠিন একটা প্রশ্ন হচ্ছে উপকেন্দ্রে স্থানাঙ্ক নির্ণয় এখন যে কোনো সমীকরণ থেকে আমরা উপকেন্দ্রে স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের যে টেকনিকটা দেখব সেই টেকনিকটা দেখার আগে একটু জেনে নেই কনিক্স এর বাপদাদার সম্পত্তি বলতে কি বোঝায় কখনো যদি আমরা উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত থেকে এ নির্ণয় করি এই এ এর বাপদাদাই হচ্ছে এক্স আমরা যদি বি নির্ণয় করি তাহলে বি এর বাপদাদাই হচ্ছে ওয়াই তাহলে এই ওয়াই এর যদি কোনো পরিবর্তন হয় সাথে সাথে আমরা এই বিটাকে টেনে নিয়ে আসব কখনো যদি এক্স এর পরিবর্তন করা লাগে তাহলে আমরা কাকে নিয়ে আসব একে নিয়ে আসব এখন আরেকটা বিষয় তোমার অবশ্যই মাথায় রাখা লাগবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা আগের ভিডিওতেও বলেছি যে আমরা যখন এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার পাবো এই এক্স স্কোয়ারের সামনে গুণাকারে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে বি স্কোয়ার তাহলে তোমাকে এই কথাটা মনে রাখতে হবে এক্স স্কোয়ারের সামনে থাকে গুণাকারে বি স্কোয়ার এবং এক্স স্কোয়ারের নিচে থাকে এস স্কোয়ার এই দুইটা জিনিস যদি তুমি মনে রাখতে পারো তাহলেই হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ারের সামনে যদি বি স্কোয়ার থাকে তাহলে ওয়াই স্কোয়ারের সামনে কি থাকবে এস স্কোয়ার থাকবে তাহলে ওয়াই স্কোয়ারের নিচে কি থাকবে বি স্কোয়ার থাকবে এই দুইটা জিনিস আমাদের মনে রাখা লাগবে এখন আমরা একটা উপবৃত্তের সমীকরণ নিয়ে নেই আমি ধরুন দিয়ে দিলাম ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এবং এটা হচ্ছে একটা উপবৃত্তের সমীকরণ এবং এই উপবৃত্তের সমীকরণ থেকে আমরা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা নির্ণয় করতে চাচ্ছি তাহলে আমাকে কি কি করতে হবে প্রথম কাজ হচ্ছে এক নম্বর কাজ হচ্ছে কেন্দ্র নির্ণয় করা আমাকে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে কেন্দ্র নির্ণয় করতে হবে দুই নম্বর কাজ হচ্ছে এ বা বি দুইটা থেকে যে কোনো একটা নির্ণয় করতে হবে এবং তিন নম্বর কাজ হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতাটা নির্ণয় করতে হবে আমরা এই তিনটা কাজ করব কেন্দ্র নির্ণয় করব এ বি নির্ণয় করব তারপর উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করব আমি আগের তিনটা ভিডিওতে এই তিনটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তাহলে ওই তিনটা ভিডিও দেখেই এই ভিডিওটাতে তোমাদের সবার আসা উচিত এখন দেখো এই একটা সমীকরণ থেকে প্রথমে যদি আমরা কেন্দ্র নির্ণয় করি এই কেন্দ্রটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এই কেন্দ্রটা প্রথমে আমরা এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে এক্স এর স্থানাঙ্কটা বের করব এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে এক্স এর স্থানাঙ্কটা বের করব এবং ওয়াই এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে ওয়াই এর স্থানাঙ্কটা বের করব এখন এক্স এর সাপেক্ষে এক্স সম্মিলিত রাশিগুলোর অন্তরীকরণ করতেছি এক্স সম্মিলিত রাশি এখানে কে কে দেখো ফোর এক্স স্কোয়ার কে অন্তরীকরণ করলে আমরা পাচ্ছি এইট এক্স মাইনাস এই যে এইটাকে আমরা এখানে মাইনাস দিচ্ছি বলতে এইখানে আমরা অন্তরীকরণ করে যেটা পাবো মাইনাস টোয়েন্টি এক্স কে অন্তরীকরণ করলে পাচ্ছি মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স কে অন্তরীকরণ করলে পাচ্ছি মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স এর অন্তরীকরণ ওয়ান ওইটা লিখলাম না তো এখন এই জায়গা থেকে এক্স কত পাচ্ছি এক্স পাচ্ছি থ্রি তাহলে এইখানে আমরা যে কেন্দ্রটা পাচ্ছি এই কেন্দ্রটা কত এক্স এর নিচে আমরা থ্রি বসিয়ে দিলাম এবং ওয়াইয়ারটা এখন বের করতে হবে এখন আমরা এই জায়গা থেকে ওয়াই যত জায়গায় আছে ওয়াই এর অন্তরীকরণ করব ওয়াই কত জায়গায় আছে ওয়াই এর অন্তরীকরণ করব তাহলে হচ্ছে টেন ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি ইকুয়াল জিরো তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা ওয়াই পাচ্ছি কত টু তাহলে এটাই হচ্ছে কেন্দ্র আমাদের ফার্স্ট কাজ শেষ এক নাম্বার কাজ কিন্তু আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম কি আমাদের কেন্দ্র নির্ণয় হয়ে গেল এখন আসি আমাদের দুই নাম্বার কাজ এ অথবা বি নির্ণয় করব এই দুইটা থেকে যে কোনো একটা নির্ণয় করব এখন দেখব কোনটা বড় সেটাই নির্ণয় করব এ বড় নাকি বি বড় আমাদের এখন কাজ হচ্ছে এই জায়গা থেকে দেখব এ স্কোয়ার বড় নাকি বি স্কোয়ার বড় যদি এ স্কোয়ার বড় হয় তাহলে এ বড় হবে বি স্কোয়ার বড় হলে বি বড় হবে তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা বুঝতেছি যে এক্স স্কোয়ারের সামনে থাকে বি স্কোয়ার তাহলে ওয়াই স্কোয়ারের সামনে থাকবে এ স্কোয়ার এখন কোনটা বড় ফোর বড় নাকি ফাইভ বড় তাহলে ফাইভ বড় ফাইভ বড় মানে আমি এই ক্ষেত্রে বলতে পারতেছি এটা হচ্ছে এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে আমরা এ পেয়ে গেলাম এ কত রুট ওভার ফাইভ এইটা পেয়ে গেলাম আমাদের এটা দরকার পড়বে এখন এটা দরকার পড়বে কেন এর কারণ হচ্ছে যেটা বড় তার বাপদাদার সম্পত্তি পরিবর্তন করে দেব আমাদের উপকেন্দ্র নির্ণয় করতে হবে আমরা উপকেন্দ্রটাই নির্ণয় করব এখন 
परिवर्तन करब ओटाने बड़ पासी अर्थात बड़ हे एर बाप दादार सम्पत्ति हमर्तन शुद्म थ्री थ्री प्लस माइनस मान ट लिखब ए एर मान कत रूड ओवर फाइव मान ट लिखल क्ष करते उत्केंद्रिकता के दिए दी उत्केंद्रिकता इर साथ गुण कर दी एन जो उत्केंद्रिकता गुण करी कि उत्केंद्रिकता बेर करी उत्केंद्रिकतार नीचे बड़ा बसा जैगे फोर ए फाइव नीचे हम फाइव बड़ा फाइव टाइम नीचे लिखल बसा जो उपवृत्त है बड़ एवं छोटर बिुक प्लस देखे बुझते उपवृत्त प्रश्न ही दिवे एट उपवृत्त और जदि अदिवृत्त है उपकेंद्र स्थानाकय खेल कर देखो एक उपवृत्त है केंद्र था केंद्र है थ्री प्लस माइनस वन टू एख जगह दुईटा उपकेंद्र पासी एक कत पा एक पा थ्री और वन जो कर ले फोर फोर टू एक फोर टू पाई कत पाटा पा थ्री थे वन डिग कर देव टू और टू जे दिखे थकुक निर्णय कर फिलते पर जेको समीकरण थे जो उपकेंद्र स्थाना को निर्णय करते चाहिए तीन टाइम जिन निर्णय करते हैं एक हम केंद्र और एक हम कुंटी बड़ ए ना कि बी उत्केंद्रिकता प्रश्न नहीं निर्णय स्कोर माइनस फोर वोर माइनस 8x minus 8y plus 13 equal 0. एकों एक एक तो दिवित्ते शोमी करोन, आमी इजे के माइनस दिए थी, बाप प्रश्न ही बोले दिवे, जे एक तो दिवित्ते शोमी करोन. एकों एर उपो केंद्र स्थान को निन्ने करते होंगे. आमा के फास्ट का केंद्र निन्ने करते होंगे, आम्रा केंद्र टा निन्ने करते चाहिए. सी एक नंबर का. पहले में एक्सेस आपे कौन तुरी करोन एक्� माइनस तो माइनस तो वाईकुअल माइनस वन दुटा बिंदु थे केंद्र पे गलम केंद्र कत केंद्र हू माइनस वन एक्स एर टा आगे वायर टा पर लिखल उपकेंद्र के निर्णय करते उपकेंद्र निर्णय करब जे बड़ो तरह बाप दादार सम्पत्ति परिवर्तन कर देव के बड़ो चिन्हना क्या चिन्ह कई ना आगे भिडियो देखे तो 
তো এই জায়গায় আমরা এটাকে পরিবর্তন করে আমরা এ কত পাচ্ছি টু এখন এই এক্সটাকে পরিবর্তন করতে হবে কারণ এক্স হলো এক্স এর মানে এ এর বাপ দাদার সম্পত্তি হলো এক্স তাহলে এই এক্সটাকে আমরা কি করব প্লাস মাইনাস করে দেব এ ইনটু আমার উৎকেন্দ্রিকতা বসাতে হবে এই জায়গায় উৎকেন্দ্রিকতা নিচে বড় নিচে বড় এই ফোর আর টু এর ভিতরে নিচে ফোর আর উপরে হচ্ছে যুগ করে দিব এই দুইটার কারণ উপবৃত্তের ক্ষেত্রে বিউক আর অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে যুগ আমরা যুগ করে দিচ্ছি ফোর আর টু যুগ করলে সিক্স তাহলে এটাই হচ্ছে এক্স এর স্থানাঙ্ক আর ওয়াই এর স্থানাঙ্ক সেম থাকবে যদি এখন একটা বি সম্মিলিত রাশি থাকে তখন সেটা আমরা কিভাবে করব সেটাও আমরা একটু দেখি আমরা যে কোনো সমীকরণের আমরা যে কোনো সমীকরণের এখন উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে পারবো এই টেকনিকটা দিয়ে এখন যদি এরকম একটা সমীকরণ দেওয়া থাকে যে আমি বললাম এক্স স্কোয়ার বাই ফোর মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এইট ইকুয়াল ওয়ান এটা একটা অধিবৃত্তের সমীকরণ অধিবৃত্তের সমীকরণ হলে এই জায়গায় আমরা কেন্দ্র কত পাবো আমাদের একটা কেন্দ্র দরকার কেন্দ্র তো সবার ক্ষেত্রেই সেম ভাবে নির্ণয় করি এখন আমাদের এক্স এর স্থানাঙ্ক লাগবে ওয়াই স্থানাঙ্ক লাগবে আমরা জানি এটার অন্তরীকরণ করলে কত আসবে শূন্য শূন্য আসবে তারপরে একটু করে দেই এই যে ওয়ান বাই ফোর টু এক্স এর অন্তরীকরণ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার অন্তরীকরণ হচ্ছে টু এক্স ইকুয়াল জিরো আর কারো আর কোন জায়গায় এক্স নাই তাহলে এই জায়গা থেকে বলতে পারি এক্স ইকুয়াল টু জিরো এখন ওয়াই স্কোয়ার এর অন্তরীকরণ করব এই যে মাইনাস ওয়ান বাই এইট ওয়াই স্কোয়ার অন্তরীকরণ হচ্ছে টু ওয়াই ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা ওয়াই ইকুয়াল টু বলতে পারি জিরো কারণ গুণ করলে ওই দিকে চলে গেলে জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই কথাটা বলতে পারি এই ধরনের সমীকরণ থাকলে কেন্দ্র কত কত হয়ে যাচ্ছে জিরো জিরো হয়ে যাচ্ছে কারণ এদের অন্তরীকরণ করলে আর তো কিছু নাই তো আমরা এটাও পেয়ে যাব জিরো এটাও পেয়ে যাব জিরো এখন আসি আমাকে উপকেন্দ্র নির্ণয় করতে হবে উপকেন্দ্র এখন যে বড় তার বাপ দাদার সম্পত্তি পরিবর্তন করে দেব এইখানে কে বড় এই এক্স স্কোয়ারের নিচে থাকে কি এ স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এর নিচে থাকে কি বি স্কোয়ার তাহলে আমরা এই জায়গা থেকে বলতে পারি বি স্কোয়ারটাই বড় বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইট তাহলে বি ইকুয়াল টু কত রুট ওভার এইট এখন এইটাকে পরিবর্তন করব নাকি এইটাকে পরিবর্তন করব এই যে বি এর বাপ দাদাকে বি এর বাপ দাদা হচ্ছে ওয়াই ওয়াই কে পরিবর্তন করব এই জিরো প্লাস মাইনাস ওয়াই এর জায়গায় আমরা এই যে বি এর মানটা লিখবো আর একটা উৎকেন্দ্রিকতা দিয়ে দিতে হবে উৎকেন্দ্রিকতা কত রুট ওভার নিচে বড় নিচে বড় এই বড়কে আট আর উপরে হচ্ছে দুইটার যুগ ফল অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে আর উপবৃত্তের ক্ষেত্রে বিয়োগ করব তাহলে এখানে যুগ ফল হচ্ছে টুয়েলভ আর এটা জিরোই থাকবে এটা যা থাকবে তাই থাকবে তাহলে এটাই কিন্তু আনসার এই জায়গায় কিন্তু আমরা দুইটা পেয়ে যাব এখানে আমরা কাটাকাটি করলে এই রুট ওভার এইট রুট ওভার এইট বাদ যাচ্ছে তখন জিরো আর এইখানে থাকতেছে প্লাস মাইনাস রুট ওভার টুয়েলভ তাহলে আমরা এটাই কিন্তু দুইটা উপকেন্দ্র পাচ্ছি একটা উপকেন্দ্র এটা যদি কেন্দ্র হয় কেন্দ্রটা কত জিরো এবং জিরো তাহলে এই দিকে একটা উপকেন্দ্র পাবো এই দিকে একটা উপকেন্দ্র পাবো এই দুইটা উপকেন্দ্রই হচ্ছে এটা একটা হচ্ছে জিরো মাইনাস রুট ওভার টুয়েলভ আর একটা হচ্ছে জিরো প্লাস রুট ওভার টুয়েলভ এই দুইটা উপকেন্দ্র তাহলে অপশনে যেটাই থাকুক না কেন সেটা দিব অপশনে দুইটাও থাকতে পারে একটাও থাকতে পারে যে কোনো একটা দিয়ে দিব আশা করি এই ধরনের সমীকরণ থেকে উপকেন্দ্র গুলা খুব সহজে বের করতে পারবো এখন যদি আর একটু জটিল সমীকরণ আসে এক্স ওয়াই সম্মিলিত রাশি থাকে তাহলে অপনয়ন করব তারপরে কেন্দ্র বের করব আমরা কেন্দ্র বের করার যেহেতু টেকনিকটা জানি তারপরে যে কোনো টেকনিক দিয়ে আমরা কেন্দ্রটা বের করে কেন্দ্রর পরে আমরা কাজগুলা কি করতেছি ফার্স্ট কাজ কেন্দ্র বের করি কেন্দ্র যেমন এক্স ওয়াই এটা হচ্ছে একটা কেন্দ্র এক নাম্বার দুই নাম্বার কাজ যে বড় যে বড় এখন বড়টা বের করব বড় এ বা বি দুইটাই থেকে যে কোনো একটা হতে পারে তাহলে যদি আমি ধরে নেই এ বড় তাহলে তার বাপ দাদা এক্স তাকে পরিবর্তন করে দেব এক্স প্লাস মাইনাস এ ই এটা করে দেব যদি ওয়াই বড় হতো তাহলে এটা এই ক্ষেত্রে ওয়াই থাকবে যদি ওয়াই বড় হতো তাহলে এক্সটাকে ঠিক রেখে ওয়াই এর বাপ দাদা মানে বি এর বাপ দাদাকে ওয়াই পরিবর্তন করে ফেলতাম তাহলে প্লাস মাইনাস বি ই জাস্ট এইটুকু কাজ করলেই আমরা কিন্তু উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করে ফেলতে পারবো
বাপ দাদার সম্পত্তির পরিবর্তন করে যে উপকেন্দ্রে স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হয় এই কঠিন প্রশ্নের সমস্যা সমাধান যদি তুমি জানো তাহলে তোমার জন্য এই শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয়টা একদম ইজি আমরা উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের একটা সমীকরণ থেকে শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে গেলে সেম কাজটাই করব আমরা যখন উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করেছি তখন আমরা প্রথমে কি বের করেছি এক্স বা ওয়াই বের করেছি একটা সমীকরণ থেকে এবং সেটাই হলো কেন্দ্র তারপরে আমরা কি কাজ করেছি আমরা কাজ করেছি এই জায়গায় এ বা বি এখন কোনটা বড় সেটা আমরা বের করেছি যদি এ বড় হয় এ যদি বড় হয় তাহলে এ এর বাপ দাদাকে পরিবর্তন করে দিয়েছি এ এর বাপ দাদাকে এক্স তাহলে এক্সটাকে পরিবর্তন করেছি এক্সটাকে কি পরিবর্তন করেছি প্লাস মাইনাস এই এটা লিখে সাথে আরেকটা জিনিস লিখেছি ই তারপরে ওয়াই যেটা থাকবে ওইটাই সেম যদি ওয়াই বড় হতো তাহলে মানে বি বড় হতো যখন এটা বড় হতো তখন আমরা যে কাজটা করতাম এই এটা বড় হলে বি বড় হলে তখন আমরা এই এক্সটাকে ঠিক রেখে ওয়াইটাকে পরিবর্তন করতাম ওয়াই প্লাস মাইনাস বি ই তো ই মানে কি উৎকেন্দ্রিকতা এখন আমরা এই ধরনের কাজটাই করব শীর্ষবিন্দুর ক্ষেত্রে একটু কম কাজ করতে হবে আমরা যখন উপকেন্দ্র নির্ণয় করেছি উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের তখন আমাদের কাজটা একটু বেশি করতে হয়েছে আমরা শীর্ষবিন্দুর ক্ষেত্রে অনেক কম কাজ করব সেই কম কাজটা কি প্রথমে আমরা এই কেন্দ্রটা নির্ণয় করব এক্স বা ওয়াই তারপরে হচ্ছে এই কেন্দ্রটা নির্ণয় করার পর আমরা দেখব যে কোনটি বড় এ বড় নাকি বি বড় যে বড় তার বাপ দাদার সম্পত্তি পরিবর্তন করে দেব যদি এ বড় হয় যদি এ বড় হয় তাহলে এই এক্সটাকে পরিবর্তন করব এক্স প্লাস মাইনাস এ আর এটা সেম থাকবে যদি বি বড় হয় তাহলে এই এক্সটা ঠিক থাকবে বি এর বাপ দাদা ওয়াই কে পরিবর্তন করে দেব প্লাস মাইনাস বি এটাই হচ্ছে শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে আমরা যদি উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে পারি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক আরো সহজ হয়ে যাবে কারণ এই ক্ষেত্রে আমাদের উৎকেন্দ্রিকতাটাও নির্ণয় করতে হতো আর এই ক্ষেত্রে আমাদের উৎকেন্দ্রিকতা লাগবে না তাহলে আমরা যে কোনো ধরনের প্রশ্ন যদি সমাধান করতে চাই আমরা কিন্তু পারবো এখন আমরা একটা কুশেন দেখি আর এই কুশেনটার প্রবলেম সলভ করি দেখি এটা আমরা কিভাবে করি ধরো আমরা একটা সমীকরণ নিচ্ছি টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স মাইনাস ষোলো ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি থ্রি ইকুয়াল জিরো এই একটা সমীকরণের এখন আমরা শীর্ষবিন্দু নির্ণয় করব তো আমরা শীর্ষবিন্দু নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে আমাদের কি লাগবে কেন্দ্র লাগবে তাহলে আমরা কেন্দ্রটা বের করতে চাচ্ছি আমাদের কেন্দ্র দরকার আমরা কেন্দ্রটা বের করব এই কেন্দ্রটা কিভাবে বের করব এক্স এর গুলো এক্স এর সাপেক্ষ অন্তরীকরণ ওয়াই এর গুলো ওয়াই এর সাপেক্ষ অন্তরীকরণ তাহলে এক্স এর গুলো এক্স এর সাপেক্ষ অন্তরীকরণ করতেছি তাহলে এখানে এক্স এর গুলো এক্স এর সাপেক্ষ অন্তরীকরণ করলে হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস এইট ইকুয়াল জিরো তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা বলতে পারি এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু তাহলে আমরা এই জায়গায় কেন্দ্র এক্স এর জায়গা টু মাইনাস টু বসিয়ে দিলাম এখন আমরা ওয়ারটুকু বের করি ওয়ারটা ওয়ারটা হচ্ছে এই জায়গা থেকে এইট ওয়াই মাইনাস সিক্সটিন ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা এই জায়গা থেকে ওয়াই বলতে পারি প্লাস টু তাহলে আমরা টু মাইনাস টু প্লাস টু আমরা কেন্দ্র পেয়ে গেলাম এখন আমাদের দেখতে হবে এই জায়গায় এ কোনটি আর বি কোনটি এই এক্স এর সামনে যেটা থাকবে এটাকে আমরা আগেও বলেছি এক্স স্কোয়ারের সামনে যেটা থাকবে সেটা হবে বি স্কোয়ার এবং এক্স স্কোয়ারের নিচে যেটা থাকবে সেটা হবে এস স্কোয়ার এটা আমাকে মনেই রাখতে হবে তাহলে এখন এক্স স্কোয়ারের সামনে যেটা আছে এটা বি স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে এস স্কোয়ার তাহলে আমরা এই জায়গা থেকে কাকে বড় পাচ্ছি আমরা বড় পাচ্ছি এইটাকে তাহলে এইটা হচ্ছে বড় তাহলে এই জায়গায় টু এবং ফোর এর ভিতর এই ফোরটা বড় এই ফোরটা হচ্ছে এস স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর তাহলে আমরা বলতে পারি এ ইকুয়াল টু কত টু এখন এই টুটাকে আমরা প্লাস মাইনাস করে দেব কার সাথে করব এইখানে এ হলে এর বাপ দাদা এক্স এক্স কে পরিবর্তন করব আর এইখানে বি হলে তার বাপ দাদা বি বি কে পরিবর্তন করব মানে বি হলে বাপ দাদা ওয়াই ওয়াই কে পরিবর্তন করব তো এখন আমরা এ যেহেতু পেয়েছি আমরা এক্সটাকে পরিবর্তন করব তাহলে এখন আমরা শীর্ষবিন্দু নির্ণয় করতে চাচ্ছি তাহলে আমরা 
শীর্ষ বিন্দু এই শীর্ষ বিন্দুটা কত হবে এই যে মাইনাস টু আর করে দেব প্লাস মাইনাস টু আর এটা যা আছে তাই থাকবে এটাই হচ্ছে আনসার এটাই হচ্ছে আনসার একটা উপবৃত্ত যদি হয় এর কেন্দ্র হবে একটাই তাহলে আমরা সেই কেন্দ্রটা বের করে ফেলেছি এর উপকেন্দ্র হবে দুইটা একটা এস ওয়ান আর একটা এস টু আর শীর্ষ বিন্দু হবে দুইটা এইদিকে একটা শীর্ষ বিন্দু এ ওয়ান আর একটা এইদিকে শীর্ষ বিন্দু এ টু তাহলে আমরা এখানে দুইটা শীর্ষ বিন্দু পাব দুইটা শীর্ষ বিন্দু কি মাইনাস টু আর প্লাস টু এটা যদি নেই তাহলে একটা হবে জিরো টু আর একটা কি হবে মাইনাস টু মাইনাস টু তার মানে মাইনাস ফোর আর টু তাহলে এই দুইটাই হবে আনসার তাহলে এই দুইটাই হবে আনসার তাহলে আমরা এই ধরনের সমীকরণ থেকে যদি তুমি শীর্ষ বিন্দু স্থানাঙ্ক রিয়েল ভাবে নির্ণয় করতে চা চাইতে তুমি এই ফর্মুলাটা ব্যবহার না করে তুমি যদি অন্য একটা ফর্মেট ব্যবহার করতে বা বইয়ের যেটা রয়েছে তাহলে তোমাকে এটাকে আদর্শ সমীকরণ নিতে হতো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র অ্যাপ্লাই করে তোমাকে যে কোনো একটা সূত্র অ্যাপ্লাই করে তোমাকে একটা আদর্শ ফর্মেটে নিয়ে তারপর ওই জায়গা থেকে কেন্দ্র বের করে এই সূত্রগুলো দিয়ে বিশেষ করে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের ওই সূত্রগুলো দিয়ে বের করতে হতো তাহলে আমরা ওই টেকনিকটা ব্যবহার না করে এই টেকনিকটা ব্যবহার করতে পারবো এটা এমসিকিউ এর ক্ষেত্রে তো অবশ্যই আমরা খুব কম টাইমে ব্যবহার করতে পারবো তিরিশ সেকেন্ডেই তুমি এর প্রশ্নের আনসারটা আমি বলতে পারি যে তিরিশ সেকেন্ডের ভিতরে বের করে ফেলতে পারবা আর এক্সপার্ট হলে দুই থেকে তিন সেকেন্ডে বের হয়ে যাবে আর যদি তুমি দেখা গেছে এটা সিকিউ ব্যবহার করতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই সাইড নোট দিয়ে দিতে হবে কি কি করতে চাচ্ছ কারণ এত শর্ট করে এই কোয়েশনটা আনসার করলে হবে না তখন তোমাকে অবশ্যই সাইড নোট ব্যবহার করতে হবে এই জন্য বলবো সিকিউ এ ব্যবহার না করে শুধু এম সিকিউ এর জন্য প্র্যাকটিস করো বিশেষ করে তোমরা যারা অ্যাডমিশন পরীক্ষা দিচ্ছ তারা যদি সিকিউ এ ব্যবহার করো কোনো প্রবলেম নেই তারা এটা সিকিউ এ ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু যারা তোমরা এইসএসি বুট পরীক্ষা দিচ্ছ তাদেরকে বলবো যে তোমরা বইয়ের নিয়মটাই ফলো করো আর এই নিয়মটার মাধ্যমে আনসারটা টেস্ট করে নাও দেখা যাবে যে তোমার আনসারটা মিলতেছে যখন তখন তুমি সমাধানটা খুব সহজে বের করতে পারবা এখন দেখো একটা প্রবলেম আমরা সলভ করি যদি এরকম থাকে যে আমরা বললাম এক্স স্কোয়ার এইখানে দিলাম টু আর এইখানে দিলাম ফাইভ আর এটা দিলাম মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আর এইখানে দিলাম থ্রি আর এইখানে দিলাম ফোর আচ্ছা এটাই ইকুয়াল ওয়ান এখন এটা থেকে আমরা এটা থেকে আমরা কেন্দ্র শীর্ষ বিন্দু স্থানাঙ্ক এবং উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক তিনটাই বের করব এখন প্রথমে আমরা কেন্দ্র বের করতে চাচ্ছি কেন্দ্র কত হবে কেন্দ্র হবে জিরো জিরো কিভাবে বুঝলাম আমরা এটা জিরো জিরো হবে কারণ এইখানে শুধু এক্স স্কোয়ারের অন্তরীকরণ হবে যদি আমরা একটু করি এটা অবশ্যই আগে করেছি যেমন এইখানে হবে কি এইখানে এই যে টু বাই ফাইভটা আমরা রেখে দিলাম এখন এক্স স্কোয়ারের অন্তরীকরণ এক্স স্কোয়ার অন্তরীকরণ কত টু এক্স আর তো এক্স সম্মিলিত রাশি নাই তাহলে ইকুয়াল জিরো তাহলে এই জায়গা থেকে বলতে পারি এক্স ইকুয়াল জিরো তার মানে ওয়াই ইকুয়াল জিরো হবে এরকম সমীকরণ থাকলে অন্তরীকরণ করলে জিরো জিরো আসবে আমরা এটা ধরেই নিয়েছি মানে সব সময় এটাই হবে আচ্ছা তাহলে এখন এই সমীকরণের কেন্দ্র যখন পেয়ে গেলাম আমরা এই জায়গা থেকে এ এবং বি বলবো এখন দেখা যাচ্ছে হয় তোমাকে ফাইভটাকে উপরে তুলে দিতে হবে না হয় তোমাকে এই যে উপরে টু বা এই থ্রিটাকে নিচে নামিয়ে দিতে হবে আমরা নিচে নামিয়ে দিব নিচে নামিয়ে দেওয়াটা সহজ আমরা যদি এই টুটাকে এইখান থেকে সরিয়ে এইখানে নামিয়ে দেই দেখো সেম জিনিসটাই আসবে এক্স স্কোয়ার বাই ফাইভ বাই টু এটাকে যদি তুমি ক্যালকুলেশন করে এক্স স্কোয়ারটা রেখে রেখে টু বাই ফাইভ তার মানে ওই টু এক্স স্কোয়ার বাই ফাইভ আসতেছে তাহলে এই কাজটা আমরা বুঝতে পারি যে উপরে টাকে নিচে নামিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেম এইখানের থ্রিটাকেও আমি নিচে নামিয়ে দিতে পারবো তাহলে এখন এক্স স্কোয়ারের নিচে থাকে কি এস স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে এস স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে বি স্কোয়ার এখন এই জায়গা থেকে আমাকে বড় বের করতে হবে বাক করেই তুমি বড় পেয়ে যাবা এই দেখো ফাইভ কে দুই দিয়ে বাক করলে দুই দশমিক ফাইভ হবে আর ফোর কে তিন দিয়ে ভাগ করলে এক দশমিক সামথিং হবে তাহলে অবশ্যই এটা বড় তাহলে আমরা পাচ্ছি এ স্কোয়ার বড় তাহলে এ বের করতে হবে এই জায়গা থেকে এ কত রুট ওভার ফাইভ বাই টু তাহলে এখন যদি আমরা শীর্ষ বিন্দু নির্ণয় করতে চাই শীর্ষ বিন্দু তাহলে আমরা কিভাবে নির্ণয় করব শুধু এ যেহেতু তাহলে এক্স কে পরিবর্তন করব তাহলে জিরো প্লাস মাইনাস এই এইটা দিয়ে দেব ফাইভ বাই টু আর বাকিটা জিরোই থাকবে এটা শীর্ষ বিন্দু স্থানাঙ্ক হয়ে গেল এখন আসি উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র তিন নাম্বার এখন কি করব এই যে সেম কাজটাই করব শীর্ষ বিন্দুর কাজটাই করবো আগে রোটোবার ফাইভ বাই টু 
সাথে একটা ই দিয়ে দিতে হবে এই ই এর মানটা বসাতে হবে এখন এই জায়গায় ই এর মান কত ই এর মান হচ্ছে রুট ওভার নিচে বড়টা নিচে বড়টা 5 বাই 2 এখন দেখতে হবে এটা কি উপবৃত্ত না কি অধিবৃত্ত অবশ্যই প্রশ্নেই বলে দিবে এটা উপবৃত্ত বা অধিবৃত্ত প্রশ্নে না বলে দিলে আমরা এই চিহ্নটা দেখেও বলে দিতে পারবো এটা হচ্ছে অধিবৃত্ত অধিবৃত্ত থাকলে কি করতে হবে অধি মানে যোগ করে দিতে যোগ করে দিতে হবে আর উপবৃত্ত থাকলে বিয়োগ করে দিতে হবে তাহলে এই যে স্কয়ার বি স্কয়ারকে আমরা বিয়োগ করে দেব না যোগ করে দেব এটা উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের উপর নির্ভর এখন আমরা যোগ করে দেব এই ফাইভ বাই টু প্লাস ফোর বাই থ্রি এখন এই যে মানটা এখানে বসিয়ে দেব তাহলে আনসারটা হয়ে গেল তাহলে আমাদের যে ধরনের কুশি নিয়ে আসুক না কেন আমরা কিন্তু এখন আনসার করতে পারবো যত জটিল প্রশ্নই আসুক না কেন আমরা সব ধরনের প্রশ্নেরই আনসার কিন্তু খুব সহজে বের করতে পারবো আমাদের টার্গেট একটাই টার্গেট হচ্ছে অন্তরীকরণ করে কেন্দ্র বের করে ফেলা এক্স এর সাপেক্ষে এক্স এর গুলো ওয়াই এর সাপেক্ষে ওয়াই এর গুলো এক্স এর সাপেক্ষে এক্স এর গুলো করলে এক্স এর বিন্দু পেয়ে যাব তাহলে আমরা প্রথম কাজ হচ্ছে কেন্দ্র বের করা দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে এ বা বি নির্ণয় করা যে কোনো একটা নির্ণয় করতে হবে মানে মেইন কথা হচ্ছে বড়টা দেখব তারপরে তিন নাম্বার কাজ হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা ইটা অনেক সময় লাগবে অনেক সময় লাগবে না এই তিনটা জিনিস দিয়ে কিন্তু আমরা সব ধরনের ম্যাথ করি তাহলে এখন যদি আমরা আরেকটা ম্যাথ করতে চাই তাহলে ওইটার ক্ষেত্রেই আমরা শীর্ষ বিন্দু নির্ণয় করবো উপকেন্দ্রে স্থানাঙ্ক নির্ণয় করব আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন দিচ্ছি যে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস চব্বিশ এক্স মাইনাস আঠারো ওয়াই প্লাস থ্রি থ্রি টু ইকুয়াল জিরো এখন আমি বললাম এইখানে কেন্দ্র কত কেন্দ্র আমরা যদি বের করতে চাই আমরা কেন্দ্রটা বের করতে চাচ্ছি একদম ইজি ভাবেই বলে দেওয়া যায় তুমি এক্সপার্ট হলে অন্তরীকরণের তাহলে দেখে এইখান থেকেই বলে দিতে পারবা এই দেখো আমরা এখানে কত পাচ্ছি অন্তরীকরণ করে এইট এক্স আর এইখানে পাচ্ছি টোয়েন্টি ফোর প্লাসের তাহলে আট মানে টোয়েন্টি ফোর ওই দিকে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে আর এইট দিয়ে এই টোয়েন্টি কে ভাগ করে দেব তাহলে কত পাচ্ছি আট দিয়ে তিন আটা চব্বিশ তাহলে এটা মাইনাস থ্রি পাচ্ছি তাহলে আমি কিন্তু মুখে মুখেই বের করতে পারতেছি তুমিও কিন্তু পারবা এটা কিন্তু অনেক জটিল না তারপরেরটা দেখো এই দিকেও মাইনাস মাইনাস সিক্স আর এই দিকেও মাইনাস এটাকে ওই দিকে নিলে কি হয়ে যাবে ওই দিকে নিলে প্লাস হয়ে যাবে আর এই মাইনাসটা ওই দিকে নিলে আবার মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে এই সিক্স দিয়ে আঠারোটাকে বাদ করলে তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মাইনাস থ্রি পাবো এটা কিন্তু তুমি একটু চিন্তা করলেই বের করতে পারো তারপরে যদি তুমি বের না করতে পারো একটু ক্যালকুলেশন করে নাও যেমন ধরো এইট এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল জিরো এখন এই জায়গা থেকে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি তাহলে সেম ভাবে মাইনাস সিক্স ওয়াই মাইনাস আঠারো ইকুয়াল জিরো এটাকে ওই দিকে নিয়ে নিলে বা এরকম করলে তাহলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস থ্রি তাহলে দুইটা বিন্দুই কিন্তু মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি আচ্ছা আমরা কেন্দ্র পেয়ে গেলাম এখন আমাদের এই যে প্রশ্নটাই শীর্ষ বিন্দু স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে আমরা যেটাকে বড় পাবো সেটার বাধ্যতাকে চেঞ্জ করে দেব আচ্ছা এখন বলো এখানে বড়টা কে এখানে বড়টা কে স্কোয়ার নাকি বি স্কোয়ার এটাকে বলি বি স্কোয়ার আর এটাকে বলি এ স্কোয়ার তাহলে এই জায়গা থেকে বুঝাই যাচ্ছে বি বড় এই জিনিসটা লাগবে এই জিনিসটা তুমি না বুঝতে পারলে কিছুই হবে না মানে তুমি কোনো ম্যাথি করতে পারবে না তাহলে বি যদি বড় হয়ে যায় এখন আমরা কি করব এই বি এর মানটা বের করব বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর হলে বি ইকুয়াল টু কত টু এটা বুঝাই যাচ্ছে তাহলে আমরা কাকে পরিবর্তন করব এটাকে নাকি এটাকে অবশ্যই এটাকে কেন এটাকে পরিবর্তন করব কারণ হচ্ছে এটাকে পরিবর্তন করব কারণ এই বি এর বাদ দাদা হচ্ছে ওয়াই এ এর বাদ দাদা হচ্ছে এক্স তাহলে আমরা শীর্ষ বিন্দু পাচ্ছি হ্যাঁ শীর্ষ বিন্দু এই শীর্ষ বিন্দুটাকে এই মাইনাস থ্রি সেমি থাকবে এটার কোনো পরিবর্তন হবে না শুধু এটার পরিবর্তন হয়ে যাবে এটার পরিবর্তন হবে কি এই যে মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাস এই যে এই মানটা দিয়ে দেবো প্লাস মাইনাস টু এখন এখানে দুইটা মান পাবো একটা প্লাসের জন্য পাবো আর একটা মাইনাসের জন্য পাবো অর্থাৎ দুইটা শীর্ষ বিন্দু হবে তাহলে এখন যদি আমরা তিন নাম্বার কুয়েশনটা সলভ করি উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র তাহলে সেম জিনিসটাই থাকবে এইখানে আমরা যা করতেছি সবই সেম থাকবে শুধু এইখানে একটা বাড়তি জিনিস গুণ করে দিতে হবে সেটা হচ্ছে ই ই কিভাবে পাবো 
ই হচ্ছে রুট ওভার বড় এখানে বড় কে বড় হচ্ছে 4 নিচে তারপরে এদেরকে যোগ করব নাকি বিয়োগ করব এই যে চিহ্নের উপর নির্ভরশীল এখানে মাইনাস আছে মানে অধিবৃত্ত আর প্লাস থাকলে উপবৃত্ত তাহলে যোগ করে দেব অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে যোগ আর উপবৃত্তের ক্ষেত্রে বিয়োগ তাহলে আমরা যদি যোগ করে দেই তাহলে কত আসতেছে 7 তাহলে আমরা এই যে জায়গায় এই ই এর জায়গায় আমরা এই মানটা বসিয়ে দেব গুণ আকারে অর্থাৎ রুট ওভার 7 বাই 4 এই যে এটাই आंसर আশা করি শীর্ষবিন্দু নিয়ে আর কোনো প্রবলেম হবে না যে কোনো শীর্ষবিন্দু এই টেকনিকটা দিয়ে বের করে ফেলতে পারবা তাহলে সূত্র মুখস্থ না করেও আমরা ম্যাথগুলো করতে পারি এটাই আমরা আমি তোমাদেরকে বুঝাইতে বুঝাতে চাচ্ছি তুমি যে কোনো প্রশ্ন সমাধান করে ফেলতে পারবা কোনো প্রশ্নই প্রবলেম হবে না এই শর্টকাটটা দিয়ে যে কোনো প্রশ্ন বিশেষ করে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে পারবা যত জটিল প্রশ্নই আসুক আমাদের আর সূত্র দিয়ে ক্যালকুলেশন করে সূত্র ব্যবহার করে বের করতে হচ্ছে না তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা যারা কষ্ট করে সিরিয়ালাইজ ভিডিওগুলো দেখতেছো আর যারা সিরিয়ালাইজ ভিডিওগুলো দেখো না বা টেনে টেনে ভিডিওগুলো দেখো তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে তোমরা সিরিয়াল ওয়াইজ একদম প্লেলিস্ট থেকে সবগুলো ভিডিও টেনে টেনে না দেখে একটু ধৈর্য সহকারে কষ্ট করে সম্পূর্ণ ভিডিওগুলো দেখো अदरवाइज তুমি আমার শর্টকাটের লজিকগুলো বুঝতে পারবা না আর আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকলে এই ভিডিওটি দেখে তোমার তেমন বেশি একটা উপকার আসবে না আমি এইটুকু বলতে পারি আর যদি তুমি এটা সম্পর্কে একদম ক্লিয়ার ধারণা পেতে চাও তাহলে তোমাকে সবগুলো ভিডিওই দেখতে হবে একদম সিরিয়ালাইজ দেখতে হবে এখন দেখো আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ নির্ণয় করব অলরেডি আমরা এই টেকনিকটা জানি এখন জাস্ট अप्लाई করব কিভাবে अप्लाई করতে হয় কারণ আমরা অলরেডি অনেকগুলো ভিডিও কমপ্লিট করে ফেলেছি এবং সবগুলো ভিডিওতেই একই তথ্য ব্যবহার করতেছি একই তথ্য ব্যবহার করে আমরা এই উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের সকল ম্যাথ করে ফেলতে পারবো এ টু জেড তাহলে এখন দেখো উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ এর আগে তোমরা অবশ্যই উপকেন্দ্রের শ্রমিক উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করেছো যদি ওইটা নির্ণয় করতে পারো তাহলে এইটা কোনো কিছুই না কারণ ওইটাই আমরা করব বারবার ওই কাজটাই করব সব সময় আমরা কি করি প্রথমেই কি করি আমরা একটা জিনিসের কেন্দ্র বের করি ফার্স্ট কাজটাই হচ্ছে আমরা একটা জিনিসের কেন্দ্র বের করি সেকেন্ড কাজটা কি করি সেকেন্ড কাজটা এ বা বি মানে কোনটা বড় ওই বড়টা নির্ণয় করি মানে এ বা বি এর ভিতরে এ বা বি এর মান বের করি বা বড়টা আমরা নির্ণয় করি তারপরে থার্ড কাজটা কি থার্ড কাজটা হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা এই তিনটা জিনিস নির্ণয় করি এই তিনটা জিনিস যদি আমরা নির্ণয় করতে পারি তাহলে আমাদের সব প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে শুধুমাত্র এখন কিভাবে কোনটাকে কি করতে হবে সেটা জানতে হবে দেখো উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আমরা যে কোনো একটা সমীকরণের যদি উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ বের করতে চাই তাহলে আমরা সেটা কিভাবে পাব দেখব এইখানে কে বড় যে বড় তার বাপদাদার সম্পত্তি পরিবর্তন করে দেব তাহলে দেখো ওই বাপদাদার সম্পত্তির পরিবনের পরিবর্তনের অংশটুকুই হবে আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ মানে কি রকম আমরা যদি কেন্দ্র ধরো পাইলাম এক্স ওয়াই তাহলে এখন আমরা কি করি এ বড় থাকলে এই এটাকে উপকেন্দ্র নির্ণয় করার সময় আমরা কি করতাম এই এটা বড় হলে তাহলে এক্স প্লাস মাইনাস এ ই দিয়ে দিতাম আর ওয়াই যার মতো যা থাকতো তাহলে এই যে এইটুকু সমান সমান যদি এখন জিরো বলতে পারি এটাই হবে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ এইটুকু সমান সমান জিরো বলতে পারলে আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ পেয়ে যাব ধরো আমরা একটা প্রশ্ন নেই আমরা একটা প্রশ্ন নিচ্ছি ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস না প্লাস সিক্স ওয়াই স্কোয়ার পরে হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর ওয়াই প্লাস থার্টিন ইকুয়াল জিরো এখন আমরা বললাম এই সমীকরণের এই সমীকরণের উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ নির্ণয় করো এখন এটা হচ্ছে উপবৃত্ত উপবৃত্ত কিভাবে এখানে প্লাস আছে আমরা উপবৃত্ত বলে ফেলতে পারি এখন এই উপবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণটা নির্ণয় করব তাহলে আমাদের প্রথম কাজ কেন্দ্র নির্ণয় করা তাহলে আমরা প্রথম কাজটা করি কেন্দ্র এই কেন্দ্র আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এক্স এর সাপেক্ষে এক্স এর গুলোর অন্তরীকরণ এক্স এর সাপেক্ষে এক্স এর গুলোর অন্তরীকরণ তার মানে এইট এক্স মাইনাস এটা মুখে মুখেই করে ফেলতে পারো এটা আসলে খাতায় লিখে করা লাগে না আমি বুঝানোর জন্য তোমাদেরকে খাতায় লিখে লিখে বুঝাচ্ছি আচ্ছা বোর্ডে লিখে লিখে বুঝাচ্ছি আমি তোমাদের বুঝানোর জন্য কিন্তু তোমাদের খাতায় করা লাগবে না দেখো এইট এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল জিরো তাহলে এই জায়গা থেকে বলতে পারি এক্স ইকুয়াল টু কত থ্রি আচ্ছা এখন হচ্ছে টুয়েলভ ওয়াই টুয়েলভ ওয়াই মানে অন্তরীকরণ করতেছি এটাকে টুয়েলভ ওয়াই আর হচ্ছে প্লাস টোয়েন্টি তাহলে এটা থেকে বলতে পারি এটা হবে এটা হবে মাইনাস টু 
এটা হবে মাইনাস টু তাহলে আমরা কেন্দ্র পেয়ে গেলাম এখন বলো এই জায়গায় এ বড় নাকি বি বড় এই এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এ বড় নাকি বি বড় তাহলে এক্স স্কোয়ারের সামনে আমরা সব সময় এক্স স্কোয়ারের সামনে থাকে কি বি স্কোয়ার আর নিচে থাকে কি এ স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ারের সামনে বি স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার বড় তার মানে এ বড় তাহলে এ বড় বলতে পারি এ কত এ হচ্ছে রুট ওভার সিক্স এ বড় এ হচ্ছে রুট ওভার সিক্স তাহলে এ টাকে পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ থ্রি প্লাস মাইনাস আমরা এই যে এ এ কত রুট ওভার সিক্স অর্থাৎ এখন ই দিব কারণ উপকেন্দ্রে স্থানাঙ্কের ক্ষেত্রে ই নির্ণয় করি ই কত এই ক্ষেত্রে ই হচ্ছে সবচেয়ে বড়টা দিব নিচে সিক্স আর উপরে উপকেন্দ্র থাকলে উপবৃত্ত থাকলে বিয়োগ করে দেব তাহলে সিক্স থেকে ফোর চলে গেলে টু তাহলে এটাই আমরা লিখতে চাচ্ছি এইখানেও এখানে একটু আলাদা আলাদা করে লিখে ফেলি তাহলে আমরা কাটাকাটি করে ফেলতে পারবো এই রুট ওভার টু রুট ওভার সিক্স এই রুট ওভার সিক্স রুট ওভার সিক্স বাদ দিতে পারবো এখন এটাই হচ্ছে আমার এই যে এইটুকু যে পাইলাম এইটুকুই হচ্ছে আমার উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স ইকুয়াল থ্রি প্লাস মাইনাস এ রুট টু এক্স ইকুয়াল থ্রি প্লাস মাইনাস রুট টু তাহলে এটাই কিন্তু আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ পাচ্ছি কারণ আমাদের উপকেন্দ্র দুইটা হলে উপকেন্দ্রিক লম্ব কিন্তু দুইটা হবে এই একটা এই একটা তাহলে দুইটা সমীকরণ পাবো এই জায়গা থেকে একটা সমীকরণ হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি রুট টু আর একটা সমীকরণ হচ্ছে এক্স থ্রি মাইনাস রুট টু তাহলে এই দুইটাই হচ্ছে আনসার এখন অপশনে যেটা থাকবে সেটাই আনসার এই দুইটার ভিতরে যে কোনো একটা থাকবে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ দুইটাই থাকবে এমন কোশ্চেন খুব কম রেয়ার তাহলে দুইটা থাকলেও যে কোনো একটা দাগা পা কারণ এখানে অপশনে কিন্তু ডাবল দাগানোর কোনো সিস্টেম নাই তো তোমাকে একটাই চোজ করতে হবে তাহলে আমরা যে কোনো সমীকরণ থেকে আসলে এই প্রশ্নটাই যদি তুমি অন্যভাবে সমাধান করতো তাহলে কি করতে হতো তোমাকে এখানে একটা সূত্র ফেলতে হতো এম আইন এস বি হোল স্কোয়ারের তারপরে এটাকে ক্যালকুলেশন করে এমন একটা ফর্মেটে নিতে হতো যেটা আদর্শ সমীকরণ আদর্শ সমীকরণ থেকে কেন্দ্র বের করতা কেন্দ্র বের করার পর তুমি এই উপবৃত্তের বা অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণের সূত্রটা মুখস্থ রাখতে হতো তারপরে ওইটা দিয়ে তুমি এই ক্যালকুলেশনটা করতাম ওইটা সিকিউর ক্ষেত্রে করতাম কিন্তু আমরা তার এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করতেছি না আমরা যে ফর্মেটটা ব্যবহার করতেছি জাস্ট একটা তথ্য একটা তথ্য দিয়ে স্বপ্নেত করে ফেলব এবং সেটা তুমি অ্যাডমিশনের সিকিউর ক্ষেত্রে মাস্ট ব্যবহার করতে পারবা এম সিকিউ তো কোনো কথাই নেই এটা ছাড়া আর কোনো অপশনই থাকে না আর যারা এই সিচ্ছির রয়েছো তারা সিকিউ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবা কারণ হচ্ছে তুমি যেই কলেজে পড়ো ওই কলেজের স্যার এটা নাও জানতে পারে এই জন্য তোমাকে অবশ্যই একটু ডিটেলস লিখে দিতে হবে স্যারকে বুঝাইতে হবে যে তুমি এইখানে কি কি করেছো যদি সেটা করতে পারো তাহলে অবশ্যই মার্ক দিবে কারণ এটা আমার বানানো কোনো কিছু না আমিও কোথাও না কোথাও থেকে পড়ে তোমাদেরকে পড়াচ্ছি সেটা সেই টেকনিকটা আমি তো আর ক্রিয়েট করিনি আর এইগুলো ম্যাথমেটিক্সে এইখানে কোনো ভুলও নাই কারণ ভুল থাকলে তো এই শর্টকাটটা একটা জায়গায় খাটতো আর একটা জায়গায় ব্যবহার করা যেত না সব জায়গায় ব্যবহার যেহেতু করতে পারি তার মানে এটা হচ্ছে সার্বজনীন আমরা যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো এখন আমরা যে কোনো প্রবলেম আমরা কিন্তু সমাধান করতে পারবো আমি আরেকটা প্রবলেম দিচ্ছি দেখি এই প্রবলেমটা কিভাবে সমাধান করা যায় আমরা আরেকটা প্রবলেম নিচ্ছি সেটা অধিবৃত্তেরই নেই ধরো এইখানে নিলাম এইট এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস থার্টি টু এক্স মাইনাস আচ্ছা এটা প্লাস দেই ষোলো ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু টু ফাইভ ইকুয়াল জিরো আচ্ছা এখন এইটার আমরা এইটা হচ্ছে অধিবৃত্তের সমীকরণ এইখানে মাইনাস আছে এটা থেকেই বুঝতে পারতেছি এখন এই অধিবৃত্তের সমীকরণের উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ নির্ণয় করব তাহলে আমাদের প্রথমেই কেন্দ্র নির্ণয় করা দরকার আমরা এক্স ওয়াইটা নির্ণয় করব অর্থাৎ কেন্দ্র তাহলে এইখানে কেন্দ্রটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব জাস্ট এক্স এর সাপে কেন্দ্রীকরণ ওয়াই এর সাপে কেন্দ্রীকরণ এক্স এর গুলো এক্স এর সাপে ও এর গুলো ও এর গুলো সাপে তাহলে এইটুকু অন্তরীকরণ করতেছি এইখানে হচ্ছে ষোলো এক্স আর এইখানে হচ্ছে মাইনাস বত্রিশ তাহলে মাইনাস বত্রিশ ওই দিকে চলে গেলে প্লাস বত্রিশ হয়ে যাবে ষোলো দিয়ে ভাগ করে দেব তাহলে টু হয়ে যাবে তাহলে আমি কিন্তু কেন্দ্র পেয়ে গেলাম টু আর আরেকটা ও এর কেন্দ্র ও এর কেন্দ্র কত হবে এখানে হচ্ছে ফোর ওয়াই মাইনাস ফোর ওয়াই আর এইখানে হচ্ছে আচ্ছা এইখানে আমি ওয়াই স্কোয়ার দিয়েছি এটা ওয়াই স্কোয়ার হবে না তাহলে এইখানে হচ্ছে প্লাস ষোলো তাহলে এইদিকে হচ্ছে মাইনাস ফোর আর ওইদিকে হচ্ছে প্লাস ষোলো 
তাহলে এইটার ক্ষেত্রে আমরা কত পাচ্ছি এটার ক্ষেত্রে আমরা 4 পাচ্ছি কিভাবে ওই যে -4y আর হচ্ছে +16 0 অন্তরীকরণ করে এটাকে আর এটাকে অন্তরীকরণ করে এটা বের করার পর তাহলে y বলতে পারি 4 তাহলে আমরা কিন্তু কেন্দ্র পেয়ে গেলাম এখন আমাদের দরকার a বা b কোনটি বড় তাহলে আমরা সেই सेम সিস্টেম থেকে a বা b নির্ণয় করতে পারি আচ্ছা এই 8 8 টা হচ্ছে b স্কয়ার এই b স্কয়ার বড় নাকি a স্কয়ার বড় এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে b স্কয়ার বড় তাহলে আমরা b এর মানটা বের করব b স্কয়ার ইকুয়াল টু 8 তাহলে আমরা b বলতে পারি √8 এখন আমরা কোনটাকে পরিবর্তন করব এটাকে নাকি এটাকে অবশ্যই এটা আমাদের মনে রাখা লাগবে a এর বাপ দাদা হচ্ছে x b এর বাপ দাদা হচ্ছে y তাহলে আমরা b কে পরিবর্তন করব তাহলে b কে যদি আমরা পরিবর্তন করি এই যে এই জায়গাটা তাহলে যেহেতু আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ চাচ্ছি সমীকরণটা y দিয়ে হবে কারণ y কে পরিবর্তন করব y কে আমরা পরিবর্তন করতে চাচ্ছি y ইকুয়াল তো আসলে 4 ছিল যদি আমার কোনো পরিবর্তন না করা লাগতো তাহলে কিন্তু এইটাই হতো উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ কিন্তু আমার তো পরিবর্তন করা লাগবে y ইকুয়াল 4 হবে না কারণ এটাকে পরিবর্তন করা লাগবে এটাকে আমি কি পরিবর্তন করব এটাকে আমি যেই পরিবর্তনটা করব এই যে যে b পাই c এই b টাকে আমরা প্লাস মাইনাস করে দিব অর্থাৎ প্লাস মাইনাস b b এর মানটা বসাবো b এর মানটা কত √8 এখন আরেকটা জিনিস বসাতে হবে যেটা আমরা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখেছি উৎকেন্দ্রিকতা এখন এই জায়গা থেকে আমরা উৎকেন্দ্রিকতা বের করব উৎকেন্দ্রিকতা বের করাও খুব সহজ এই দুইটার ভিতরে কোনটা বড় চিহ্ন সারা চিন্তা করো এই দুইটার ভিতরে কোনটা বড় 8 বড় তাহলে এইটাকে নিচে আর এই দুইটার কে আমরা যোগ করব না বিয়োগ করব অবশ্যই যোগ করে দিব অধিবৃত্ত কারণ অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে মাইনাস এইখানে যোগ করে দেব তাহলে tan হয়ে গেল এখন এটাই হচ্ছে এই জায়গায় আমরা নিচে হচ্ছে √8 আর উপরে হচ্ছে √10 তাহলে √8 √8 বাদ তাহলে আমরা y 4 প্লাস মাইনাস √10 টেন পেয়ে গেলাম এখন এটাই হচ্ছে আমাদের সেই উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ দুইটা সমীকরণ হবে এটা একটা আর একটা এটা তাহলে একটা সমীকরণ হচ্ছে y 4 প্লাস √10 আরেকটা সমীকরণ হচ্ছে y 4 মাইনাস √10 এখন সমীকরণগুলোকে একটু এইভাবে লিখতে পারো যেমন y এদিকে মাইনাস 4 চলে আসলো তারপর হচ্ছে প্লাস √10 চলে আসলো 0 একই কথাই তো মিন করতেছে যেভাবেই লেখো না কেন তাহলে আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারবো এর পরের ভিডিওগুলো প্রায় सेम একই জিনিস বারবার আমরা একই কাজ করব কেন্দ্র তারপরে হচ্ছে কি এ বি তারপর হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা তাহলে আমার যতগুলো টাইপই আসবে যতগুলো ভিডিওই আসবে সবগুলো ভিডিওতে सेम কাজ একটা কাজই আর কোনো কাজ না তার মানে আমাদের এই বয়ঙ্কর চ্যাপ্টারটা বিশেষ করে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের অনেকগুলো সূত্র অনেকগুলো তথ্য এগুলো মুখস্থ না করে আমরা শুধুমাত্র কিছু প্র্যাকটিস আর হচ্ছে কিছু প্র্যাকটিস আর হচ্ছে তিনটা জিনিস তিনটা জিনিস আর কিছু প্র্যাকটিস করলেই হবে কেন্দ্র উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ উৎকেন্দ্রিকতা এগুলো জাস্ট একটু প্র্যাকটিস করলেই দেখবে খুব সহজে প্রশ্ন দেখা মাত্রই তুমি आंसर বলে দিতে পারতেছো তোমাকে ধরে ধরে ক্যালকুলেশন করতে হবে না তুমি প্রশ্ন দেখেই डायरेक्टली চুজ করে ফেলতে পারতেছো आंसर তাহলে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল অবশ্যই প্লেলিস্ট থেকে দেখবা সিরিয়াল ওয়াইজ তাহলে তুমি অনেক কিছুই জানতে পারবা আর অন্যান্য ভিডিওগুলো রয়েছে ওইগুলো ভিডিও দেখো আর যেই যেই ভিডিওগুলো তোমার লাগবে অবশ্যই কমেন্ট করে দিও আমি দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আর কখনো যদি কোনো কিছু অন্তরীকরণ করতে গিয়ে বা কোনো জায়গায় কোনো কিছু লিখতে গিয়ে স্পেলিং এ ভুল করে থাকি সেটা অবশ্যই তুমি নিজেই কারেকশন করে নিতে পারবা কারণ তুমি লজিকটা বুঝলে যে কোনো প্রবলেম কিন্তু খুব সহজে সমাধান করে ফেলতে পারবা অনেক বেশি বকবক করে ফেললাম এই ভিডিওতে তুমি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন দ্বিখাক্ষ বা নিয়ামক রেখার সমীকরণ एक्चुअली তুমি দ্বিখাক্ষ রেখা বলতে কোন রেখাটাকে বুঝো এই যে যে রেখাটাকে বৃত্তকে বল প্রয়োগ করে উপবৃত্ত বানিয়ে দিয়েছে সেই রেখাটাই তো দ্বিখাক্ষ রেখা অর্থাৎ এই যে রেখাটাই হচ্ছে দ্বিখাক্ষ রেখা অর্থাৎ যে রেখাটা বল প্রয়োগ করে এটাই তো তাহলে এই রেখার সমীকরণ জানতে হবে উপবৃত্ত বা অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে এই দ্বিখাক্ষের সমীকরণ আমরা এখন কিভাবে নির্ণয় করতে পারি সেটা উপবৃত্তই বা অধিবৃত্ত যাইতেই হোক দুইটারই আমরা দ্বিখাক্ষের সমীকরণ নির্ণয় করব তাহলে এই দ্বিখাক্ষ বা নিয়ামক রেখার সমীকরণ আমরা সেই सेम প্রসেসে চলে যাব সেই একই প্রসেস তুমি যদি উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণটা নির্ণয় করা জানো মানে এর আগের ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে এই ভিডিওটা একদম ইজি কারণ আগের ভিডিওতে তুমি কি করেছো x সমান সমান করেছো যে x এর যে মানটা পাবা সেই মানটাকে প্লাস মাইনাস a ই করে দিয়েছো বা y এর যে মানটা পেয়েছো ধরো y এর মান 5 পেয়েছো y টাকে প্লাস মাইনাস করে b ই করে দিয়েছো এটাই তো তোমার ছিল সেই উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ এটা তোমার কি ছিল উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ 
এখন কথা হচ্ছে এই উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণের সাথে দ্বিখাক্ষের সমীকরণ খুবই মিল রয়েছে দ্বিখাক্ষের সমীকরণের খুবই মিল রয়েছে কেমন মিল রয়েছে দেখো এই উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আর দ্বিখাক্ষের সমীকরণ এটা পরস্পরের সাথে অনেকটাই মিল রয়েছে জাস্ট এইখানে পরিবর্তন করব এক্স ইকোয়াল এই টুটা করে এই যে প্লাস মাইনাস এই এটা লিখবো এই ইটা আগে কি করেছি গুণ করেছি এখন ভাগ করে দেব এখন কি করব ভাগ করে দেব তাহলে এই ক্ষেত্রেও সেম জিনিস ওয়ারটাও সেম কাজ করেছি এই যে ফাইভ প্লাস মাইনাস এই বিটাকে এখন ইদিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে আমার একটা সমীকরণ নেই একটা উপবৃত্তের সমীকরণ নিচ্ছি ধরো ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ষোলো এক্স মাইনাস ষোলো ওয়াই প্লাস থার্টিন ইকুয়াল জিরো এখন এই উপবৃত্তের নিয়ামক রেখার সমীকরণ নির্ণয় করবো এই উপবৃত্তের নিয়ামক রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে গেলে আমাকে কেন্দ্র নির্ণয় করতে হবে প্রথমেই আমরা সেই সেম একই কাজটাই করব কেন্দ্র কিভাবে পাবো কেন্দ্র হচ্ছে এক্স এর সাপে কন্দ্রীকরণ ওয়াই এর সাপে কন্দ্রীকরণ এখানে হচ্ছে ষোলো এক্স আর ষোলো তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কত মাইনাস ওয়ান আর আচ্ছা ষোলো না সরি এখানে হচ্ছে অন্তরীকরণ করলে কত এইট এক্স আসতেছে এইট এক্স আর ষোলো তাহলে আমরা কত পেয়ে যাচ্ছি মাইনাস টু আর এইখানে কত পাবো এইখানে পাবো ফোর ওয়াই আর মাইনাস ষোলো তাহলে ওই দিকে চলে গেলে আমরা বলতে পারি ফোর তাহলে এটা হবে কত ফোর এখন আমরা কেন্দ্র পেয়ে গেলাম এখন কাকে পরিবর্তন করব যে বড় এই ক্ষেত্রে বড় কে বড় হচ্ছে বি স্কোয়ার এই বি স্কোয়ার ইকাল টু ফোর তাহলে আমরা বলতে পারি এই জায়গায় বি হচ্ছে কত টু তাহলে এখন আমরা ওয়াই এর তাকে পরিবর্তন করব যেহেতু বি বড় পেয়েছি এটা বড় পেয়েছি এর যে বাপ দাদা এই হচ্ছে ওয়াই এখন এটাকে পরিবর্তন করে দেব তাহলে ওয়াই ইকুয়াল ওয়াই এর মানটা কত ফোর ছিল এখন এটাকে পরিবর্তন করতে হবে এটাকে পরিবর্তন করলে যেটা পাবো ওইটাই নিয়ামক রেখার সমীকরণ এখন পরিবর্তনটা কি প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এই যে বি এর মানটা দিব এই যে এই বি এর মানটা হচ্ছে টু প্লাস মাইনাস বি এর মানটা দিচ্ছি এখন বাক করে দিব উৎকেন্দ্রিকতা দিয়ে বাক করব উৎকেন্দ্রিকতা দিয়ে তাহলে উৎকেন্দ্রিকতাটা কত হবে সেটা আমরা বের করে নিতে পারি এই জায়গা থেকে উৎকেন্দ্রিকতা হচ্ছে এর ভিতরে বড় কোনটা ফোর তারপর হচ্ছে এদের উপবৃত্ত তাহলে বিয়োগ করে দিতে হবে ফোর থেকে টু চলে গেলে টু তাহলে এটাই হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা তাহলে এইখানে আমরা ভাগ করে দিচ্ছি কত রুট ওভার টু বাই ফোর দ্বারা এটাই হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের অর্থাৎ নিয়ামক রেখার সমীকরণ তাহলে এটাই হচ্ছে নিয়ামক রেখার সমীকরণ তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ কি হবে এটা হচ্ছে নিয়ামক রেখার সমীকরণ এখন উপকেন্দ্রিক লম্বের অর্থাৎ লম্বের সমীকরণটা যদি বের করতাম তাহলে ওয়াই ইকাল টু এই ফোর প্লাস মাইনাস টু এটা ভাগ আকার আছে এটা গুণাকারে হয়ে যেত তাহলে গুণাকারে হয়ে গেলে টু বাই ফোর তাহলে এইটাই হতো সেটার আনসার আমরা কি বুঝতে পেরেছি একদমই সেম কাজ তাহলে আমরা যেই প্রশ্নটাই সমাধান করি না কেন সেম কাজ আসবে তাহলে আমরা যদি একটা একটু জটিল প্রশ্ন নেই তাহলে সেটার কি আসবে একটু দেখি যদি এইরকম একটা প্রশ্ন আসে যেমন আমি বললাম এক্স স্কোয়ার এখানে থ্রি এখানে টু তারপরে প্লাস আমি বললাম এখানে ওয়াই স্কোয়ার ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার বাই ফোর তারপরে ইকুয়াল ওয়ান এখন এটার ক্ষেত্রে আমরা বের করতে যাচ্ছি এটার কেন্দ্র কত জিরো জিরো কিভাবে অন্তরীকরণ করলেই পাচ্ছি কেন্দ্র হচ্ছে জিরো জিরো তাহলে এ কত বি কত এ হচ্ছে থ্রি কে টু দিয়ে ভাগ করব ফোর কে এটা তাহলে এটা বড় পাচ্ছি কিভাবে আমরা একটু এটা চিন্তা করলেই পাবো এই যে এইখানে যে থ্রি আছে এটাকে আমরা নিচে নামিয়ে দিতে হবে এই থ্রিটাকে নিচে নামিয়ে দিব এই টু কে থ্রি দিয়ে ভাগ করতেছি আর এইখানে ফোর কে ফাইভ দিয়ে ভাগ করতেছি কারণ এই ফাইভটাকেও কি করবো এই নিচে নামিয়ে দিব তাহলে এই জায়গায় আমরা বলতে পারি যে এই যে এইটাই বড় হবে এটার চাইতে তুমি ভাগ করে দেখো তাহলে দেখো আমরা এটা যদি বড় পাই এটাকে বড় পাইলে আমার এটা হচ্ছে কি এ তাহলে এটাকে পরিবর্তন করতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যেহেতু দ্বিখাক্ষের সমীকরণ বের করতে যাচ্ছি এক্স ইকাল জিরো হতো এই জিরোটাকে পরিবর্তন করতে হবে এই বড়টার মান আমরা বের করব অর্থাৎ এ বের করব এ হচ্ছে রুট ওভার তাহলে টু বাই থ্রি আমরা এখানে রুট ওভার টু বাই থ্রি দিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে এখানে একটা ই দিয়ে দিব ই কত ই কমা না এখানে ই গুণাকারে দিব তাহলে ইটা কত বের করব ই হচ্ছে রুট ওভার নিচে দিব বড় এর ভিতরে বড় কে টু বাই থ্রি তারপরে বড় থেকে ছোটটা বিউক করে দেব অর্থাৎ টু বাই থ্রি থেকে বিউক করে দেব ফোর বাই ফাইভ 
তাহলেই তো আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এইখানে এটা গুণাকারে দিয়ে দিলেই আমরা যে সমীকরণটা পাবো ওই সমীকরণটা পেয়ে যাবো তাহলে এখানে ই এর মানটা আমরা গুণাকারে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে অনেক জটিল একটা কুশেন আসলে এরকম অদ্ভুত টাইপের কুশেন দিবে না কারণ আমি নিজেই তো প্রশ্ন মেক করতেছি আর আমি নিজেই তোমাদেরকে আনসার গুলো একটু জটিল করে বের করার চেষ্টা করতেছি আর তোমাদেরকে এমন একটা মান দিবে হিসাব করে যেন একদম ইজিলি একটা মান চলে আসে ক্যালকুলেশন করা মাত্রই এরকম অদ্ভুত টাইপের কুশেন দিবে না তারপরেও যদি কখনো এরকম অগুসালু কোনো ই দিয়ে দেয় যেমন কোন টাইপের ক্যালকুলেশন অনেক ঝামেলা লাগতেছে তাহলে তুমি একটু চিন্তা করে ক্যালকুলেশন গুলো করলেই দেখবা মিলে যাচ্ছে কোনো ঝামেলা হবে না তাহলে নিয়ামক রেখা বা দ্বিক্ষাক্ষ রেখা বলতে তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো দেখো নিয়ামক রেখার দ্বিক্ষাক্ষ রেখা আর উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ মানে দুইটাই কিন্তু একদম তোমার এইখান থেকেও একটু বোঝা দরকার এটা যদি কেন্দ্র হয় এটা যদি কেন্দ্র হয় এই উপকেন্দ্র দিয়ে যে লম্বটা টানতেছি এই লম্বটাকে বলা হয় উপকেন্দ্রিক লম্ব তাহলে এইখানে উপকেন্দ্র দিয়ে যে লম্বটা হবে এটাও হবে কি উপকেন্দ উপকেন্দ্রিক লম্ব তাহলে এই দুইটাই হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্ব আর দ্বিখাক্ষ কোনটা এই কেন্দ্র থেকে বাইরে অর্থাৎ এই যে উপকেন্দ্র থেকে বাইরে একটা রেখা থাকবে এটাই হচ্ছে দ্বিখাক্ষ তাহলে এটাই হচ্ছে দ্বিখাক্ষ তাহলে এরা কিন্তু পরস্পর প্রায় সমান্তরাল এটাও তোমার মাথায় রাখতে হবে এরা পরস্পর কি হচ্ছে সমান্তরাল হচ্ছে তাহলে এই সরল রেখা গুলারই সমীকরণ আমরা নির্ণয় করতেছিলাম এটা সমীকরণ কি নির্ণয় করি ধরো যেইটাই আসবে মানে বড় যেটা বড় যদি বি হয় তাহলে আমরা যেইভাবে বের করতাম ওয়াই ইকাল টু যে মানটা থাকতো এইখানে ধরো মান আছে ফাইভ তাহলে প্লাস মাইনাস বি করে দিতাম এখন এটার ক্ষেত্রে তাহলে কি বের করব এই যে ওয়াই ইকাল টু এই ফাইভই থাকবে প্লাস মাইনাস এখন বি কে ই দিয়ে ভাগ করে দেবো জাস্ট এইটুকুই পার্থক্য মানে এটাকে ই দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি বি কে ই দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি আর এটাকে বি কে ই দিয়ে গুণ করতেছি জাস্ট এইটুকুই আশা করি বুঝতে পেরেছো এবং পরের ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ রইল আর বেশি ভিডিও নেই মাত্র কয়েকটি ভিডিও আসবে তাও তাহলে তোমরা এই ভিডিও গুলো দেখে একদমই প্র্যাকটিস করা শুরু করে দাও বিভিন্ন বই থেকে বিশেষ করে অ্যাডমিশনের যে বইগুলো রয়েছে ওই বইগুলো থেকে প্র্যাকটিস করা শুরু করো এবং যে কোনো প্রবলেম হলে ডেস্কিপ বক্সে একটি নাম্বার দেওয়া রয়েছে ওই নাম্বারে ওই প্রবলেমটি খাতায় লিখে হোয়াটসঅ্যাপে হোয়াটসঅ্যাপে পিক দিয়ে দাও আমি শীঘ্রই তোমার ওই প্রশ্নটা সমাধান করে দেবো আশা করি সমস্যা হবে না সবগুলো প্রশ্নই তুমি একটু ক্যালকুলেশন করলেই পেয়ে যাবা একটু চিন্তা করলেই পেয়ে যাবা আর বারবার ভিডিও গুলো দেখবা কারণ হচ্ছে তুমি যদি ভুলে যাও তাহলে আবার ভিডিও গুলো দিলেই দেখলেই তোমার পুরোপুরি রিভিশনটা চলে আসবে এবং সবগুলো ভিডিও পাবা এবং সবগুলো ভিডিও দেখলে তুমি যে কোনো ম্যাথি উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের যত প্রকার দৈর্ঘ্য আছে সবগুলো দৈর্ঘ্য নিয়ে আজকে এই ভিডিওতে কথা বলবো তাহলে এই জায়গায় উপবৃত্ত বা অধিবৃত্ত যেটাই থাকুক না কেন সেটার দৈর্ঘ্য আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি সেই জিনিসটা দেখবো তার আগে আমরা একটু বেসিক জিনিসটা দেখে নিই যদি এটা একটা উপবৃত্ত হয় তাহলে এই উপবৃত্তের এটা হচ্ছে একটা অক্ষ আর এটা হচ্ছে একটা অক্ষ তাহলে এই অক্ষের দুর্গ আর এই অক্ষের দুর্গ এখন দেখো এই অক্ষটা বড় এই অক্ষর এইটুকুকে মানে এই জিরো জিরো বিন্দু অর্থাৎ মূল বিন্দু থেকে এইটুকুর দৈর্ঘ্যকে আমরা বলবো এ আবার এইটুকুর দুর্গকে আমরা বলবো এ তাহলে বৃহতকের দুর্গটা কি দাঁড়াবে বৃহতকের দুর্গটা দাঁড়াবে টু এ আবার এইটুকুর দুর্গ এটা দেখো বি এবং এটা দেখো বি তাহলে এটা কি দাঁড়াবে টু বি দাঁড়াবে আবার যদি এরকম একটা উপবৃত্ত হতো যে এই উপবৃত্তের দেখো এই এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ কোন অক্ষটা বড় এই ক্ষেত্রে এই এক্স অক্ষটা যদি ছোট মানে এটা ছোট তাহলে এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র অক্ষ সেটা হবে টু এ এবং বৃহৎ অক্ষ হবে এই ক্ষেত্রে বি বি তাহলে এটা হবে টু বি তাহলে আমরা এই জায়গা থেকে বুঝতেই পারি যে এটা মূলত এ এবং বি এর উপর নির্ভরশীল যে বৃহৎ অক্ষ মানে কোনটা বড় বা কোনটা ছোট সেই অক্ষটা এ বি এর উপর নির্ভরশীল এ বড় হলেই তো বি এর চাইতে যদি এ বড় হয় তাহলে সেটাই বৃহৎ অক্ষ হবে আর যদি বি ছোট হয় তাহলে সেটাই ক্ষুদ্র অক্ষ হবে আমরা এখন একটা সমীকরণ থেকে যদি দেখি যেমন ধরো ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স ওয়াই স্কোয়ার পরে হচ্ছে প্লাস টুয়েলভ এক্স প্লাস থার্টিন ওয়াই প্লাস হচ্ছে একশো চৌচল্লিশ ইকুয়াল জিরো এখন তুমি বলো তো এই সমীকরণের এই সমীকরণের এ বড় নাকি বি বড় এ বড় নাকি বি বড় তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা এই যে এটাকে এস স্কোয়ার বলতেছি তাহলে এস স্কোয়ারটাই বড় তাহলে এস স্কোয়ার বড় মানে কি এ বড় তাহলে এ বড় মানে আমরা এটি বলতে পারি যেহেতু এ বড় তাহলে এক্স অক্ষটাই বড় হবে এটাই বৃহৎ অক্ষ হবে আর ওয়াই অক্ষটাই কি হবে ক্ষুদ্র অক্ষ হবে তাহলে এ বড় হলে এক্স অক্ষটা বৃহৎ অক্ষ হলে এটার যদি আমরা দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে চাই তাহলে দৈর্ঘ্যটা
आंसर তাহলে ক্ষুদ্র অক্ষ সেটা আমরা বের করব কিভাবে এই যে 2b তাহলে এই যে b এর মান দেওয়া আছে এই ক্ষেত্রে b এর মান 2 আর 2b মানে 2 into 2 মানে 4 তাহলে আমরা এটা কিন্তু পেয়ে যাব তাহলে আমরা যে যেই সমীকরণটাই থাকুক না কেন এই সমীকরণে বৃহত অক্ষ ক্ষুদ্র অক্ষ আমরা ab থেকেই বের করে ফেলতে পারতেছি আমরা ab থেকেই যেমন ধরো একটা প্রশ্ন দিলাম আমি 8x square plus 4y square plus হচ্ছে 8x 18x minus 16y plus 13 equal 0 এখন বলো এটার ক্ষেত্রে b বড় নাকি a বড় এই যে দেখো এটা হচ্ছে b স্কয়ার আমরা এই যে x স্কয়ারের সামনে থাকে b স্কয়ার তাহলে এটা b b স্কয়ার হচ্ছে 8 এটাই বড় তাহলে এটাই বড় তাহলে এটা আসলে বড় হইলে আমরা বলতে পারি এই যে এই b বড় b কোন ক্ষেত্রে বড় y অক্ষটা তাহলে বড় হবে এটাই বৃহৎ অক্ষ হবে কারণ এই ক্ষেত্রে b বড় তাহলে বড় হলে আমরা বলতে পারি বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য হবে কত 2b তাহলে 2 এবং b এর মান কত b এর মান হচ্ছে √8 তাহলে এইটাই आंसर বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য আর ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য কি হবে ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য হবে सेम যে এই যে 2 a এর মানটা বের করব এই যে ক্ষেত্রে 2 2 into 2 তাহলে সেটাই হবে 4 তাহলে এইটাই आंसर তাহলে আমরা এই ভাবে বৃহৎ অক্ষ ক্ষুদ্র অক্ষ আর অক্ষ যত অক্ষই থাকুক আমরা a b দিয়েই বের করে ফেলতে পারবো তাহলে আমাদের মেইন গোলটা হচ্ছে a b নির্ণয় করা আমরা যত জায়গায় যত কিছু করতেছিলাম আমরা সব ক্ষেত্রেই কিন্তু a b টা নির্ণয় করতেছিলাম a b টাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এটা আমি আগেও বলেছি এখনো বলতেছি তোমরা যদি প্র্যাকটিস করো তাহলেই পেয়ে যাবে কিছু কিছু প্রশ্ন আছে একটু জটিল টাইপের যেমন উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এটা উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কি যদি a বড় হয় তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যটা হবে 2b স্কয়ার বাই a মানে যেটা বড় সেটাকে নিচে লিখতেছিলাম তাহলে b বড় হয় তাহলে সেটার উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কি হবে b বড় তাহলে এই ক্ষেত্রে হবে 2a তাহলে a b যদি আমরা নির্ণয় করতে পারি তাহলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আমরা এই ক্ষেত্রে a বড় নাকি b বড় সেটা বসাই দিয়ে ম্যাথগুলো করলেই হবে এটাই মোটামুটি আমাদের শেষ ভিডিও ছিল আরেকটা ভিডিওতে হয়তো আমি সবগুলো প্রবলেম একসাথে দেখাবো এইটুকু দেখলেই তোমাদের কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা আর যদি তুমি প্র্যাকটিস করো আর পরের ভিডিওতে মোটামুটি স্পেশাল যেহেতু আমরা সবগুলো ভিডিওতেই যা যা শিখেছি সবগুলো ভিডিওর একটা ম্যাথে সব সিস্টেম নিয়ে আসব একটা সিস্টেমই তো আসলে সব সিস্টেম বলতে তো একটা কাজই করতেছিলাম কেন্দ্র নির্ণয় তারপর হচ্ছে উপকেন্দ্র মানে কেন্দ্র থেকে আমরা কি করতেছিলাম এ বি নির্ণয় এ বি নির্ণয়ের পরে আমরা কি করতেছিলাম উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় তাহলে আমরা যাই কিছু করেছি এই পর্যন্ত আমাদের আমাদের কাজটাই কি ছিল প্রথমেই কেন্দ্রটা নির্ণয় করেছি আমরা কেন্দ্র মানে কি ওই যে এক্স ওয়াই এর অন্তরীকরণ তারপর আমরা যে দুই নাম্বার কাজটা করেছি দুই নাম্বার কাজটা হচ্ছে এ বা বি কোনটি বড় এবং বড়টার মান নির্ণয় করেছি তারপর তিন নাম্বার কাজ লাগলে লাগছে অনেক সময় লাগেনি উৎকেন্দ্রিকতা এই তিনটা কাজ দিয়ে কিন্তু আমাদের উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত শেষ এটাই আমাদের শেষ ভিডিও ছিল আরেকটা ভিডিও আসবে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র প্রবলেম সলভ আমরা সবগুলো ভিডিওর যে সামারি আকারে একটা প্রবলেমে সব কিছু সমাধান করে ফেলব যা কিছু আছে তাহলে তোমাকে ওই ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ রইল অসংখ্য ধন্যবাদ তুমি এই পুরো সিরিজটা এ টু জেড দেখার জন্য আসলে ধৈর্য সহকারে এতটুকু যে দেখতে পেরেছো এইজন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ মূলত কারণ হচ্ছে এই অনলাইনে আসলে এত ধৈর্য নিয়ে কিন্তু কেউ ভিডিও দেখে না তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছো যে সিরিজটা দেওয়ার জন্য আমি তাদেরকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং পরবর্তীতে আশা করি তোমরা আমার চ্যানেলের আরো অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখে অনেকটা উপকৃত হবে এবং তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে একটু শেয়ার করে দিবে আর যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা তোমাদের বাড়ির যত ফোন রয়েছে সবগুলো ফোনের সবগুলো জিমেইল দিয়ে আমার চ্যানেলটা একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং নিয়মিত প্র্যাকটিস করবে এবং ভিডিওগুলো দেখে উপকৃত হলে তোমার টাইমলাইনে শেয়ার দিয়ে রাখিও এই ভিডিওতে আমি একটা প্রবলেমের যতগুলো প্রশ্ন আসতে পারে সম্ভাব্য সবগুলো প্রশ্নের সমাধান করব তো এর আগে অবশ্যই তোমার আগের শর্টকাটের ভিডিওগুলো দেখা উচিত আদারওয়াইজ তুমি এই প্রবলেমটা তেমন ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে পারবে না তোমরা যারা একদম নিউ আমার এই প্রথম এই ভিডিওটা দেখতেছো তারা ডেসক্রিপ বক্সে একটা লিংক রয়েছে বা উপরে আই বাটনে ক্লিক করে দেখো ওইখানে একটা লিংক রয়েছে ওই প্লেলিস্ট থেকে বা বেসিক ম্যাথ বাই মেহেদি স্যার এই ইউটিউবের চ্যানেলের প্লেলিস্ট থেকে সবগুলো শর্টকাটের ভিডিও দেখে এই एग्जांपलটাতে আশা দেখবে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি এ টু জেড সবগুলো क्वेश्चन কেন্দ্র উৎকেন্দ্রিকতা এ বি নির্ণয় উপকেন্দ্র দিকাক্ষে সমীকরণ মানে যতগুলো প্রশ্ন আসতে পারে সবগুলো প্রশ্ন এই একটা প্রশ্ন থেকে সমাধান করব তো প্রথম কথা হচ্ছে এটা উপবৃত্ত নাকি অধিবৃত্ত সেটা আমাকে জানতে হবে তো এই জায়গায় প্রশ্নই বলে দিবে এটা উপবৃত্ত আর যদি না বলে দেয় তাহলে
আর মাইনাস থাকলে উদ্দীপিত কারণ একটা প্রবলেম হবে এই যে আমাদের উৎকেন্দ্রিকতা উৎকেন্দ্রিকতায় প্লাস থাকলে হবে এক রকম আর মাইনাস থাকলে হবে আরেক রকম আর আরেকটা প্রসেস রয়েছে যে কোনিক্স এর কোনটি বৃত্ত কোনটি উপবৃত্ত কোনটি অধিবৃত্ত ওই জিনিসটা এর পরের ভিডিওতে দেখাবো এবং ওইটাই শেষ ভিডিও হবে তাহলে আমরা এই জায়গায় এই প্রশ্নের অর্থাৎ এই উপবৃত্তের প্রথমে যদি আমরা কেন্দ্র নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমরা কেন্দ্রটা কিভাবে নির্ণয় করব প্রথম হচ্ছে কেন্দ্র নির্ণয় করতে গেলে আমরা এক্স এর সাপেক্ষ অন্তরীকরণ এবং ওয়াই এর সাপেক্ষ অন্তরীকরণ করব তাহলে দেখো প্রথমে যদি আমরা এক্স এর সাপেক্ষে করতে যাই এইখানে এক্স কোথায় কোথায় রয়েছে সেই রাশিগুলো নিতে হবে তাহলে এই যে দুইটা জায়গায় এক্স রয়েছে তো দুইটা জায়গাতে আমরা এক্স এর অন্তরীকরণ করব তাহলে এক্স এর সাপেক্ষে যদি করতে থাকি তাহলে প্রথমটা ফোর এক্স স্কোয়ার অন্তরীকরণ করলে কত আসতেছে এইট এক্স আর এইখানে মাইনাস ষোলো এক্স এর অন্তরীকরণ হচ্ছে মাইনাস ষোলো এক্স এর অন্তরীকরণ ওয়ান ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা এই জায়গা থেকে বলতে পারি এক্স হচ্ছে টু তাহলে আমরা কিন্তু কেন্দ্রের একটা পার্ট পেয়ে গেলাম একটা পার্ট হচ্ছে কত টু মানে এক্স এর স্থানাঙ্কটা এখন আমরা ওয়াই এর স্থানাঙ্কটা বের করব তাহলে ওয়াই এর স্থানাঙ্ক ওয়াই সম্মিলিত যতগুলো আছে সবগুলোর অন্তরীকরণ করতেছি তাহলে টেন ওয়াই আর হচ্ছে প্লাস টেন ইকুয়াল জিরো কারণ হচ্ছে এই যে এইটার অন্তরীকরণ করলাম আর এটার অন্তরীকরণ করলাম তো এই জায়গা থেকে ওয়াই ইকুয়াল টু বলতে পারি মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা কিন্তু কেন্দ্র পেয়ে গেলাম টু মাইনাস ওয়ান এখন আমরা উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করব তো উৎকেন্দ্রিকতা কিভাবে নির্ণয় করি আমরা ই রুট ওভার নিচে দিব বড়টা আর উপরে হয় যুগ করব না হয় বিয়োগ করব উপবৃত্তের ক্ষেত্রে আমরা কি করব উপবৃত্তের ক্ষেত্রে আমরা বিয়োগ করব আর অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে আমরা যুগ করব এই কথাটা আমরা মনে রাখতে এভাবে এইভাবে মনে রাখতে পারি অধিবৃত্ত মানে কি অধি মানে বেশি তাহলে যুগ করতে হবে আর উপ মানে ছোট উপজেলা মানে জেলার একটা নির্দিষ্ট অংশ তাহলে বিয়োগ অর্থাৎ আমরা এই ক্ষেত্রে কমানোর জন্য বিয়োগ করতে পারি তাহলে আমরা নিচে যুগ করব নিচে কাদের কাদের যুগ করব এই যে এইখানে এইখানে ফাইভ আছে আর এইখানে ফোর আছে তার মানে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের সহগটা এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের যে সহগটা থাকবে এই সহগটা এক্স স্কোয়ারের সামনে থাকে বি স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারের সামনে থাকে এ স্কোয়ার এই যে এদের এদের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করব তো ফাইভ আর ফোরের ভিতরে ফাইভটা বড় আর বিয়োগ করলে কত হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা উৎকেন্দ্রিকতা পেয়ে গেলাম উৎকেন্দ্রিকতাকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করব ই দ্বারা প্রকাশ করব ই ইকোয়াল রুট ওভার ওয়ান বাই ফাইভ বা আমরা এই ক্ষেত্রে এটা বলতে পারি ওয়ান বাই রুট ফাইভ একই কথাই মিন করবে আচ্ছা তাহলে আমরা কিন্তু উৎকেন্দ্রিকতাটাও নির্ণয় করে ফেললাম এখন আমরা এ এবং বি এই দুইটা জিনিস নির্ণয় করব এই দুইটা জিনিস খুব সহজ আমরা অলরেডি একটা টেকনিক দেখেই ফেলেছি ওই জায়গায় তারপর আমরা একটু যদি এই জায়গায় চিন্তা করি যে আমাদের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে এ এবং বি কোনটা হবে সব সময় আমরা মনে রাখবো এক্স স্কোয়ার এটার সামনে এটার সামনে থাকে বি স্কোয়ার এবং এটার নিচে থাকে এ স্কোয়ার তাহলে আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি এক্স স্কোয়ারের সামনে গুণাকারে যদি থাকে সেটা হবে বি স্কোয়ার এবং বাঁক আকারে যদি থাকে তাহলে সেটা হবে এ স্কোয়ার এখন এক্স স্কোয়ারের সামনে এটা গুণাকারে রয়েছে তো আমরা এই ক্ষেত্রে এটা বলতে পারি বি স্কোয়ার তাহলে আমরা এই জায়গা থেকে এ এবং বি যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে এটার বি স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর তো বি ইকোয়াল টু কত প্লাস মাইনাস টু আমরা পেয়ে গেলাম বি স্কোয়ার এখন আমরা এই ক্ষেত্রে এ স্কোয়ার নির্ণয় করতে গেলে এ স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফাইভ তাহলে এ পেয়ে যাব প্লাস মাইনাস রুট ওভার ফাইভ তাহলে আমরা এই দুইটা জিনিস কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি এ স্কোয়ার এবং বি স্কোয়ার আমরা এই জায়গা থেকে এইখানে বি স্কোয়ার হচ্ছে বা বি হচ্ছে কত প্লাস মাইনাস টু আর এ হচ্ছে কত এ হচ্ছে প্লাস মাইনাস রুট ওভার ফাইভ এখন এই জায়গা থেকে কে বড় এ বড় নাকি বি বড় এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা এইখানের যাবতীয় প্রশ্নগুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে আমরা দেখব এ বড় নাকি বি বড় এটা অবশ্যই আমাদের লাগবে তো এইখানে বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে এ স্কোয়ারটাই বড় হবে তাহলে এ স্কোয়ার বড় মানে কি এর মানও বড় বি স্কোয়ার বড় হলে বি এর মান বড় হতো তাহলে আমরা এই জায়গায় এটাকে বড় বলতে পারি তাহলে আমরা এই জায়গায় এ হচ্ছে বি এর চাইতে বড় আমাদের এই জায়গায় যত প্রশ্ন সমাধান করব তাহলে এই ক্ষেত্রে কে বড় এ বড় আমরা কিন্তু এটা একদম নির্দিষ্ট করে ফেলতে পারি যে আমরা এইখানে যত প্রশ্ন সমাধান করব সবগুলোর ক্ষেত্রেই এ বড় বি বড় হলে এক রকমের সমাধান হতো আর এ বড় হলে আরেক রকমের সমাধান হবে তাহলে এখন আমরা উপকেন্দ্র নির্ণয় করব উপকেন্দ্র কিভাবে নির্ণয় করব 
এই যে যে কেন্দ্রটা রয়েছে এই কেন্দ্রটাকে আমরা কেন্দ্র কত টু মাইনাস ওয়ান এই কেন্দ্রটাকে এখন আমরা উপকেন্দ্রে নিয়ে নিব উপকেন্দ্র আমাদের কাজ কিন্তু শেষ এখন জাস্ট আমরা অ্যাপ্লাই করব তাহলে আনসারটা হয়ে যাবে এই কেন্দ্রকে আমরা উপকেন্দ্রে নিয়ে যাব উপকেন্দ্রে কিভাবে নিব যে বড় যে বড় তারটা পরিবর্তন করব তাহলে এখানে এ বড় তাহলে এ এর এ এর সম্পদ হচ্ছে এক্স তাহলে এক্স কে পরিবর্তন করব আর যদি ভি বড় হতো তাহলে ওয়াই কে পরিবর্তন করতাম তাহলে এ যেহেতু বড় তাহলে এক্সটাকে পরিবর্তন করব তাহলে এক্স কে পরিবর্তন করতেছি এই যে এক্সটাকে পরিবর্তন করতেছি এইখানে টু আর এক্সটাকে যেভাবে পরিবর্তন করব উপকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য উপকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য এই যে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এই এর মানটা লিখব এর মান কত প্লাস মাইনাস রুট ওভার ফাইভ ইন্টু ইন্টু উৎকেন্দ্রিকতার মানটা বসাবো উৎকেন্দ্রিকতার মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ওভার ফাইভ আমরা এই জায়গায় যে কাজটা করতেছি আমরা কেন্দ্রটাকে কেন্দ্র যেটাই থাকবে এক্স ওইটাকে রেখে প্লাস মাইনাস এ এর মান বসাবো তারপরে ইন্টু ই এর মান দিব জাস্ট এই কাজটা করতেছি তারপরে হচ্ছে এইখানে আমরা যেটা পাবো ওয়াই ওয়াই ওইটাই থাকবে যদি বি বড় হতো তাহলে আমরা কি করতাম এই এক্সটাকে ঠিক রেখে ওয়াই প্লাস মাইনাস বিই দিয়ে দিতাম তাহলেই হয়ে যেত তাহলে এই দুইটা কাজ শুধু করব আর কোনো কাজ করা লাগবে না তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা এটা পেয়ে গেলাম মাইনাস ওয়ান তাহলে উপকেন্দ্র কিন্তু দুইটা হবে কারণ হচ্ছে এটা যদি একটা উপবৃত্ত হয় উপবৃত্তের এটা যদি কেন্দ্র হয় তাহলে এটা হবে একটা উপকেন্দ্র আর এটা হবে একটা উপকেন্দ্র তাহলে উপকেন্দ্র কিন্তু দুইটা এস ওয়ান এস টু আমরা এই জায়গা থেকে দুইটা উপকেন্দ্র কিন্তু পাচ্ছি দুইটা উপকেন্দ্র কি কি আমরা যদি দেখি এই জায়গায় দুইটা উপকেন্দ্র হচ্ছে একটা হচ্ছে এই যে এইটা টু প্লাস মাইনাস আমরা এখানে কাটাকাটি করলে ওয়ান আসতেছে তো মাইনাস ওয়ান তাহলে একটা পাচ্ছি কত একটা পাচ্ছি টু আর ওয়ান যুগ করলে থ্রি আর হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে একটা আর একটা হচ্ছে টু থেকে এই যে মাইনাস ওয়ান ভিউক করে দিলে তাহলে কত হবে ওয়ান আর হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এই দুইটাই কিন্তু উপকেন্দ্র এখন অপশনে যেটা থাকবে সেটা আমাকে দেখাইতে হবে অপশনে যদি এটা থাকে তাহলে এটা দেখাবো এটা থাকলে এটা দেখাবো কারণ হচ্ছে উপকেন্দ্র দুইটা হতে পারে এখন আসি দিক আক্ষের সমীকরণ এই দিক আক্ষের সমীকরণটাও কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট এটা অনেক সময়ই চলে আসে এই দিক আক্ষের সমীকরণ আমরা কিভাবে বের করব দিক আক্ষের সমীকরণটা কিন্তু মোটামুটি বলা যায় একদম ইজি একটা জিনিস তো আমরা সেম কাজটাই করব যে আগে যে কাজটা করেছি আগে আমরা কি করেছি উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা নির্ণয় করেছি উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা কিভাবে নির্ণয় করেছি এই যে কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র যেটা ছিল টু মাইনাস ওয়ান এটা থেকে উপকেন্দ্র নির্ণয় করেছি উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র কি করেছি এই টু এর সাথে প্লাস মাইনাস করে দিয়েছি এ এর মান এ এর মান কত এই যে রুট ওভার ফাইভ তারপরে ইন্টু দিয়ে দিয়েছি ই এর মান ওয়ান বাই রুট ওভার ফাইভ আর বাকি যেটা ছিল সেটা ঠিকই ছিল তাহলে এটাই ছিল আমাদের উপকেন্দ্র এখন আসি দিক আক্ষের সমীকরণ এই যে পাঁচ নাম্বার কুশনের আনসারটা দিক আক্ষের সমীকরণ তাহলে এখন দিক আক্ষের সমীকরণ কি এই যে এই যে এই পাওয়ারটুকু এটাই সমান সমান লিখব এক্স ইকুয়াল এই যে এইটুকু যেইটুকু আমার পরিবর্তন করা লাগছে মূলত এক্স এরটা পরিবর্তন করছি নাকি ওয়াই এরটা পরিবর্তন করছি যদি ভি বড় হতো ভি বড় হলে তাহলে আমরা কি করতাম ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা এই যে ওয়াই এর যে মানটা আছে এটার সাথে প্লাস মাইনাস বি করে দিতাম তাহলে এক্স ইকুয়াল টু এক্স এর সাথে এই যে এক্স এর যে মানটা রয়েছে এটাকে আমরা প্লাস মাইনাস তারপর হচ্ছে এই যে ইয়ে আমরা এ এর মানটা বসাবো রুট ওভার ফাইভ তারপর হচ্ছে ইন্টু আমরা ই এর মানটা বসাইয়ে দেবো তাহলে এই জায়গায় আমরা কিন্তু পাচ্ছি এক্স ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস কত এক্স ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস আমরা পাচ্ছি দুইটা মান একটা হচ্ছে এই যে টু প্লাস মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এইখান থেকে পাবো এক্স ইকুয়াল টু একটা হবে ওয়ান আর একটা হবে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি আমরা এই দুইটা দিক আক্ষের সমীকরণ পাবো আমরা জানি উপবৃত্তের ক্ষেত্রেও দুইটা দিক আক্ষ থাকে এই যে এটা একটা এটা একটা অর্থাৎ এইটার একটা সমীকরণ পাবো এটার একটা সমীকরণ পাবো তো কুশেনটা যদি আমরা এই এতগুলা কমপ্লিট না করে আমরা সরাসরি বের করতে চাইতাম যে দিক আক্ষের সমীকরণটা বের করবো এই জায়গা থেকে ডিরেক্টলি তাহলে আমরা প্রথমেই দেখব এখানে এস স্কোয়ার বড় নাকি বি স্কোয়ার বড় দেখলাম আমি এই যে এটা বড় অর্থাৎ ফাইভ বড় এটা বড় 
এটা বড় মানে কি এটাই হচ্ছে এস স্কয়ার এস স্কয়ার বড় মানে কি এক্স এর পরিবর্তন করতে হবে তাহলে এক্স এর অন্তরীকরণ করতেছি এক্স এর অন্তরীকরণ কত হচ্ছে এই যে 4x স্কয়ার আর মাইনাস 16x 0 এটাকে অন্তরীকরণ করব অন্তরীকরণ করলে এই যে এই জায়গা থেকে দেখে দেখি করে ফেলতে পারতেছি 8x 16 0 অতএব x কত 2 এখন এই 2টাকে পরিবর্তন করে দিতে হবে 2টাকে আমরা প্লাস মাইনাস করে দেব এই a এর মান অর্থাৎ s স্কয়ার যদি 5 হয় তাহলে a কত হবে √5 আমরা এটা করলাম এখন e এর মান বসাইতে হবে e কিভাবে বের করি এটা উপবৃত্ত নাকি অধিবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত হলে আমরা একভাবে বের করতাম আর উপবৃত্ত হলে একভাবে বের করতাম জাস্ট এইটুকুই পরিবর্তন তাহলে এটা যদি অধিবৃত্ত হয় √ দিলাম নিচে বড় আর উপরে হচ্ছে এদের বিয়োগ বিয়োগ মানে 1 এখন এদেরকে কাটাকাটি করলে সেই 1ই থাকবে তো আমরা x 2 প্লাস মাইনাস 1 তো এখন প্লাস এরটা নিব আর মাইনাস এরটা নিব প্লাস এরটা নিলে হচ্ছে 2 প্লাস 1 আর মাইনাস এরটা নিলে হচ্ছে 2 মাইনাস 1 তো এই দুইটাই হচ্ছে আমাদের এই দিক আকারের সমীকরণ তাহলে এখন যদি আসি উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ सेम জিনিস सेम জিনিসটাই এখন এই যে এই জায়গায় ইটাকে পরিবর্তন করব শুধুমাত্র ইটাকে পরিবর্তন করব উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ এখানে গুণাকারে দিয়েছিলাম আমি এখন আমরা ভাগ আকারে দেব 1 বাই ইটা লিখব তাহলে 1 বাই এই যে 1 বাই √5 তাও √5 হলে তো এই জায়গা একটু ক্যালকুলেশন করলে দেখো তো কি হয় এটা উল্টে যাবে উল্টে গিয়ে √5 √5 থাকবে স্কয়ার হলে চলে যাবে √5 টা মানে মেইন কথা হচ্ছে এইখানে জাস্ট একটু ক্যালকুলেশন सेम জিনিস আমরা দেখব এ বড় এ বড় নাকি বা বি বড় নাকি কোনটা বড় সেটাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করব যদি এই জায়গায় বি বড় হতো তাহলে ও আই এর অন্তরীকরণ করে আমরা বের করতাম এ বড় হলে এ এর অন্তরীকরণ করে বের করতাম তাহলে আমরা 6 নম্বর কোশ্চেনের आंसरটা যদি লং ভাবেই করি सेम 6 নম্বর কোশ্চেনের आंसरটাই আমরা করতে যাচ্ছি যে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ বের করব এখন আমরা এই জায়গা থেকে তাহলে আমরা কি কি কাজটা করব এই যে 6 নম্বর কোশ্চেন প্রথম কথা হচ্ছে এখানে কে বড় এই যে 5 বড় তাহলে এটা যদি বড় হয় এটাকে আমরা কি বলবো y স্কয়ার এর সামনে কি থাকে s স্কয়ার s স্কয়ার তাহলে এই জায়গায় a কত a হচ্ছে √5 বের করে ফেললাম এখন a যে হতো তাহলে x এর অন্তরীকরণ করতে হবে যদি b আসতো তাহলে y এর অন্তরীকরণ করতাম তাহলে x এর অন্তরীকরণ তো এইখানে 8x 16 0 তো আমরা এই জায়গা থেকে x কত পেয়ে যাচ্ছি 2 এখন এটাকে পরিবর্তন করতে হবে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস দিয়ে আমরা এ এর মানটা বসাবো এ কত √5 এখন ইনটু ইনটু আগে যখন করেছি দিকাক্ষের সমীকরণ ইটা গুণ করে দিয়েছি এখন ভাগ করে দেব তাহলে আমরা ভাগ করে দিচ্ছি 1 বাই ই ই কত √ এই যে এই দুইটার মাঝখানে বড়টা নিচে এবং উপরে উপবৃত্তের কারণে বিয়োগ করে দিচ্ছি তাহলে এখন এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি আসতেছে 2 প্লাস মাইনাস তো এটা গুণ হয়ে যাবে तो रूट ओवर फाइव रूट ओवर फाइव तो एक हो नहीं जाएगा ते टू प्लस माइनस फाइव तो आम्रा बोलते परी एक्स इक्वल टू सेवेन और एक तो होते एक्स इज़ इक्वल टू माइनस थ्री तो ए ही दुई टा होते उपोकेंद्रिक लम्बेश्वमी करो आम्रा उपोवित्त एवं ओदीवित्त के तरह शब्दी दुई टा दुई टा पावो तो आम्रा दुई टा किं এই ক্ষুদ্র অক্ষ এবং বৃহৎ অক্ষের সমীকরণের ক্ষেত্রে অনেকেরই সমস্যা রয়েছে তো এই ক্ষুদ্র অক্ষ এবং বৃহৎ অক্ষের কথাটা একটু বেসিক থেকে বুঝে নাও তাহলেই তোমরা এটা নিয়ে আর কখনো কনফিউজড হবে না দেখো এই একটা উপবৃত্তের আমরা বুঝতেছি এটা বড় মানে এ বড় তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে বললাম এ বড় আর এই যে বি এই বিটা হচ্ছে ছোট তাহলে আমি ধরে নিলাম এই ক্ষেত্রে বি ছোট আবার এটা কিন্তু এরকম হতে পারত যেমন এই ক্ষেত্রে এ ছোট এবং বি বড় যাইতেই হোক এখন দেখো আমরা এইটার ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি এই যে এ এর লাইন এই এ এর লাইনগুলোতে দেখো এই যে এ এর প্রতিটা বিন্দু এই বিন্দুতে ওয়াই কত শূন্য না তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে ওয়াই শূন্য বলতে পারি তাহলে এই যে এ এর প্রতিটা জায়গাতেই ওয়াই এর স্থানাঙ্কের মান কত শূন্য তাহলে দেখো এই যে বি এর এই প্রতিটা গড়েই এক্স এর স্থানাঙ্ক কত শূন্য তাহলে এই বিন্দুতেও এক্স এর স্থানাঙ্ক শূন্য এই বিন্দুতেও এক্স এর স্থানাঙ্ক শূন্য এই যে এই কথাটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা যখন আমরা ক্ষুদ্র অক্ষের সমীকরণ নির্ণয় করব ক্ষুদ্র অক্ষের দেখো এই যে ক্ষুদ্র অক্ষের এই ক্ষুদ্র অক্ষের সমীকরণ নির্ণয় করলে আমরা কিন্তু x পাচ্ছি তাহলে x টা মূলত এই যে a যখন বড় 
তখনই আমরা এক্স এর অন্তরীকরণ করি এই জায়গা থেকে তাহলে এটাই মনে রাখবা যে যখন ক্ষুদ্র অক্ষ বলবে আমরা এ এবং বি এর ভিতরে বড়টা খুঁজে বের করব এবং বড়টা খুঁজে বের করে তাদের অন্তরীকরণ করে দেব বড়দের অন্তরীকরণ করে দেব বড় যদি এ হয় তাহলে এক্স দের অন্তরীকরণ করব আর যদি বড় বি হয় তাহলে ওয়াই দের অন্তরীকরণ করব তাহলে আমি যদি বলি এই যে এই প্রশ্নের ক্ষুদ্র অক্ষের সমীকরণ নির্ণয় করো এই প্রশ্নের ক্ষুদ্র অক্ষের সমীকরণ নির্ণয় করতে গেলে আমরা কি কাজটা করব এই প্রশ্নের ক্ষুদ্র অক্ষের সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা দেখব ক্ষুদ্র অক্ষটা নির্ণয় করতে চাচ্ছি ক্ষুদ্র অক্ষের ক্ষেত্রে আমরা খুঁজে বের করব বড় কে বড় হচ্ছে এ তাহলে কার অন্তরীকরণ করতে হবে এক্স দের অন্তরীকরণ করতে হবে তাহলে এক্স দের অন্তরীকরণ করি এই যে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এক্স এদের অন্তরীকরণ করে দেব এদের অন্তরীকরণ করলে কত আসতেছে এদের অন্তরীকরণ করলে আসতেছে যে এইট এক্স মাইনাস ষোলো এটাই আনসার মূলত কিন্তু এটাকে একটু ক্যালকুলেশন বা কাটাকাটি করলে আর দিয়ে কত হয় এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এই যে এইটাই হচ্ছে ক্ষুদ্র অক্ষের সমীকরণ তাহলে যদি বৃহৎ অক্ষের সমীকরণ বলতো তাহলে বৃহৎ অক্ষের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করব যে ক্ষুদ্র অক্ষের ক্ষেত্রে আমরা বড়টার অন্তরীকরণ করেছি তাহলে বৃহৎ অক্ষের ক্ষেত্রে আমরা ছোটটার অন্তরীকরণ করব মানে এই কথাটার বিপরীত এইখানে যদি বড় ছোট থাকে ক্ষুদ্র বলতে বড়টার অন্তরীকরণ আর বৃহৎ বলতে ছোটটার অন্তরীকরণ করব তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে এখন এই জায়গা থেকে যদি আমরা বৃহৎ অক্ষের সমীকরণ বের করতে চাই আমরা বৃহৎ অক্ষের সমীকরণ কিভাবে পাবো বৃহৎ অক্ষ এই জায়গায় ছোটকে যখনই বলা হচ্ছে বৃহৎ অক্ষ তুমি প্রশ্নটাই করবা এই জায়গায় ছোটকে ছোট হচ্ছে বি বি ছোট তাহলে বি মানে কি ওয়াই দের অন্তরীকরণ এখন ওয়াই দের অন্তরীকরণ করে দাও তাহলে হচ্ছে টেন ওয়াই টেন ওয়াই মাইনাস টেন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এইটাই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি এটাই হচ্ছে আমাদের এই বৃহৎ অক্ষের সমীকরণ এখন দেখো ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এগুলা তো খুব সহজ আমরা ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য এই বেসিক থেকেই চিন্তা করতে পারি দেখো ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য হবে কি এই যে টু বি যেহেতু বি ছোট আর বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য হবে কি এই যে টু বি কারণ এটাকে এ এটাকে এ তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি কত টু বি খুব ইজিলি বের করে ফেলতে পারবো এ এবং বি দিয়ে তাহলে আমরা যদি বলি ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য কত এই ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটার ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য দেখো ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য আমরা টু ক্ষুদ্র অক্ষ ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য তো ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য কোনটা হবে এই যে এইটা বি এরটা অর্থাৎ টু বি তাহলে বিয়ের মান কত বিয়ের মান হচ্ছে টু তাহলে টু ইন্টু টু তাহলে হচ্ছে ফোর ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য ফোর আর বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য কত টু ইন্টু এই যে রুট ওভার ফাইভ অর্থাৎ টু রুট ফাইভ তাহলে এটাই হচ্ছে বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য এখন আসি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে প্রথম কথাই হচ্ছে এই জায়গায় বড় কে বড় কে এই বড় হচ্ছে এ তাহলে তোমাকে নিচে এ দিয়ে ভাগ করতে হবে কাকে ভাগ করবা টু বি স্কোয়ারকে ভাগ করবা তাহলেই হয়ে যাবে যদি এই ক্ষেত্রে বি বড় হতো বি বড় হলে আমরা কি করতাম বি বড় হলে এই বি দিয়ে ভাগ করতাম কাকে টু এ স্কোয়ার কে সেটা উপবৃত্ত হোক অধিবৃত্ত হোক যাই হোক আমরা সেম কাজটা করতাম তাহলে এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত হবে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হবে যে এই ক্ষেত্রে বড় কে বড় হচ্ছে এ এ মানে কত রুট ওভার ফাইভ আর হচ্ছে টু বি স্কোয়ার টু বি কত টু টু এর স্কোয়ার করে দেবো এটাই আনসার এখন আসি ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রফল কি ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই ইন্টু এ ইন্টু বি এখন পাই এর মানটা আমরা বসাবো এ এর মান হচ্ছে টু বি এর মান হচ্ছে রুট ওভার ফাইভ তাহলে আমরা বলতে পারি টু রুট ফাইভ পাই তাহলে আমরা কিন্তু ক্ষেত্রফলটাও পেয়ে গেলাম এই ভিডিওটাই সবার প্রথমে করা দরকার ছিল আর আমি এই ভিডিওটাই সবার শেষে করতেছি তার একটা কারণ হলো যে এই ভিডিওটা আসলে তেমন ইম্পর্টেন্ট না আবার অনেকটাই ইম্পর্টেন্ট যারা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে চাও তাদের জন্য মোটামুটি বলা যায় অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ এই জায়গা থেকে মাঝে মাঝে কুশেন আসে এটা হচ্ছে কোনিক্স এর একদম বেসিক যে কনসেপ্ট সেই কনসেপ্টের একটা ট্রিক্স বলা যেতে পারে ট্রিক্স না মূলত এটা তোমাকে মুখস্থই রাখতে হবে এমন একটা জিনিস সেই জিনিসটা কি দেখো প্রথমেই এটা থেকে আমরা একটা নির্ণায়ক তৈরি করব এটা থেকে যদি আমরা একটা নির্ণায়ক তৈরি করতে চাই সেই নির্ণায়কটার এই যে এ আমরা এই জায়গায় এ দিচ্ছি তারপরে এই সিরিয়ালাইজ বি দিচ্ছি এবং এই সিরিয়ালাইজ সি দিচ্ছি মানে প্রদান কর্ণ বরাবর আমরা এ বি সি দিয়ে দেব তারপরে যেটা করতে
এফ দিলাম তো এটা কিন্তু এই সিরিয়াল মেনটেনই করতে হবে তোমাকে এইস জি এফ ই রাখতে হবে আবার এইখানেও এইস জি এফ ই রাখতে হবে তো এই একটা নির্ণায়ক এই নির্ণায়কের ক্ষেত্রে কোন এক্স সর্বদাই এটা নট ইকুয়াল জিরো হতে হবে কারণ এটা না হলে এটা কোন এক্স হবে না তখন এটা সরল রেখা হয়ে যাবে এই বিষয়টা হচ্ছে একটা জিনিস যে এটা সব সময় নট ইকুয়াল জিরো হবে মানে এইখান থেকে যে নির্ণায়কটা বের করব অর্থাৎ এ এদের যে সহগুলো নিয়ে যে নির্ণায়কটা তৈরি করব ওই নির্ণায়কটা কখনোই মান বের করলে জিরো হবে না ওটার একটা নির্দিষ্ট মান থাকবে নির্দিষ্ট মান না থাকলে সেটা কোন এক্স হবে না আমরা যে কোনো বক্ররেখাকে কোন এক্স বলতে পারবো না আমাদের কোন এক্স বলতে গেলে বেশ কয়েকটা শর্ত মেনটেন করতে হবে তাহলে আমরা এটা যদি জিরো পেয়ে যাই তখন সেটা হয়ে যাবে কি সরল রেখা আমরা উৎকেন্দ্রিকতা দ্বারাও এই জিনিসটা দেখেছি এখন আবার একটা আদর্শ সমীকরণ থেকেও আমরা দেখেছি তাহলে একটা আদর্শ সমীকরণ আমরা কিভাবে লিখি মেইন একটা আদর্শ সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এদের সামনে একটা সহগ দিচ্ছি আমার ইচ্ছা মতন দিচ্ছি এস স্কোয়ার বি স্কোয়ার আমি অন্য কিছু দিলে হয়তো আমার এই যে এইগুলো চেঞ্জ করতে হতো এই যে এক্স এর সামনে এস স্কোয়ার দিচ্ছি মানে এস স্কোয়ার আর ওয়াই এর সামনে বি স্কোয়ার দিচ্ছি তাহলে আমি এই ক্ষেত্রে এ বা বি ও বলতে পারি এদেরকে একই কথাই মিন করে আমরা কোন এক্স এটা ব্যবহার করতেই পারি তো আমরা এটা দিয়ে মূলত শুরু করতেছি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক্স স্কোয়ারের সামনে এ দিলাম আর ওয়াই স্কোয়ারের সামনে বি দিলাম এখন হচ্ছে আমরা যে জিনিসটা করব এক্স এর জন্য টু জি এক্স তারপরে ওয়াই এর জন্য টু এফ ওয়াই তারপরে হচ্ছে একটা রাশি এই যে টু এস এক্স ওয়াই তারপর হচ্ছে প্লাস সি ইকুয়াল জিরো আমরা এই পার্টটুকু নিয়েই মূলত কাজ করতে যাচ্ছি এই পার্টটা তুমি কিন্তু চাইলেই লিখতে পারতেছ এটা আসলে তেমন কঠিন একটা জিনিস না তো এই জিনিসটার পর তুমি এটা বের করার দরকার নেই কারণ হচ্ছে এটা তো কখনোই বের করা লাগবে না যেহেতু আমাদের কোন এক্স বের করতে বলবে এখন আমরা কোন এক্সের একটা সমীকরণ থেকে ওটা বৃত্ত নাকি উপবৃত্ত নাকি অধিবৃত্ত নাকি পরাবৃত্ত সেটা আমরা কিভাবে বের করব দেখো ওইটা বের করার জন্য প্রথমে আমরা যে জিনিসটা দেখব বৃত্ত হতে হলে এই এ এবং বি সমান হতে হবে যেমন আমরা যদি এরকম বলি যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো এটা বৃত্ত কিনা প্রথমে আমরা বলবো এটা একটা বৃত্ত না কেন এটা বৃত্তের সমীকরণ না এই দেখো এই যে এক্স ওয়াই আছে এই এক্স ওয়াই থাকা যাবে না এই এক্স ওয়াই থাকা যাবে না তার মানে কি এই যে এক্স ওয়াই এর সামনে এইস এইস এর মান যদি জিরো দিয়ে দেই এই রাশিটা চলে যাবে এখন এক্স ওয়াই নাই এখন এটাকে আমরা বৃত্ত বলতে পারবো কিনা না তারপরে এটাকে বৃত্ত বলতে পারবো না কেন বলতে পারবো না একটা মেন কারণ আমরা যদি এখন বলি যে না এইটার সামনে সহগ ওয়ান আছে এটার সামনে সহগ ওয়ান আছে তাহলে সহগত সমান আমরা এটাকে বৃত্ত বলতে পারি না এটা অ্যাকচুয়ালি বৃত্ত হবে না এটা বৃত্তের সমীকরণ না তার একটাই কারণ দেখো এইখানে আমরা বললাম সহগত ওয়ান আর এই ওয়াই এর সামনে সহগ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আমি কিন্তু প্রথম একটা ভিডিওতে মূলত এইরকম একটা সমীকরণ লেখে বলেছিলাম বৃত্তের সমীকরণের কেন্দ্র বের করো অ্যাকচুয়ালি ওইটা কিন্তু আসলে বৃত্তের সমীকরণ না ওইটা হয়ে গেছে উপবৃত্ত বা অধিবৃত্ত দুইটার মাঝখানে যে কোনো একটা সমীকরণ তাহলে আমরা বৃত্তের সমীকরণের যে শর্তটা পাচ্ছি সেই শর্তটা হচ্ছে যে এক্স ওয়াই থাকা যাবে না কোন এক্স ওয়াই থাকা যাবে না এক্স ওয়াই থাকতে পারবে না এই একটা জিনিস আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই যে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার এদের সহগই সব সময় সমান হতে হবে ইকুয়াল হতে হবে এটা তো থাকা যাবে না এক্স ওয়াই আর এটা হতে হবে একদম সমান সমান যাই থাক একদম ইকুয়াল থাকতে হবে যদি এরকম থাকতো যেমন ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স ইকুয়াল টু জিরো হ্যাঁ এটাও একটা বৃত্তের সমীকরণ এটাও বৃত্তের সমীকরণ এইখানে যদি সিক্স এক্স নাও থাকে ওইটাও একটা বৃত্তের সমীকরণ মেইন কথা হচ্ছে এইখানে এক্স ওয়াই নাই আর আরেকটা কথা হচ্ছে এই যে এই দুইটা মান সমান যদি এরকম থাকে তাহলে আমরা এটাকে বৃত্তের সমীকরণ বলতে পারি এখন আসি আমরা উপবৃত্তের সমীকরণ উপবৃত্তের সমীকরণে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে যে আমাকে যদি এক্স ওয়াই থাকে এক্স ওয়াই থাকলে এই যে এই স্কোয়ারটা বের করব এই যে এইস এর স্কোয়ারটা বের করব এইস এর স্কোয়ারটা যদি এ বি এর চাইতে ছোট হয় তাহলে আমরা বলবো উপবৃত্ত উপ মানে হচ্ছে ছোট হতে হবে এই স্কোয়ার আর যদি এই স্কোয়ারটা বড় হয়ে যায় এই এই স্কোয়ারটা বড় হয়ে যায় এ বিটাকে গুণ করার পরে তাহলে আমরা সেটাকে বলবো অধিবৃত্ত মানে এ স্কোয়ারই হচ্ছে আমাদের মেন ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই স্কোয়ার যদি বড় হয় তাহলে অধিবৃত্ত আর এই স্কোয়ার যদি ছুটো হয় তাহলে উপবৃত্ত 
সেটা এ বি এর সাথে তুলনা গুণ করে তুলনা করব জাস্ট এই একটা জিনিস আরেকটা জিনিস এক্স ওয়াই যদি না থাকে তখনও কিন্তু উপবৃত্ত অধিবৃত্ত হতে পারে সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে যে এ এবং বি কখনোই সমান হতে পারবে না সেটা উপবৃত্ত হোক আর অধিবৃত্ত হোক এ বি সমান হতে পারবে না এখন কথা হচ্ছে এ বি সমান না হলেই আমরা সেটাকে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত ধরে নিতে পারবো উৎকেন্দ্রিকতার বিষয়টা দেখলেও এখান থেকে চলে আসবে এখন আসি পরা পরাবৃত্ত পরাবৃত্ত সব সময় এই এ স্কোয়ার সমান সমান এ বি আর সমান হবে এইখানে যাই থাকুক এই এ স্কোয়ার এই এ বি এর সমান হবে আর একটা ফর্মেট আমরা জানি যে ও আই স্কোয়ার সমান সমান ফোর এ এক্স বা এই যে এক্স স্কোয়ার সমান সমান ফোর এ ওয়াই মানে মেইন ব্যাপার হচ্ছে একটা স্কোয়ার থাকবে আর একটা সিঙ্গেল থাকবে যদি এরকম থাকে তাহলে আমরা সেটাকে পরাবৃত্ত বলি আর কখন আমরা সরল রেখা বলি যখন কোনো বর্গ আকারে কিছু থাকবে না মেইন কথা হচ্ছে যে এ ও শূন্য বি ও শূন্য এবং এক্স ওয়াই ও নাই এরকম যদি কোনো সমীকরণ পাই তখন সেটাকে আমরা সরল রেখা বলবো যেমন ফোর এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটাকে আমরা সরল রেখা বলবো আচ্ছা এখন এই সরল রেখার ওয়ান টু বিন্দুতে লম্বের সমীকরণ যদি চিন্তা করি তাহলে কি করব লম্বের সমীকরণ এটা এক্স ওয়াই এর লম্ব রেখার সমীকরণ কিভাবে আমরা বের করব এই যে এখানে এক্স লিখলাম আর এখানে ওয়াই লিখলাম এর যে সহগটা এখানে পাঠিয়ে দিলাম এর যে সহগটা এখানে পাঠিয়ে দিলাম এইখানে প্লাস থাকলে মাইনাস দিব মাইনাস থাকলে প্লাস দিব ইকুয়াল এই বিন্দুটা এখানে বসিয়ে দেব ওয়ান বসিয়ে দিলে ফোর আর টু বসিয়ে দিলে কত হচ্ছে সিক্স তাহলে ফোর থেকে সিক্স চলে গেলে মাইনাস টু এটাই হচ্ছে লম্ব রেখার সমীকরণ এই রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ হচ্ছে এটা এটা আশা করি সবাই বুঝতে পারার কথা যেমন আমি আবার এই ওয়ান টু বিন্দুতে যদি এরকম একটা লম্ব রেখার সমীকরণ বের করতে চাই সেভেন এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ ইকুয়াল জিরো এখন লম্ব রেখা আমরা এক্স আর ওয়াই দিব তারপরে এই যে টু এইখানে দিয়ে দিলাম এই সেভেন এইখানে দিয়ে দিলাম এইখানে মাইনাস আছে তো প্লাস দিয়ে দিলাম এখন বিন্দুগুলা বসাবো এইখানে টু বসাইলে টু আর সাত গুণে চোদ্দ তাহলে শূন্য এটাই হচ্ছে লম্ব রেখার সমীকরণ পেয়ে গেলাম এখন এক এক একজনের একটা কুশেন থাকে মানে কয়েকজনই আমাকে কুশেন করেছ যে যদি এরকম এক্স ওয়াই থাকে এই এক্স ওয়াই এর ডি এক্স এর অন্তরীকরণ কি হবে আচ্ছা এটার অন্তরীকরণ কি হবে দেখো এক্স এর সাপেক্ষে করতেছ এক্স এর সাপেক্ষে করলে বাকি এই ওয়াইটা হচ্ছে ধ্রুবক এই ওয়াইটাকে ওয়াই রেখে এক্স এর অন্তরীকরণ করে দাও এক্স এর অন্তরীকরণ করলে কত ওয়ান তো ওয়ান করলা ওয়ান করলে তো সেই ওয়াই হলো যদি এরকম আসতো ডি ডি এক্স ফাইভ এক্স তুমি কি করতা এই ফাইভটাকে সামনে রেখে এই এক্স এর অন্তরীকর্তা কত ওয়ান তখন সেটা ফাইভই আসতো এখন এই ফাইভের এর জায়গায় ধরো ওয়াই আসে তাহলে এই ফাইভের এর জায়গায় এই ওয়াইটা বসাচ্ছ তাহলে এইখানে লাস্টে গিয়ে ওয়াই রয়ে গেল তাহলে যদি তুমি এরকম কোন অন্তরীকরণ করো যে তোমাকে আমি বললাম এটার অন্তরীকরণ করতে যে ডি ডি ওয়াই ফাইভ এক্স ওয়াই এর অন্তরীকরণ করবা তাহলে কিভাবে করবা দেখো ওয়াই আছে ওয়াইটাকে রেখে বাকি সব লিখে ফেলো বাকি যা থাকবে সব লিখে ফেলো লিখে ফেলার পর এখন ওয়াই এর অন্তরীকরণ করে দাও ওয়াই এর অন্তরীকরণ ওয়াই এর সাপেক্ষে কত হবে ওয়ান এক্স এর সাপেক্ষে এক্স এর অন্তরীকরণ ওয়ান তাহলে ওয়াই এর সাপেক্ষে ওয়াই এর অন্তরীকরণ কত হবে ওয়ান তো এটা হচ্ছে ফাইভ এক্স যদি এইরকম একটা কোশ্চেন আসতো যেমন এটা কিউব দিলাম তাহলে এই অন্তরীকরণটা কেমন হতো দেখো তো দেখো আমরা এই যে ওয়াইটাকে রেখে বাকি সবগুলো লিখে ফেললাম এখন এই যে ওয়াই কিউবের অন্তরীকরণ ওয়াই এর সাপেক্ষে তো থ্রি ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এটাই হতো সেটার আনসার তাহলে আমরা যে কোনো কিছুই থাকুক সেটার অন্তরীকরণটা বের করতে পারবো যদি এরকম থাকতো ডি ডি এক্স যেমন সিক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব তাহলে এটার অন্তরীকরণ কি হতো আমরা এক্সটাকে রেখে বাকি সবগুলো লিখে ফেলতাম সিক্স ওয়াই কিউব এখন এক্স স্কোয়ার অন্তরীকরণ হচ্ছে টু এক্স তাহলে এটাই কিন্তু হতো আমাদের সেই অন্তরীকরণের আনসার আশা করি বুঝতে পেরেছ আর এই উপবৃত্ত অধিবৃত্ত পরাবৃত্ত সবগুলো ভিডিও দেখে উপকৃত হওয়ার কথা আর কখনো যদি কোনো ভুল করে থাকি যেমন আমি ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে অনেক সময় ভুল করে ফেলি সেই ভুলগুলো ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবা আর লজিকগুলো ঠিকঠাক একদমই ঠিকঠাক রয়েছে তো তোমার যদি কোনো প্রবলেম হয় তুমি আবার ট্রাই করো আবার ভিডিওগুলো দেখো আমি শিওর হান্ড্রেড পার্সেন্ট সবগুলো ম্যাথ মিলে যাবে আর যদি না মিলে তাহলে তুমি দরেই নিতে পারো ওই বইটা তো সমস্যা রয়েছে তুমি অন্য কোনো বই থেকে আবার দেখো আবার দেখে সমাধান অনুযায়ী করতে থাকো আমি শিওর এই সবগুলো ম্যাথি এই একটা টেকনিক দিয়েই হয়ে যাবে অন্য আর আদার্স আর কোনো টেকনিক করা লাগে না আমরা অন্তরীকরণ দিয়েই 
এই কোনিক্সটা শেষ করে ফেলতে পারি যে এখন এই কোনিক্সে যে চ্যাপ্টারগুলো রয়েছে বৃত্ত বলো সরল রেখা বলো উপবৃত্ত অধিবৃত্ত যা আছে বিশেষ করে চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ যা আছে এ টু জেড এই অন্তরীকরণ দিয়ে শেষ করে ফেলা যায় এবং আমরা যুগজীকরণটা অন্তরি দিয়ে অন্তর্দিক অন্তরীকরণ দিয়ে করব যুগজীকরণের যে ম্যাথগুলো রয়েছে সবগুলো ম্যাথই প্রায় ম্যাক্সিমাম সেভেন্টি পার্সেন্ট ম্যাথ অন্তরীকরণ দিয়ে করে ফেলা যায় আমি আশা করি তোমরা ওই টেকনিকগুলো দেখবে এবং আমি অন্তরীকরণের পরে অর্থাৎ অন্তরীকরণ এবং উপবৃত্ত অধিবৃত্ত এই সিরিজগুলোর পরে ইন্ট্রিগেশনের একটা সিরিজ তৈরি করব এবং তারপরে আমি কোনিক্সের যেহেতু পার্টটা শেষ ইন্ট্রিগেশনও শেষ হয়ে যাবে অন্তরীকরণও শেষ হয়ে যাবে তারপরে আমি ত্রিকোণমিতির একটি পার্ট শুরু করব আর তোমাদের এই বিষয়ে মতামত চাচ্ছি তোমরা যদি চাও তাহলে ভিডিওগুলো আপলোড হবে আদারাইজ হয়তো হবে না কারণ হচ্ছে আমিও একটু ব্যস্ত থাকি আমি অন্যান্য কাজ করি অন্যান্য কাজে টাইম দিতে হয় সো তোমাদের ইন্টারেস্টের উপর আমার পরবর্তী সিরিজ আসবে কি আসবে না সেটা নির্ভর করবে তো আমি আশা করি তোমরা ইন্টারেস্ট থাকলে আমি পরবর্তীতে আরো ভিডিও দিব তোমাদের প্রতি রইল আমার শুভকামনা এবং তোমরা আমার ভিডিওগুলো দেখে উপকৃত হলে তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে একটু শেয়ার করে দিবা তোমাদের স্কুল কলেজ বা যে ফেসবুক গ্রুপগুলো রয়েছে সেই গ্রুপে আমার ভিডিওগুলো ডাউনলোড করে আপলোড দিতে পারো বা লিঙ্কও শেয়ার করে দিতে পারো যেটা তোমার ইচ্ছা সেটাই করিও তাহলে আমি তোমার উপর কৃতজ্ঞ থাকব আর পরবর্তী সেশন দেখার আমন্ত্রণ রইল আশা করি সবগুলো ম্যাথ খুব ভালোভাবেই করতে পারবে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ